இறைவாழ்த்து செயல் பகுதி இதில் வந்து நம்ம இப்போ இறைவாழ்த்தில் செயல் பகுதி பகமாக பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து முதல் முதலாக நம்ம திருவருப்பா ராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய அந்த திருவருப்பா பாடலை பற்றிய செய்திகள் அவர் என்ன அந்த இறை வாழ்த்தில் கொடுத்திருக்கிறார் செய்திகள் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒரு எளிமையான வெண்பா கலந்த நடையில் இந்த பாடலை எழுதியிருக்கிறார் இந்த பாடல் மூலமாக இவர் உணர்த்த விரும்பும் கருத்து என்ன அப்படிங்கிறதையும் நாம் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் அதை தொடர்பாக உள்ள பயிற்சி வினாக்களையும் பின்புறமாக தெரிந்து கொள்ளலாம் முதல் முதலாக நாம் வந்து இந்த திருவருட்பா அப்படின்னா என்ன அந்த திருவருட்பாவை எழுதிய ஆசிரியருடைய வாழ்க்கை வரலாறு அதாவது ஆசிரியர் குறிப்பு எப்படி அமைகிறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் எளிமையாக நீங்கள் ஆசிரியர் குறிப்பை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் அதனால தான் இரண்டு பகுதிகளாக உங்களுக்கு நூல் குறிப்பும் ஆசிரியர் குறிப்பும் தரப்பட்டுள்ளது இப்போ பாருங்கள் இறை வாழ்த்து இறைவனுக்காக நாம் பல வழிமுறைகளில் வழிபடுவோம் அதில் ஒரு வழிமுறை நாம் வந்து இறைவனுக்கு பா மாலை பாடுதல் பா மாலை பாடுதல்னா வாழ்த்தி பாடுதல் நாவினால் இசைத்து சொற்களை கட்டி ஒரு பாடலை உருவாக்கி இறைவனை பாதாதி கேசமாக கேசாதி பாதமாக இல்லை பாதாதி கேசமாக அதாவது பாதத்திலிருந்து சிரசை நோக்கி வழிபட்டு நாம் இறைவனுக்கு நம்முடைய வழிபாட்டு முறையை தொடங்குகிறோம் இதில் பல முறை இருக்கிறது இறைவனை வழிபடக்கூடிய முறைகள் பல இருக்கிறது அந்த பல வழிமுறைகளில் இந்த பாமாலை பாடி இறைவனை அரைச்சித்தல் என்பது ஒரு வழி அதைத்தான் திரு அரு பா அப்படின்னு ராமலிங்க அடிகளார் தன்னுடைய பாடலுக்கு இப்படி ஒரு பாமாலையை இயற்றியிருக்கிறார் இறைவனுக்காக ஒரு பாமாலையை வழங்கியிருக்கிறார் திரு என்றால் திரு என்றால் மேன்மை பொருந்திய திரு அப்படின்னாவே ஒரு சிறப்பு கருதி நாம் சொல்கிறது யாரையாவது இப்போ வந்து ஒருத்தரை வர்றாங்க ரொம்ப பெரியவங்க வீட்டுக்கு பெரியவங்க அப்படின்னாலும் சரி நம்முடைய வீட்டு விசேஷங்கள்னாலும் சரி இப்போ நம்ம ஒரு யாரையாவது ஒரு அழைப்பு கொடுக்கின்றோம் அப்படின்னாலும் உயர் திரு மதிப்பிற்குரிய அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்மை விட பெரியவர்கள் அறிவு நிரம்பியவர்கள் வயது மட்டும் ஒரு காரணம் அல்ல நம்மை விட பெரியவர்களே நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படி மதிப்பு கொடுத்து நம்முடைய தமிழருடைய பண்பாட்டு முறை பண்பாட்டு முறையை தான் அப்படி சொல்லக்கூடிய நிலையில் இப்போ நாம் பகுத்திருக்கோம் அதனால் அவர் வந்து தன்னுடைய இறைவனை உயர்ந்த இடத்தில் வைத்து நோக்குவதனால் திரு மேன்மை பொருந்திய இறைவன் வந்து நமக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் நமக்கு மேல் நோங்கி இருப்பவர் அவரை வந்து அழந்து அறிவிட முடியாத நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் அதனால் திரு என்று தன்னுடைய பணுவலுக்கு நூலுக்கு தன்னுடைய கவிதைக்கு முதல்ல என்ன பண்ணுறார் திரு அப்படின்றார் திரு மேன்மை பொருந்திய அருள் இறைவனுடைய கருணையோடு இருந்தால்தான் கவிதையும் இயற்ற முடியும் அந்த அடிப்படையில் அருள் பொருந்திய இறைவனுடைய பாமாலை என்றதால் கருணை நிறைந்த பாடல் இறைவனுக்காக மிகுந்த அக்கறையுடன் இறைவனுடைய பெருமைகளை எடுத்து சொல்லக்கூடிய இறைவனுக்காக வழங்கப்படும் பாடல் இறைவனுக்காக வழங்கப்படும் பாடல் திருவருட்பா திருவருட்பா ஆசிரியர் நூல் குறிப்பு வரைக அப்படின்னு கேட்டாவே உடனே நீங்கள் செய்ய வேண்டியது திரு கூட்டல் அருள் கூட்டல் பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேன்மை பொருந்திய கருணை மிக்க பாடல் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லை என்றால் இறைவனுக்காக வழங்கப்படும் பாடல் இது ஏன் இப்படி இறைவனுக்காக வழங்கப்படும் முறைகளில் பல விதங்கள் இருக்குது அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து பாமாலை பாடி வழிபடும் முறை இன்னொரு முறை நாம் எப்போவுமே வீட்டில் கடைபிடிக்கக்கூடிய முறை எல்லாருக்கும் கவிதை எழுதி தான் இறைவனை பூஜிக்க முடியும்னா அது முடியாத நிலை எல்லாருக்கும் கவிதை மனதில் இருக்கும் ஆனால் அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய சொற்கள் நமக்கு வெளிப்படாது அப்படி இருக்கும் பொழுது இறைவனை வேறு வழியில் வழிபடலாம் அப்படின்னா நாம் என்ன பண்ணுவோம் தூப தூபம் தீபம் மலரிட்டு அரைச்சித்து வழிபடுவோம் அந்த நிலை இல்லாதப்போ தான் இந்த பெரிய புலவர்கள் இறைவன் மேல் கருணை அன்பால் பொழிந்து பாமாலைகளை பாடி இந்த மாதிரி கொண்டு வராங்க இதுக்கு தான் என்னன்னு சொல்வது திருவருட்பா மேன்மை பொருந்திய கருணை மிக்க இறைவனுடைய கருணை நிறைந்த பாடல் இறைவனுடைய பெருமையை சொல்லக்கூடிய அளவிடற்கரிய பெருமையை சொல்லக்கூடிய பாடல் அப்படின்றதுனால இதற்கான இப்படி விளக்கம் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் மேன்மை பொருந்திய கருணை நிறைந்த கருணை நிறைந்தன இறைவனுடைய கருணை நிறைந்த பாடல் என்பதையே இறைவனுக்காக வழங்கப்படும் பாடல் அப்படிங்கிறத திரு அருள் பா அப்படின்னு பிரிக்கணும் இது வந்து 
சேர்த்து எழுதும் பொழுது வருட்பா அப்படின்னு எழுதுறோம் ஆனால் அதை பிரித்து எழுதும் பொழுது திரு கூட்டல் அருள் கூட்டல் பா என்றே எழுத வேண்டும் இப்படி நீங்கள் எழுதி காட்டினீங்கன்னாவே அந்த சிறு வினாவிற்கான உள்ள மதிப்பெண்கள் முழுமையாக வந்துவிடும் திரு கூட்டல் அருள் கூட்டல் பா அப்படின்னு போட்டுட்டு ஒரு சமக்குறியை இட்டு மேன்மை பொருந்திய கருணை மிக்க இறைவனுக்காக வழங்கப்படும் பாடல் அப்படின்னு எழுதினாவே அந்த பாடலுடைய அந்த நூலினுடைய குறிப்பு முழுவதுமாக நிறைந்துவிடும் இவர் எழுதிய அனைத்து பாடல்களையும் தொகுத்த பின்பு இந்த பாடலுக்கு திருவருட்பா என்று வழங்கப்பட்டது ஏன்னா இதனுடைய மேன்மை கருதி அந்த பொருள் வழங்கப்பட்டது இதே மாதிரி இவர் இவருடைய வாழ்க்கை குறிப்பு இந்த புலவருடைய வாழ்க்கை குறிப்பை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதல் முதலாக நாம் வந்து அவங்க என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எங்கே பிறந்தார்கள் எங்கு வளர்ந்தார்கள் எப்படி அவர்களுடைய சேவை இறைப்பணி எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க என்னென்ன சேவை மூலமாக மக்களுக்கு எல்லா நேரத்திலையும் இறைவன் வெளிப்படுவது கிடையாது இப்படி பெரிய ஜீவ ஆத்மாக்களால் தான் என்ன பண்ண முடியும் இறைவன் நான் இருக்கிறேன் என்பதை மீட்பிப்பதற்காக நாம் எப்போவுமே பல விஷயங்களை பார்ப்போம் எப்போ எல்லா நேரங்களிலும் இறைவன் வெளிப்பட மாட்டேன் அந்த மனித ரூபத்தில் தான் இறைவன் வெளிப்பட்டு கொண்டே இருப்பார் அப்படி வெளிப்படக்கூடிய பெரிய ஜோதி சொரூபமாக இருக்கக்கூடியவர் தான் இந்த ராமலிங்க அடிகளார் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடிய விழலார் ஒரு சாதாரண பயிர் வாடியதை கண்டு கூட ஆகா இதற்கு நீர் இல்லையே இந்த நீரை ஊற்றினால் இந்த பயிர் வாடாமல் இருக்குமே என்று தான் பசியை போக்கி அந்த பசியை மறந்து அந்த பயிருக்காக மழை வேண்டி கருணை மழை வேண்டி இறைவனுடைய கருணை மழை வேண்டும் இந்த உயிர்கள் உய்ய வேண்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர்களும் வாடாமல் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பியவர் ராமலிங்க அடிகளார் என்பது நாம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு உண்மை இப்பொழுது கூட அவர் ஏற்றிய அவர் வந்து அடுப்பு மூட்டிய அந்த கடலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராமலிங்க வல்லலாறு ஏற்படுத்திய அந்த அறச்சாலையிலே இன்றும் வருபவர்களுக்கும் போவர்களுக்கும் அந்த தீயானது அவர் மூட்டிய அடுப்பு மூட்டிய அந்த தீயானது எதற்கு பசி தூ பசி என்பது ஒரு பெரிய கொடுமையான நோய் அந்த நோய் இருந்தால் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பத்தும் தொலைந்து போகும் தானம் தவம் மானம் கல்வி ஒழுக்கம் நமக்கு வசி வந்தால் நாம் ஒரு வரிசையாக நிற்கணுன்னோ நமக்கு வந்து அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்து சாப்பிடணுன்னோ அந்த எண்ணமெல்லாம் வராது அனைத்தும் பறந்து போகும் நல்ல கருணை மிக்க உயர்ந்த பண்புகளெல்லாம் நம்மை விட்டு விலகி போகும் ஆதலால் இந்த சமுதாயத்தில் முதல் முதல்ல பசியை போக்கணும் அப்படின்னு அதற்காக அந்த பசி தீயை போக்க நல்ல ஒரு தீயை உருவாக்கியவர் அடுப்பு மூட்டியவர் வள்ளலார் அந்த பணியை செய்தவர் இவர் சரி இவர் எங்கே பிறந்தார் இவர் வந்து எல்லா மதங்களையும் பொங்கு பல சமயம் எனும் நதிகள் எல்லாம் புகுந்து கலந்திட நிறைவாய் கங்குகரை காணாத கடலே அப்படி எல்லா கடலும் நதியும் ஒன்றாக சங்கமித்து ஒரு நீராகத்தான் உருவாகிறது அதனால் அனைத்தும் எல்லா மதங்களும் ஒரே இறைவனை பின்பற்றித்தான் வழிபடுகிறது வழிபடும் முறை வேண்டுமானால் வேறு மாதிரியாக இருக்கலாம் நம்ம எப்படி வேணாலும் இந்து ஒரு முறையில் வழிபடலாம் கிறிஸ்துவர் ஒரு முறையில் வழிபடலாம் முஸ் முகமதியர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய முஸ்லீம்கள் ஒரு முறையில் வழிபடலாம் ஆனால் வழிபடக்கூடிய ஒரே நிலை என்ன இறைவனை வேண்டி அந்த நமக்கு கண்ணுக்கு புலப்படாத ஞான மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்மை விட பெரிய பரம்பொருள் ஜோதியை ஒருநிலைப்படுத்தி நம்முடைய வழிபாட்டு முறைக்கு ஏற்ப நாம் என்ன கருதுகிறோமோ இறைவன் எப்படி இருக்கிறான் என்று நினை நினைக்கின்றோமோ அந்த வடிவத்தில் வணங்குகின்ற ஒரே முறை எல்லாரும் ஒருவரே இறைவனை வழிபடக்கூடியவர்கள் அனைவரும் ஒரு மதத்தினரே என்ற சமரச நெறியை சமரச சன்மார்க்க நெறியை உருவாக்கியவர் ராமலிங்க அடிகளார் சரி இவருடைய காலம் அப்படின்னு சொல்ல போனா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு முதல் முக்கியமாக வினாக்களில் எழுதும் பொழுது இவருடைய பெயர் எழுத வேண்டும் ராமலிங்க அடிகளார் இவருடைய காலம் இவர் வாழ்ந்த காலம் இவர் எந்த காலகட்டங்களில் வாழ்ந்தார் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக குறிப்பிடணும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு அப்படின்றதுலேருந்து தொடங்கி முதல் தொடங்கி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலு வரை அப்படிங்கிறத நாம் குறிப்பிட்டால் போதும் இருந்த போதிலும் சில நேரங்களில் உங்களுக்கு அந்த பூர்த்தி செய்க பகுதிகளிலேயோ இல்லைனா இந்த பல வினா கொள்குறி வினா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதிகள் இல்லையோ இந்த மாதிரி தேதியோடு 
இவருடைய பிறந்த தேதியிலிருந்து வாழ்ந்து மறைந்த காலம் உள்ள தேதி வரைக்கும் கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால் நாம் வந்து அந்த தேதிகளையும் மன்னனம் செய்து வைத்துக் கொண்டால் அதீத மதிப்பெண்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கும் ஐந்து பத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு முதல் முப்பது ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலு வரை இவருடைய காலமானது இருந்திருக்கிறது இவர் பிறந்த ஊர் கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மருதூரில் பிறந்திருக்கிறார் இதெல்லாம் முக்கியமான கருத்துக்கள் இவருடைய பெயர் இவர் வாழ்ந்த காலம் இவர் பிறந்த ஊர் இப்படி எழுதினீங்கன்னாவே அந்த கேள்விக்கான முழு விடையும் தெளிவாக ஆசிரியர்களுக்கு விளங்கிவிடும் பிறந்த ஊர் கடலூர் மாவட்டம் மருதூர் பெற்றோர் வந்து ராமையா யார் பெற்றவர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் தந்தையாருடைய பெயர் ராமையா தாயாருடைய பெயர் சின்னம்மையார் சரி எழுதிய நூல்கள் இவர் வந்து இறைவனுக்காக தன்னுடைய பாமாலைகளால் புகழ் சூட்டியவர் என்று நாம் கேள்விப்பட்டோம் அந்த அடிப்படையில் எழுதிய நூல்கள் என்னென்னலாம் எழுதியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் மனு முறை கண்ட வாசகம் மனு முறை கண்ட வாசகம் சேர்த்து எழுதணும் மனுமுறை கண்ட வாசகம் அப்படின்றதையும் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் இந்த உலகத்தில் நாம் வாழக்கூடிய இந்த ஜீவன் எந்த நெறியை பின்பற்றி வாழ வேண்டும் எப்படிப்பட்ட ஒழுக்கலாறில் இருக்க வேண்டும் என்பதனை சொல்லக்கூடிய ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் ஜீவன் என்றால் நம்முடைய ஆத்மா அந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்ட கருணை மிக்க ஒழுக்க நெறிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை மெய்ப்பிக்கக்கூடிய நிலையில் இந்த ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் மனுமுறை கண்ட வாசகம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்காக என்னென்ன நெறிகள் மனு அப்படின்னாவே ஒரு சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடியது மனுமுறை கண்ட வாசகம் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் இந்த ரெண்டு நூல்களும் இவர் எழுதிய நூல்கள் மனு இந்த திருவருட்பா தவிர இவர் எழுதிய நூல்கள் அப்படின்னு சொன்னால் மனுமுறை கண்ட வாசகம் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் இரண்டு நூல்கள் எழுதியிருக்கிறார் சரி எல்லா எல்லா நிலைகள்லையும் சொல்லியிருக்கிறோம் பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து போகும்னு அப்போ அந்த பசி தூயர் போக்க கடலூர் மாவட்டத்தில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த பசிப்பினியை போக்க நல்ல தீயை மூட்டி பசி துயர் நீங்க ஒரு அறச்சாலையை ஏற்படுத்துகிறார் அங்கே எந்த நேரம் போனாலும் அடுப்பானது அணையாமல் எரிந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அடுப்பு மட்டும் எரிஞ்சிட்டு இருக்காதுன்னு இல்லை எப்பவெல்லாம் வருகிறார்களோ எப்பவெல்லாம் அடியவர்கள் வருகிறார்களோ அவர்களுடைய பசியெல்லாம் போக வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக எந்நேரமும் சமைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலை அங்கே கடலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கும் அதே நேரத்தில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உயிர் கொலை அதாவது உயிர் கொலை புரிந்து மாமிச உணவுகளை உண்ணாமல் அந்த ஜீவனை நாம் எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் எல்லா உயிர்களும் நம்முடைய நமக்கு எப்படி கையில் வெட்டினாலோ காலில் வெட்டினாலோ வலி ஏற்படுகிறதோ அதே போல்தான் அனைத்து உயிர்களும் ஓரறிவு படைத்த உயிருக்கும் அதே தான் ஆரறிவு படைத்த உயிருக்கும் அதே நிலை தான் உணர்வுகள் ஒன்றுதான் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடிய நிலையில தான் அவர் என்ன பண்ணுறார் அந்த வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை ஏற்படுகிறது அதனால தான் அவர் என்ன பண்ணுறார் பசி துயர் நீங்கள் ஒரு அறச்சாலையை ஏற்படுத்துகிறார் நீங்கள் வந்து மற்ற உணவுகளையெல்லாம் நீங்கள் உட்கொள்ளலாம் ஆனால் ஒன்றுமே அறியாத ஜீவராசிகளை உயிர்கொலை புரிதல் தீவு என்பதை மெய்ப்பிக்கவே அவர் அங்கே ஒரு தர்மசாலையை அறச்சாலையை நிறுவினார் அதன் வழி இன்னொரு அறிவு ஓங்க அங்கே ஒரு ஞான சபையும் நிறுவப்பட்டது அது என்ன அறிவை பசிப்பினி போயிருச்சுன்னா அப்புறம் அறிவு பசி ஏற்படும் அந்த அறிவு பசியையும் அடக்க ஞான சபை அறிவு பசியையும் அடக்க ஞான சபை என்ற ஒரு சபையை நிறுவி இரண்டு ஒரு அறச்சாலையும் ஒரு சபையையும் நிறுவுகிறார் இப்படி சாலை சபை என்று மனப்பாடம் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் எளிமையாக இருக்கும் பசி துயர் நீங்க அறச்சாலை அறிவு ஓங்க ஞான சபை பசி துயர் நீங்க அறச்சாலை அறிவு ஓங்க ஞான சபை சரி இவரை வந்து பெரும்பகுதியாக சிறப்பித்து கூறக்கூடிய வரிகள் இப்போ வந்து கம்பன் சொன்னோம்னா உடனே எடுத்தோன்னு என்ன சொல்லுவோம் கம்பன் வீட்டு கட்டுத்தறியும் கவி பாடும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதன் அடிப்படையில் இவரை பற்றி உடனே எந்த பிள்ளையை கேட்டாலும் சொல்லக்கூடிய பாடல் வரிகள் அதாவது அவருடைய மேல்கோர் வரிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடிய வள்ளலார் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடிய வள்ளலார் என்று சொல்லுவோம் சார் இப்போ இந்த நுண் குறிப்பும் ஆசிரியர் குறிப்பும் நாம் வந்து நல்ல போதிய அளவிற்கு நாம் வந்து எந்த விதமான தடங்களும் இல்லாமல் தெரிந்து கொண்டோம் அடுத்து அந்த பாடலில் உள்ள அந்த பகுதியில் இறைவனை ராமலிங்க அடிகளார் 
எப்படி தொகுக்கிறார் எப்படியெல்லாம் வருணிக்கிறார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை மெய்ப்பிக்கிறார் என்பதை பாடலை படித்து சீர்பிரித்து பார்த்து பின்பு பொருளையும் மேற்கொள்ளலாம் சரி பாடலுக்கு போவோம் கண்ணில் கலந்தான் இறைவன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னால் அவனை மனசுக்குள்ளே உள் வாங்கணும் சித்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இறைவனை வழிபடுறதுக்கு முன்னால் இறைவன் எப்படியெல்லாம் இருப்பான் இறைவன் இப்படி இருப்பானோ அப்படி இருப்பானோ அப்படின்னு அந்த சிந்தனை அவனுடைய சிந்தனையாகவே இருந்து கொண்டு தான் இந்த பழனியில் இருக்கக்கூடிய போகர் சிலையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்படியெல்லாம் இருப்பாரோ இப்படியெல்லாம் நம்மை விட பிரம்மாண்டமாக நம் கண்ணொழியையும் மீறி உயரமாக இருப்பாரோ அப்படியெல்லாம் கனவு கண்டு அதை சிலையாக செதுக்கி உள்ள கண்ணில் என்ன வருகிறதோ அதை வழி வழியாக வடிவமைத்து கொடுத்தவர்கள் சித்தர்கள் அதனால தான் சிலை வழிபாடு நம்முடைய இந்து மார்க்கத்தில் அதிகமாக இருக்கிறது சரி அப்படி இருந்தால் அந்த அந்த இறைவனை வழிபடும் போது அதே நிலையில் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய வாக்கு சரி திருவருட்பா திரு அருட்பா அதாவது மேன்மை பொருந்திய பாடல் அது நாலு வரிகளில் அழகாக நாலு சீர்களில் முதல் மூன்று வரிகள் நாலு நாலு சீரில் வரும் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணும் பொழுது எளிமையாக இது ஒரு மனப்பாட பகுதி உங்களுக்கு அந்த மனப்பாட பகுதியிலே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சில நேரங்களில் நமக்கு இது அடுத்தடி இது வருமோ இது அடுத்தடி இதுக்கு போகுமோ அப்படின்ற குழப்பங்கள்லாம் வரும் அதனால் நம்ம முதல்ல சீரை பார்த்துக்கணும் அடி எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கணும் ஆசிரியருடைய பெயரை ஒன்றுக்கு பல முறை எழுதி பாருங்கள் ராம லிங்க அடிகளா ராம லிங்க அடிகளா அப்படிங்கிறத நல்லா எழுத்து கூட்டி எழுதணும் ரா ம மொழிக்கு முதல்ல வந்து இ அந்த ரா என்ற எழுத்தும் சகர கிழவியும் சான்ற எழுத்தும் வராது அதனால நாம் எழுதும் பொழுது சேர்த்து ராம என்று நாம் தமிழில் எழுத மாட்டோம் அதனால இராம இ சேர்க்க வேண்டும் இராம லிங்க அடிகளா அப்படிங்கிற அந்த ஆசிரியர் பெயரை தெளிவாக எழுத தெரிய வேண்டும் அந்த நாலு வரி பாடலும் எந்த பிழையும் இல்லாமல் எழுத வேண்டும் அப்போ அடிகள் மறந்து போகின்றனவே அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு எளிமையான வழி இருக்கு என்னன்னா இந்த பாடல்கள் எல்லாமே ஒரு சந்தனயத்தோட இருக்கும் எதுகை மோனையோட இருக்கும் முதல் வரியை பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுன்னு இருக்கும் இரண்டாவது வரியை பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு இருக்கும் நல்ல கவனமாக உங்கள் புத்தகத்தில் பாருங்க முதல் வரி கண் என்று இருக்கும் இரண்டாவது வரி எண் என்று இருக்கும் மூன்றாவது வரியில் பார்த்தீங்கன்னா கலந்தன் இருக்கும் நாலாவது வரியில் பார்த்தீங்கன்னா அதே கலந்த அப்போ நாம் வந்து அடிகளுடைய தொடக்கத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி எப்படி எழுதலாம் இந்த நாலு வரி பாலம் தப்பு இல்லாமல் வரணும் அப்படின்னா அது எத்தனை சீர் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் அதாவது எத்தனை சொல் சீருனா எதோன்னு நினைக்கக்கூடாது எத்தனை சொல் இருக்கு அந்த முதல் அடியில நாலு சொல் இருக்கு இரண்டாவது அடியிலையும் அதே நாலு சொல் தான் இருக்கும் மூன்றாவது அடியிலும் அதே நாலு சொல் தான் இருக்கும் கடைசி அடியில் தான் மூன்று சொற்கள் இருக்கும் அப்ப நாம இந்த சொற்களை எல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு பகுத்து கொள்ள வேண்டும் முதல்ல அது மனப்பாடம் பண்ற ஒரு முறை அப்புறம் எழுத்துக்கள் எல்லாம் எந்த மூணு சொல்லினை தன்னகரம் போட்டிருக்கிறதா தன் நகரம் போட்டிருக்கிறதா அதாவது ரெண்டு சுழி நா போட்டிருக்கிறதா மூன்று சுழி நா போட்டிருக்கிறதா ஒற்று வந்திருக்கிறதா புள்ளி எழுத்துக்கள் வந்திருக்கிறதா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கிட்டு சொல்ல பிரித்து நான் இப்போ படித்து காட்டும் பொழுதே நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அந்த சொல்ல வந்து பிரித்து படித்து எழுதும்போது புத்தகத்தில் இருக்க மாதிரியே எழுதக்கூடிய பயிற்சி நிலையை நாம் பல முறை எழுதி பார்க்கும் பொழுது வருகிறது சரி நான் இப்போ அந்த பாட்டை உங்களுக்கு படித்து காட்டிவிட்டு பின்பு பொருள் சொல்கிறேன் கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான் கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான் என் கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான் என் எண்ணில் கலந்தே இருக்கின்றான் என் எண்ணில் கலந்தே இருக்கின்றான் முதல் வழி அடிகள் வந்து என்ன இருக்குன்னா கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான் என் அதோட முடிஞ்சு போயிடும் அடுத்த வழி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எண்ணில் கலந்தே இருக்கின்றான் ஒரு சிறு கோடு போட்டு பண்ணில் ஏன்னா அடுத்த அடி வந்து கலந்தன்னு வர்றதுனால அந்த கோடிட்டு ஒரு சொல்லை பிரித்திருக்கிறார்கள் நாலு சொல் தான் அது கரை மு முழுமையா உள்ள வரிகள் இப்ப திரும்பவும் படிக்கிறேன் சீர் பிரிச்சு கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான் என் எண்ணில் கலந்தே இருக்கின்றான் பண்ணில் கலந்தான் என் பாட்டில் மூன்றாவது வரியை பாருங்க 
பண்ணில் கலந்தான் என் பாட்டில் கலந்தான் உயிரில் கலந்தான் கருணை கலந்து என் பண்ணில் கலந்தான் என் பாட்டில் கலந்தான் கல உயிரில் கலந்தான் கருணை கலந்து திரும்பவும் வரிகளை வாசிக்கிறேன் பாருங்க கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான் என் எண்ணில் கலந்தே இருக்கின்றான் பண்ணில் கலந்தான் என் பாட்டில் கலந்தான் உயிரில் கலந்தான் கருணை கலந்து நான் செய்யக்கூடிய அனைத்து செயலும் அவனாகவே இருக்கின்றான் நான் ஏதாவது ஒன்று நினைக்கின்றேனா அது நான் நினைக்கவில்லை இறைவன் நினைக்கின்றான் நான் ஏதாவது ஒரு தீய செயலை செய்ய போகின்றேன் என்றால் அதை சுட்டி காட்டி தடுத்து செய்யாதே என்று தடுத்து நிறுத்துபவனும் அவனே அந்த செயலை தடுப்பவனும் அவனே எந்த செயலை செய்ய போகிறோமோ அதனை தூண்டுபவனும் அவனே அப்ப நல்லது கெட்டதை நீ அறிந்து நட என்பது நமக்கு கொடுக்கப்படும் கட்டளை அதைத்தான் இங்கே சொல்கிறார் கண்ணில் கலந்தான் என்னுடைய இறைவன் என்னுடைய கண்களிலெல்லாம் நிறைந்து இருக்கின்றான் கண்ணுலாம் என்ன அப்படியே உள் வாங்கி இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு இறைவனை நாம் வழிபடும் பொழுது முழுவதுமாக பார்க்கின்ற பொழுது பரவம் பரம ஒரு பெரிய திருப்தி ஏற்படும் அப்பா இவ்வளோ அழகாக அலங்காரம் பண்ணியிருக்காங்களே இன்னைக்கு சாமியை பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கே அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் அப்போ என்ன அதில் ஆழ்த்தப்படுகிறோம் அங்கே ஏன் அலங்காரம் செய்கிறார்கள் இறைவனை வேறு எங்கும் நம்முடைய கவனம் சிதறக்கூடாது இறைவனுடைய அழகில் நாம் மெய்மறந்து போக வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இறைவனுக்கு அலங்காரங்கள் செய்யப்படுகிறது பூஜைகள் செய்யப்படுகிறது நாதங்கள் ஒழிக்கப்படுகிறது வேறு எந்த சொற்களும் கோயில்களில் கேட்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நாதசுர மேள தாளங்கள்லாம் முழங்கப்படுகிறது அவனுடைய நாமும் பாராயணம் பண்ணப்படுகிறது அப்படி இருக்கின்ற பொழுது அவனுக்குள் ஐக்கிய மாகையில் நம்ம கண்ணை விட்டு அவன் அகலவில்லை அப்படிங்கிறத தான் என்ன சொல்கிறாரு கருணை கலந்த என்னுடைய இறைவனானவன் எப்படி இருக்கிறான் என்றால் என்னுடைய கண்ணின் மணியாக இருக்கிறான் கண்ணுடைய மணியாக இருக்கிறான் அவனை தவிர நான் வேறு எதையுமே பார்க்கல அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய அர்த்தம் கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான் என்னுடைய எண்ணம் கருத்து என்றால் எண்ணம் கருத்து என்றால் எண்ணம் கருத்து என்பது என்னது எண்ணம் நம்முடைய நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ நம் மனசால் இப்போ ஒன்று நினைக்கிறோம்னா அந்த கருத்துக்கு அந்த செயலுக்கு எண்ணத்தினுடைய வடிவத்திற்கு வடிகாலாக இறைவன் இருக்கிறான் என்னுடைய எண்ணம் முழுவதுமாகவே இறைவன் இருக்கிறான் எண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான் என்னுடைய எண்ணத்திலும் கலந்தான் என்னுடைய எண்ணமானது செயல் வடிவமாக இருக்கக்கூடிய நிலையிலும் அவன் கலந்தே இருக்கிறான் பண்ணில் கலந்தான் நான் இயற்றக்கூடிய பாடலில் இசைக்கக்கூடிய அந்த சொற்களில் அவன் இருக்கிறான் என்னுடைய பாட்டிலும் அவன் இருக்கிறான் வேற எங்கேயும் போகல நான் என்னென்ன செய்கிறனோ அதிலெல்லாம் இருக்கான் அப்படிங்கிறதும் என்னுடைய மனதில் இருக்கிறான் என்னுடைய கண்ணின் வழியாக வெளிப்படுகிறான் என்னுடைய எண்ணத்தின் பதிலீடாக இருக்கிறான் என் நான் எழுதக்கூடிய கருத்துக்கள் அனைத்தும் அவனாகவே இருக்கிறான் என்னுடைய பண் என்னுடைய சொல் என்னுடைய பாடல் என்னுடைய அனைத்துமாக அவனாகவே இருக்கிறான் கலந்தான் பாட்டில் கலந்தான் என்னுடைய பாடலிலும் அவனே நிறைந்து காணப்படுகிறான் உயிரில் கலந்தான் இதைவிட என்னுடைய உயிரை இயக்கக்கூடியவனாகவே இருக்கிறான் ஆட்டு வித்தால் ஆறொருவர் ஆடாதாரோ அடக்கு வித்தால் ஆறொருவர் அடங்காதாரோ அதாவது இறைவன் வந்து என்ன நினைக்கிறானோ அதை தான் நாம் செய்ய முடியும் இன்னைக்கு இருப்போம் நாளைக்கு இருக்க மாட்டோங்கிறதால அவன் எழுதப்பட்ட விதி அதைத்தான் இங்கே அப்படியே நமக்கு எல்லா செயல்களுடைய வடிவமாகவும் நான் என்னெல்லாம் செய்ய நினைக்கிறனோ நான் நினைக்கல இறைவன் தான் அனைத்தையும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் என்பதை ராமலிங்க அடிகளார் அழகாக நாலு வரிகளில் கடைசியாக இறுதி வரியில் ஒரு முக்கியமான கருத்தை முன்னால் வைக்கிறார் என்னோட உயிரில் கலந்தான் என்னோட உயிர் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று காரணமானால் அதற்கு காரணம் யார் அப்படின்னா இறைவன் தான் திரும்பவும் அந்த பாடலை வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் கண்ணில் கலந்தான் கருத்தில் கலந்தான் என் எண்ணில் கலந்தே இருக்கின்றான் பண்ணில் கலந்தான் என் பாட்டில் கலந்தான் உயிரில் கலந்தான் கருணை கலந்து அப்படிங்கிறத இந்த பாடல் வரிகள் இதற்கு அப்புறம் நம்ம வினாவிடை பகுதிக்கு செல்லலாம் அடுத்ததாக நாம் வினாவிடை பகுதிக்கு வர இருக்கிறோம் இது பக்கையும் இரண்டில் உங்களுக்கு சில மாதிரி வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த வினாக்களை வைத்து உட்வினாக்களும் நிறைய நம்ம வந்து நம்ம வகுப்பறையில் நம்முடைய ஆசிரியர்கள் தயாரித்து கொடுக்கக்கூடிய வினாக்களையும் நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதற்கு முக்கியமாக நான் தெரிந்து வைத்து கொள்ள வேண்டியது ஆசிரியர் குறிப்பும் நூல் குறிப்பும் பாடலுடைய விளக்கமும் முக்கியமாக தெரியணும் அதே நேரத்தில் அந்த பாடலில் இருக்கக்கூடிய சில 
சொற்களுக்கு பொருள் விளக்கமும் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அறிஞ்சொர் பொருள் விளக்கம் அதாவது மீனிங் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மீனிங் அந்தந்த ஒவ்வொரு சில சொற்கள் வந்து கடினமான சொற்களாக இருக்கும் சில சொற்கள் நம்ம பேசக்கூடிய சொற்களாகவே இருக்கும் அப்படிப்பட்ட சொற்களுக்கு நம்ம வந்து விளக்கமும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்படி பல பகுதிகளாக உங்களுக்கு வினாக்களும் அந்த வினாக்கள்னா வெறும் வினாவிடைகளாக மட்டுமல்லாமல் ஒருவரி வினாக்களாகவும் இருக்கும் சிறு வினாக்களாகவும் இருக்கும் குறு வினாக்களாகவும் இருக்கும் கோடிட்ட இடங்களை நிறைவு செய்வதற்குரியதாகவும் இருக்கும் இல்லைன்னா அடிகள் பாரலுடைய அடிகளை கொடுத்து இந்த அடிகளில் விடப்பட்டிருக்கிறக்கூடிய சொற்களை எழுதுங்கள் என்று வினாக்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கலாம் பல மாதிரியாக இந்த பாடப்பகுதியை எடுத்தால் அதாவது பக்க எண் ஒன்றிலிருந்து பக்க எண் இரண்டு வரை நாம் முழுமையாக தெரிந்து வைத்து கொண்டால் அதாவது பாடலுடைய பொருள் விளக்கம் ஆசிரியர் குறிப்பு நூல் குறிப்பு இதை தெரிந்து வைத்து கொண்டோமேயானால் முழுமையாக நாம் வினாக்கள் எந்த மாதிரியான பயிற்சி வினாக்கள் கொடுத்தாலும் நாம் விடை எழுத முடியும் அப்படி உங்களுக்கு சில மாதிரி வினாக்கள் உங்களுடைய புத்தகத்தில் இரண்டாவது பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ளது அப்படி பார்க்க போனீங்கன்னா புறவய வினாக்கள் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பெரிய புறவய வினாக்கள்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த இதெல்லாம் தேவை படாது புறவய வினாக்கள்னா அந்த பாடத்தை விட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை அந்த பாடத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய வெளி அமைப்பில் இப்படியெல்லாம் வினாக்கள் கேட்கப்படலாம் தொகுக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு மாதிரி வினாவாக உங்களுக்கு ஒரு பட்டியல் கொடுக்கப்பட்டது அது பகுதி பகுதியாக பிரித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படியெல்லாம் அமையும் அப்படின்னு முதல்ல கோடிட்ட இடங்களை நிறைவு செய்க நாம் வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த பாடத்தை கேட்டு எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதற்கு விடை தர வேண்டும் நீங்கள் நாங்கள் நான் இப்போ உங்களுக்கு அந்த பாடம் நடத்தினேன்னா அதுலேருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன அப்படிங்கிறத உங்களை தேர்வு செய்வதற்கு நீங்கள் தெரிந்ததை நாங்கள் தெளிந்து கொள்வதற்காக நீங்கள் அதில் சரியாக இருக்கீங்களா நல்லா படிச்சிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறதுக்காக பணி அமைக்கப்பட்டது தான் இந்த வினாக்கள் இந்த வினாக்கள் வந்து கோடிட்ட இடத்தை நிறைவு செய்க அல்லது குறு வினாக்கள் அல்லது சிறு வினாக்கள் அல்லது பொருள் விளங்க இல்லைன்னா பிரித்து எழுதுக சேர்த்து எழுதுக இல்லைனா சீர்களை நிறைவு செய்க இப்படி பல மாதிரிகளாக அமைக்கப்படும் நம்முடைய புத்தகத்தில் இரண்டாவது பக்கத்தில் உங்களுக்கு இந்த ஒரு செயல் அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பகுதிகள் என்ன அப்படின்னா கோடிட்ட இடங்களும் சிறு வினாக்களும் குறு வினாக்களும் சரி முதல்ல கோடிட்ட இடத்த நாம் இப்போ பார்ப்போம் முதல்ல கோடிட்ட இடத்துல ராமலிங்க அடிகளா எந்த ஊரில் பிறந்தார் என்பதைத்தான் இங்கே கோடிட்ட இடத்தை நிறைவு செய்ய அப்படின்ற அந்த பகுதியாக வந்திருக்கிறது ராமலிங்க அடிகளார் அந்த நிறைவு செய்தல் பகுதி டேஷ் என்னும் ஊரில் பிறந்தார் அப்படின்னு இருக்கு அப்ப அந்த இடத்துல நாம் என்ன எந்த சொல்லை கொண்டு நிறைவு செய்ய வேண்டும் மருதூர் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை இப்போ வந்து நீங்க இந்த ஆசிரியர் குறிப்போட நல்ல தெளிவா தெரிந்திருந்தால் தான் அவர் பிறந்த ஊர் அப்படிங்கிற அந்த பகுதியை தெரிந்திருந்தால் தான் இந்த இடத்துல எடுத்தோன்னு நாம மருதூர் அப்படின்னு எழுத முடியும் ம ரு தூர் துருன்னு எழுதிடுவீங்க சில நேரங்கள்ல அதனால நம்ம கவனமாக காலிட்டு நெடில் எழுத்தாக மருதூர் அப்படிங்கிறத சரியாக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் மருதூர் அப்படிங்கிறது அவர் பிறந்த ஊர் சரி அடுத்ததாக இரண்டாவது நிறைவு செய்தல் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ராமலிங்க அடிகளாரது பாடல்கள் எந்த தொகுப்பில் அதாவது எப்படி அந்த பாடல்களுக்கு பெயர் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நூல் குறிப்பு சொல்லும் பொழுது சொன்னேன் இறைவனுக்காக வழங்கப்பட்ட பாமாலை அப்படின்னு சொன்னதுனால அது திரு அரு பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ மேன்மை பொருந்திய பாடல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதனால அது எந்த தொகுப்பு முழு பாடல்களும் இறைவனை பற்றி பாடப்பட்டது இறைவனுடைய பெருமைகளை சொல்லப்பட்டது இறைவன் எப்படிப்பட்டவர் என்ற என்ற நிலையை விளக்கியது அதனால் இந்த மொத்த பாடல்களுக்கும் என்ன பெயர் அப்படின்னு சொன்னால் திருவருட்பா திருவருட்பா அதாவது கேள்வி என்ன ராமலிங்க அடிகளாரது பாடல்கள் டேஸ் என்னும் தலைப்பில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன திருவருட்பா அப்படிங்கிற இடத்துல அந்த இடத்த நிறைவு செய்யணும் சேர்த்து எழுதணும் திரு வரு பா எழுத்துக்களை கூட நாம எண்ணி வைத்துக் கொண்டால் கூட பிள்ளை இல்லாமல் எழுதலாம் திரு தி ரு வ ரு இக் பா நெடில் பா துணைக்காலிட்டு எழுத வேண்டும் எங்கேயும் மருதூர் என்கின்ற பொழுது முதல் விடைக்கும் நாம் வந்து அந்த துணைக்கால் அதாவது நெடில் எழுத்தாக தூ தூ எழுதக்கூடாது மரு துருனாயிரும் மருதூர் என்பதே சரியான விடை அதே போல் திருவருட்பா அப்படிங்கிற இந்த பா என்பது நல்ல எழுத்தோடு இது சேர்த்து எழுத வேண்டும் அருட்பான்னு எழுதக்கூடாது திருவருட்பா திரு 
வருட்பா என்பதே சரியான விடையாக இருக்கும் அடுத்தது குருவினாக்கள் உங்களுக்கு அந்த குருவினாக்கள்ல இந்த குருவினா அப்படின்னு சொன்னாவே ரெண்டு வரிகள் அல்லது ஒரு வரியில் அடங்கக்கூடியதாக இருக்கும் குருவினா அப்ப சரியான பதிலை நேரடியாக எந்தவித குழப்பமும் இல்லாம தெளிவா தரணும் விடைத்தாள்ல அப்ப என்ன யாரை நாம் வள்ளலார் என அழைக்கிறோம் ஒரு வரியில ராமலிங்க அடிகளா அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா மதிப்பெண் வராது அப்ப எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா யாரை நாம் வள்ளலார் என அழைக்கின்றோம் அப்படிங்கிறப்போ ராமலிங்க அடிகளாரை நாம் வள்ளலார் என்று அழைக்கின்றோம் ராமலிங்க அடிகளாரை நாம் வள்ளலார் என்று அழைக்கின்றோம் அப்படின்னு முழுமையாக விடையை நிறைவு செய்ய வேண்டும் வெறும் ராமலிங்க அடிகளார் என்று எழுதக்கூடாது நாம் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா யாரை நாம் வள்ளலா என்று அழைக்கின்றோம் கேள்வி அதற்கு பதில் ராமலிங்க அடிகளாரை அந்த ராமலிங்க அடிகளார் என்ற சொல்லை தெளிவாக எழுத வேண்டும் உங்களுக்கு அந்த விடையிலே அந்த வினாவிலேயே அந்த கேள்வியிலேயே மிச்ச பகுதிகள் இருக்கிறது மிச்ச சொற்களுடைய எச்சங்கள் இருக்கிறது அதாவது என்ன யாரை நாம் வள்ளலார் என்று அழைக்கின்றோம் அப்படிங்கிறப்போ ராமலிங்க அடிகளார் அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண போறீங்க வள்ள நாம் வள்ளலார் என்று அழைக்கின்றோம் அங்கே இருக்க அப்படியே பார்த்து எழுத வேண்டும் அதை எழுதையில் கூட தவறு வரக்கூடாது பார்த்து எழுதும் பொழுது கூட கவனமாக எழுத வேண்டும் முதல் கேள்விக்கான விடை என்ன ராமலிங்க அடிகளாரை நாம் வள்ளலார் என்று அழைக்கின்றோம் இரண்டாவது கேள்வி ராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய உரைநடை நூல்கள் யாவை ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு வந்து அவருடைய அந்த எழுதிய பணிகள் அப்படின்னு அந்த அவருடைய வாழ்ந்த காலம் அவர் இருந்த ஊர் அவர் பிறந்த ஊர் அவர் வாழ்ந்த காலம் அவர் ஆற்றிய பணிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில எழுதிய நூல்கள் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் என்ன ஒண்ணு மனு முறை கண்ட வாசகம் மனு முறை கண்ட வாசகம் இப்படி அழகா தெளிவா எழுதணும் என் ஒன்று அப்படின்னு போட்டு முதல்ல அங்க என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய உரைநடை நூல்கள் அப்படிங்கிறத ஒரு கோடு போடணும் கோடு போட்டு ரெண்டு புள்ளிகள் இட வேண்டும் ராம லிங்க அடிகளார் எழுதிய உரைநடை நூல்கள் இப்படி போட்டுத்தான் அந்த விடை எழுதும் அடுத்த விடை எழுதும் பொழுது இந்த ரெண்டாவது விடையில் எழுதும் பொழுது நாம் இப்படி போட்டு தான் எழுதணும் என்ன எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய உரைநடை நூல்கள் ஒன்று மனு முறை கண்ட வாசகம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஜீவ காருண்ய ஒழுக்கம் ஜீவ காருண்ய ஒழுக்கம் இது ரெண்டும் இப்படி தெளிவாக எழுதிட்டீங்கன்னா அந்த அதனுடைய முழு மதிப்பெண்களும் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் அதாவது என்ன ராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய உரைநடை நூல்கள் யாவை அப்படின்னு சொன்னால் ராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய உரைநுடைய நூல்கள் அப்படின்னு போட்டு ரெண்டு குறுகள் வைத்து கால்பொழிகள் வைத்து மனுமுறை கண்ட வாசகம் ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கம் அப்படின்னு எழுதினாலுமே விடை தெளிவாக இருக்கும் சார் அடுத்தது சிறு வினாக்கள் இது வந்து மூன்று வரியிலிருந்து நாலு வரி வரைக்கும் இருக்கலாம் அதில் ரெண்டு கேள்விகள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய பாட தொடர்பாகவே அந்த பகுதிக்குள்ள விடையும் உங்களுடைய ஆசிரியர் குறிப்பிலும் நூல் குறிப்பிலும் பக்க எண் ஒன்றிலே இருக்கிறது அப்போ ராமலிங்க அடிகளார் பற்றி குறிப்பு எழுதுக அப்படிங்கிற நம்ம ஒரு ஐந்து தா ஐந்து சொற்களாக அதாவது ஐந்து சொல் அடிப்படையில் ஆசிரியர் குறிப்பை நம்ம எழுதணும் முக்கியமாக அந்த வந்து நாலு வரியில் எழுத போகிறோம் விடை ஆனால் அந்த நாலு வரியில் எழுதும் பொழுது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு ஆசிரியர் குறிப்பு கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஆசிரியர் குறிப்பில் நான் எப்படி பிரிச்சுருக்கேனோ அது மாதிரி எழுதுனீங்கன்னாவே விடை வந்து எளிமையாக மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னா முதல்ல அவருடைய பெயர் எழுத வேண்டும் பெயர்னு போட்டு ராமலிங்க அடிகளார் பிறந்த ஊர் கடலூர் மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியில் மருதூர் அப்படின்னு சரி பெற்றோர் பெயர் அவர் பிறந்த நிலையிலேருந்து அவர் பெற்றோர் பெயர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வந்து அவருடைய பெற்றோர் பெயர் ராமையா தந்தையார் பெயர் ராமையா தாயார் பெயர் சின்னம்மையார் 
அப்படிங்கிறத தெளிவாக குறிப்பிட்டு அவர் வாழ்ந்த காலம் எந்த தேதியிலிருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இந்த வருடம் அப்படிங்கிறத அங்கே முன்னால் உங்களுடைய புத்தக பகுதியில் இருக்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூணு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலு வரை அந்த தேதியோட சரியாக குறிப்பிட்டு பக்க என் ஒன்றில் அந்த கால வரையறை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதுவும் உங்களுக்கு நீலவண்ண மயில் முக்கியமாக அச்சிடப்பட்டுள்ளது அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி நீலவண்ண மயில் அச்சிடப்பட்டுள்ள எழுத்துக்கடையெல்லாம் என்ன பண்ணுங்கள் அடிக்கோடு போட்டுக்குங்க உங்களுக்கு மனப்பாடம் பண்ணும் பொழுது மனசில் நல்லா பதியின்றதுக்காகத்தான் அந்த நீலவண்ண மை பயன்படுத்தப்பட்டு உங்களுக்கு அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது பெரிய எழுத்துக்களில் அது பக்க என் ஒன்றில் அந்த ஆண்டுகள் சரியாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது சரி இவர் இயற்றிய நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதையும் நாம் எழுதணும் இவர் செய்த பணிகள் அதையும் நாம் குறிப்பிடணும் இவர் செய்த ப நூல்கள் மனுமுறை கண்ட வாசகம் ஜீவகாருண்ய வழக்கம் மேலே இருக்கிறத படித்தாவே கீழே இருக்கிறதுக்கான விடையும் நாம் சொல்ல முடியுது அப்போ முழுமையாக ஆசிரியர் குறிப்பையும் நூல் குறிப்பையும் தெளிவாக தெரிந்து கொண்டாலே வினாக்கள் இந்த பகுதிக்கு இந்த இறைவாழ்த்து பகுதிக்கு பொருளும் ஆசிரியர் குறிப்பும் நூல் குறிப்பும் பொருள் அதனுடைய பாடலுடைய பொருள் அந்த பாடலில் தரப்பட்டுள்ள சொற்களுடைய பொருள் இதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டாலே நாம் என்னென்ன பகுதிகளுக்கு விடை அளிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கோடிட்ட இடத்தை நிறைவு செய்யலாம் செய்யலாம் சிறு வினாக்கள் எழுதலாம் குறு வினாக்கள் எழுதலாம் அந்த தெளிவு வந்து நாம் பகுத்து எழுதும் பொழுது அதாவது பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த குறிப்புகளாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது தெளிவாக எழுத முடியும் அதனால தான் முதல்ல பெயர் எழுதுங்க அவர் பிறந்த ஊர் எழுதுங்க ஆசிரியர் குறிப்பு எழுதும் பொழுது அடுத்தபடியாக அவருடைய பெற்றோர் பெயர் அவர் வாழ்ந்த காலம் அவர் எழுதிய நூல்கள் அதற்கு அடுத்தபடியாக அவர் ஆற்றிய அறப்பணி அவருடைய சமுதாய நோக்கு அவரை வந்து என்ன மாதிரி நாம் வாழ்த்தி தெரிவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன மாதிரி வாழ்த்தி தெரிவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ம வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து கொடுத்து எழுதினீர்கள் என்றால் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற வாய்ப்பிருக்கும் ஆக மொத்தம் ஐந்து சிறு சிறு தலைப்புகளில் எழுதினீங்கன்னா இந்த ஆசிரியர் குறிப்பு முழுமையாக நிறைவு பெறும் சிறு வினாக்களில் இரண்டாவது கேள்விக்கான என்ன கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இறைவன் எங்கு எங்கு இருப்பதாக ராமலிங்கடிகளார் கூறுகிறார் இதில் ஒரு விசேஷம் என்னென்னா அந்த பாட்டில் வந்து நம்ம வந்து மூணு அஞ்சு வரியில் எழுத போகிறோம் ஆனால் அந்த அஞ்சு வரியில் எழுதும் பொழுது இப்போவே இந்த பகுதியை வந்து நாம் வந்து பெரிய வகுப்புகளுக்கு எழுதுகிற விடை போல் எழுதலாம் அப்படி எழுதும்போது ஒரு நல்ல ம வேகமாக விரைவாக திருத்தி முழுமையாக மதிப்பெண்ணிடக்கூடிய அளவிற்கு நாம் ஒரு ஒரு சிறிய உத்தி முறையை கையாளலாம் நம்ம எழுதக்கூடிய நம்ம வினாக்கள் கொடுக்கக்கூடிய முறை அதாவது வே ஆஃப் ஸ்டைல்னு சொல்லுவாங்க எப்படி ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒரு ஒரு விதத்தில் கொடுக்கும் விடைகளை ஒன்று வந்து அடிக்கோடிட்டு காட்டுவார்கள் இல்லைன்னா மேல்கோள் வரிகளை காட்டுவாங்க ஏதாவது ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த வினாவை சொல்லும் பொழுது நாம் நல்லா படிச்சிருக்கோமா தெளிவாக படிச்சிருக்கோமா அப்படின்னா இது வந்து மனப்பாட பகுதியாக இருக்குது வேறு எந்த பகுதியாக இருந்தாலும் நீங்கள் அடியெடுத்து எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை இது உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதியாக இருக்கிறதுனால ஏதோ ஒரு ரெண்டு வரி அல்லது ஒரு வரியை சுட்டி காட்டலாம் ஏன்னா அது என்ன கேள்வி ஏன் அப்படி சுட்டி காட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இறைவன் எங்கெங்கு இருப்பதாக ராமலிங்கடிகளார் குறிப்பிடுகிறார் இறைவன் எந்தெந்த இடத்துலலாம் இருக்கார் அப்படிங்கிறது ராமலிங்கடிகளாருடைய பாடல் வரிகளில் ச தெரியக்கூடிய செய்திகள் அதனால் நம்ம ஒரே ஒரு வரி வேணாலும் எழுதலாம் இல்லைன்னா கடைசி வரி எடுத்து எழுதலாம் நாலு வரி பாடல் இருக்கு இல்லையா அந்த நாலு வரி பாடல்களில் ஏதாவது ஒரு வரியை கோடிட்டு இடையில் விடைக்கு இடையில் நம்ம சொல்லாக வாக்கியமாக எழுதுகிற அந்த சென்டென்ஸ்க்கு நடுவில் இந்த பாடல் வரிகளை நாம் கொடுக்கலாம் முடிந்தால் மனப்பாட பகுதியாக இருப்பதால் சொல்கிறேன் இல்லை என்றால் தெளிவான விடைக்கே நாம் தயார்படுத்தி கொள்ளலாம் எப்படி அப்படின்னா இறைவன் எங்கெங்கு இருப்பதா இறைவன் எங்கெங்கு இருப்பதாக ராமலிங்க அடிகளார் குறிப்பிடுகிறார் அப்படின்னா ராமலிங்க அடிகளார் இறைவன் எங்கெங்கு இருப்பதாக எங்கெங்கு இருக்கின்றார் என குறிப்பிடுவதாக அமைவன அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா நேரடியாக அந்த பொருளுடைய விளக்கத்தை தெரிந்து கொண்டு நாலு இடத்துல இருக்கார் அப்படிங்கிறது இவருடைய பொருள் அதாவது ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா கண் அப்படின்னு குறிப்பிடுகிறார் அப்புறம் என்ன சொல்கிறார் கருத்து அப்படின்னு குறிப்பிடுறார் அப்புறம் என்ன சொல்கிறார் எண்ணம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்புறம் என்ன சொல்கிறார் பாட்டு அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்தபடியாக என்ன சொல்கிறார் இப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் இறைவன் எங்கெங்கு இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதும் தெரியும் இதில் வந்து இந்த இதில் என்ன பொருள் அப்படிங்கிறதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் கண் கருத்து எண்ணம் பாட்டு உயிர் ஐந்து நிலைகளில் இறைவன் இருப்பதாக இறைவன் இருக்கும் இடங்கள் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் 
இது யார் சொல்றது அப்படின்னா எல்லாரும் இது மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருப்பதாக சொல்லுவார்கள் ஆனா அனைத்து இறைவன் வந்து நீக்க முறை எல்லா இடத்திலும் நிறைந்திருக்கிறார் இது ராமலிங்க அடிகளாருடைய பார்வையில் இறைவன் எங்கெங்க இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் இங்க செய்தி கண் கருத்து எண்ணம் பாட்டு உயிர் இப்ப கண் அப்படின்னா தன்னுடைய கண்களில் கண்களில் அடுத்து கருத்து அப்படின்னா என்னுடைய சிந்தை கருத்துனா என்ன சிந்தை நம்ம நினைக்கக்கூடிய நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னு எண்ணம் உள்ளம் உள்ளத்துல என்ன இருக்கு சரி பாட்டு எழுதக்கூடிய பாடல் என்னுடைய உயிர் என் உயிர் அப்போ அவர் எந்தெந்த இடங்கள்லாம் இருக்காரு என்னுடைய கண்களில் நிறைந்திருக்கிறார் என்னுடைய சிந்தையில் நிறைந்திருக்கிறார் கருத்து என்றால் சிந்தை சிந்தையில் நிறைந்திருக்கிறார் எனது உள்ளத்தில் நிறைந்திருக்கிறார் பாடலில் நிறைந்திருக்கிறார் என்னுடைய உயிரிலும் கலந்திருக்கிறார் அப்போ ஐந்து நிலைகளில் இறைவன் இருக்கிறார் கண்களிலும் சிந்தையிலும் உள்ளத்திலும் பாடலிலும் என் உயிரிலும் கலந்து விறங்குகின்ற இறைவனை நான் தொழுகின்றேன் அப்படின்னு இறைவன் இருக்கும் இடங்களாக ராமலிங்க அடிகளார் குறிப்பிடுகிறார் அப்படின்னு நாம் கேள்வியை முடிக்கலாம் எப்படி முடிக்கலாம் என்னுடைய கண்களிலும் என்னுடைய சிந்தையிலும் என்னுடைய உள்ளத்திலும் நான் எழுதக்கூடிய பாடலிலும் என் உயிரிலும் கலந்து விளங்குகிறார் அப்படின்னு நாமளாவே எழுதலாம் இல்லை என்னால் அப்படி எழுத வராது அப்படிங்கிற சூழ்நிலை வருகிறது அப்படின்னா அதற்கான விடை ஒன்றாவது பக்கத்தில் உங்களுக்கு பாடலின் பொருளில் இருக்கிறது அதாவது கருணை நிறைந்த இறைவன் என் கண்ணில் இருக்கின்றான் என் சிந்தையில் கலந்து இருக்கின்றான் என் எண்ணத்தில் கலந்து இருக்கின்றான் என் பாட்டில் கலந்து இருக்கின்றான் பாட்டின் இசையில் கலந்து இருக்கின்றான் என் உயிரில் கலந்து இருக்கின்றான் அப்படிங்கிறதோட முடித்து அந்த வினாவை எடுக்கும் இல்லைன்னா இப்படி தெளிவாக கண்களில் சிந்தையில் உள்ளம் பாடல் என் உயிர் இங்க அந்த ஐந்து நிலைகளில் இறைவன் என்னுடைய ஆத்மாவில் கலந்து உய்கிறார் அப்படின்னு எழுதலாம் இது ரெண்டுமே பதிலாக அமையலாம் அடுத்ததாக நாம் வந்து திருக்குறள் பகுதிக்கு செல்வோம் இப்போ இயல் ஒன்றில் திருக்குறள் பகுதி அதே செயல் பகுதியிலே ரெண்டாவதாக உள்ள திருக்குறள் பகுதியை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த திருக்குறளை பொறுத்தவரை நமக்கு வந்து பத்து குரல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு அதிகாரத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது என்ன அதிகாரம் அப்படின்னு சொன்னால் அன்புடைமை அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் திருக்குறள் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது பத்து குரல்கள் இருக்க இருக்கு இதில் வந்து இந்த உடுகுறி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நட்சத்திர குறியீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உடுகுறி அப்படின்னு சொல்லுவோம் உடு குறி இந்த உடுகுறி இடப்பட்ட அந்த எந்தெந்த குரலுக்கு நேர சிவப்பு மையால் இடுகுறி இளம் சிவப்பு மையால் இடுகுறி இடப்பட்டிருக்கிறதோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதிக்குரிய குரல்கள் அதை வந்து நம்ம தெளிவாக சீர்பிரித்து அடிகளை மாறாமல் எழுத கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சரி இப்போ அந்த திருக்குறளை பற்றிய முழுமையான நூல் குறிப்பு தெரிந்தால் நம்முடைய புறவய வினாக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கோடிட்ட இடங்களை நிறைவு செய்தல் குறு வினாக்கள் சிறு வினாக்கள் பொருள் எழுதுதல் பிரித்து எழுதுதல் சேர்த்து எழுதுதல் எல்லாவற்றிற்கும் முழுமையான பயிற்சியாக நூல் குறிப்பும் ஆசிரியர் குறிப்பும் அமையும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது இப்போ நம்ம வந்து அந்த முதல் முதலாக நாம் வந்து இந்த திருக்குறள் அப்படிங்கிற அந்த பெரிய ஒரு உலக பொதுமறையின் நூல் குறிப்பை நம்ம எளிய முறையில் என்னென்ன செய்திகள் அதில் உள்ளடக்கி இருக்குது எப்படி அந்த நூல் பகுக்கப்பட்டிருக்கிறது எத்தனை அதிகாரங்களாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற செய்திகளையெல்லாம் நாம் இப்போ தெரிஞ்சுக்குவோம் சரி இப்போ இந்த நூல் வந்து இந்த நூலுடைய பெயர் அப்படின்னு பார்க்க போனால் திருக்குறள் திருக்குறள் இதை எழுதியவர் திருவள்ளுவர் இந்த வள்ளுவ பணியை செய்ததனால் இவருக்கு இந்த பெயர் வழங்கியிருக்கலாம் என்ற ஒரு காரணமும் இருக்கிறது வள்ளுவ பணினா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எடுத்துக்கொண்டு எழுத்தாணி ஓலைகளையெல்லாம் எடுத்து அதை சரி செய்து அங்கே வந்து இல்லைன்னா வேறு வணிகங்கள் செய்பவர்களை கூட வள்ளுவ பணி செய்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அடிப்படையில் அந்த அந்த செய்கின்ற தொழிலின் அடிப்படையில் கூட இவருடைய பெயர் அமைந்திருக்கலாம் என்ற ஒரு காரணமும் சொல்லப்படுகிறது சரி இந்த நூலுக்கான பெயர் காரணம் என்ன இந்த திரு அப்படின்னாவே சிறப்பு அந்த உயர்வு கருதி நாம் சொல்கிறது அதான் மேன்மை பொருந்திய திரு என்றால் திரு கூட்டல் குரல் என்று பிரிக்க வேண்டும் திரு கூட்டல் குரல் திரு கூட்டல் குரல் மேன்மை பொருந்திய திரு என்பதற்கு விளக்கம் மேன்மை பொருந்திய குரல் என்பது இரண்டு அடியால் ஆன வெண்பா குரல் வெண்பா ரெண்டு அடி ஒன்னே முக்கால் அடின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இரண்டு அடியால் ஆன குரல் வெண்பா முதல்ல நாலு சீர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மூன்று சீர்கள் இருக்கும் 
ஆக மொத்தம் இரண்டு அடியாலான இது வெண்பாவால் அமைந்த குரல் வெண்பாவால் அமைந்த பாடல் அப்படின்னு குரல்னு சொல்லலாம் அப்போ திருக்குறள் என்றால் பெயர் காரணம் என்ன அப்படின்னா மேன்மை பொருந்திய இரண்டு அடியால் ஆன குரல் வெண்பா அப்படின்னு நாம் அதை சொல்லலாம் சரி இந்த குரலில் வந்து இருக்கக்கூடிய மொத்த குரலின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது எப்போவுமே மறக்கக்கூடாது ஒன்று மூன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது அருங்குரல்கள் இந்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான அத்தனை கருத்துக்களும் நடைமுறை கல்வியோடு ஒத்து போகக்கூடிய அனைத்தையும் தாங்கி இருக்கக்கூடியதாக ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது குரட்பாக்கள் சரி இந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரட்பாக்களும் எப்படி வந்து பகுப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்போ நம்ம வகுப்புகளை பகுப்பு செய்கிறோம் இல்லையா ஒன்றாம் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்பு இந்த இதிலேருந்து இந்த வகு இந்த வயது வரை இந்த வகுப்பு மாணவர்கள் இந்த இதிலேருந்து இந்த வயது வரை இந்த வகுப்பு மாணவர்கள் அறிவு முதிர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு நாம் வகைப்படுத்தி வைக்கிறோம் அப்படி இந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரலையும் ஒன்றாக கலவையாக எழுதியிருந்தாலும் அந்த அந்த குரலை பகுப்பு செய்து எந்த செய்தியை சொல்லுகிறது அதெல்லாம் இந்த அதிகாரத்தோடு இந்த தலைப்புகளோடு பொருந்தும் அப்படின்னு பிரிச்சப்பதான் நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்கள் இருக்கிறது இப்ப நம்ம அன்புடைமை எடுத்துக்கிட்டா அன்புன்னா எப்படி ஒரு வாட்டி சொன்னா நமக்கு எப்பவுமே மனிதனுடைய இயல்பு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இருக்காது பத்து முறை ஒரு உதவி வந்து சொல்லும் பொழுதுதான் அதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரியும் அதனால்தான் அம் அன்புனா என்ன அது எப்படியெல்லாம் தன்னுடைய பணியை ஆற்றும் அப்படிங்கிறத பத்து குரல்ல சொல்லியிருப்பார் பத்து குரலும் பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த பத்து குரலும் ஒரே பொருளை சொல்வது போல இருக்கும் ஒரே கருத்தை போதிப்பது போல இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய படிநிலைகள் வேறு வேறாக அதனுடைய சொல்லப்பட்ட நிலை வேறு வேறாக மாற்றப்பட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கும் கருத்து என்னவோ ஒன்றாக இருக்கும் ஆனால் சொல்லப்படுகின்ற முறை வந்து உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகவோ ஓமைகளாகவோ இப்படி பல வழிகளில் அன்பினுடைய படிநிலைகளை அன்பினுடைய அன்பு எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியதாக பத்து குரல் அமைத்திருப்பார் அந்த பத்து குரல் அப்ப ஒவ்வொரு தலைப்பும் அன்புடைமை அறிவுடைமை பொறையுடைமை புலனுடைமை இரவச்சம் நட்பு நட்புன்ற அதிகாரத்தில் ஐந்து அதிகாரங்கள் நட்பை பத்தி சொல்லும் பொழுது ஐந்து அதிகாரங்களுக்கு எழுதியிருப்பார் இப்படி தொகுக்கப்பட்ட ஆயிரத்தி முந்நூத்தி முப்பது பாடல்களும் நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களில் அப்ப ஒரு குர ஒரு அதிகாரத்துக்கு எத்தனை குரல் கணக்கிடும் பொழுது பத்து குரல் ஆகிறது அப்ப நூத்தி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்கள் இதை மட்டும் மறக்கவே கூடாது திருக்குறள் வந்து எத்தனை பாடல் குரல்களை குரல் வெண்பாக்களை கொண்டது அப்படின்னு கேட்டா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது அதிகாரங்கள் அப்படின்னு கேட்டாவே தலைப்பு அதிகாரங்கள்னா வேற எதுவும் நினைக்க கூடாது ஒவ்வொரு தலைப்புகளும் அப்ப நூத்தி முப்பத்தி மூணு தலைப்புகள் இருக்கு இந்த ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல்லையும் நூத்தி முப்பத்தி மூணு தலைப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதைத்தான் அந்த தலைப்புகளை தான் நாம என்னன்னு சொல்றோம் அதிகாரங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்கும் ஒவ்வொரு தலைப்புக்கும் எத்தனை குரல் நம்ம பாடப்பகுதியை பார்த்தாவே தெரிஞ்சு போயிடும் அன்புடைமைன்ற அதிகாரத்தில் உங்களுக்கு எத்தனை குரல் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பத்து குரட்பாக்கள் அடங்கி இருப்பதாக அமைகிறது அப்ப இது இரண்டு அடியாலான குரல் வெண்பாய் இதை எழுதியவர் திருவள்ளுவர் இது வந்து திருக்குறள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது மொத்த பாடல் அந்த குரல்பாக்களுடைய எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல் அதிகாரங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரட்பாக்களையும் நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களையும் ஒவ்வொரு அதிகாரத்திற்கும் அதிகாரமும் பத்து குரட்பாக்கள் அடங்கியதாக காணப்படுகிறது சரி இந்த ஒவ்வொரு நூலும் ஒவ்வொரு காலகட்டங்களில் வரும் இப்போ நம்ம வந்து எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கோமோ அதான் செய்தித்தாளில் இடம்பெறும் இப்போ நாளைக்கு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஆசிரியர் தேர்வோ இல்லை நான் வேறு ஏதாவது வந்து மாணவர்களுக்கிடையே போராட்டமோ அப்படின்னா எதை மையப்படுத்தி முதல் மறுநாள் செய்தியாக மலர்கிறது முதல்ல என்ன நடக்குதோ அது மறுநாள் செய்தியாக செய்தித்தாளிலேயோ இல்லைன்னா தொலைக்காட்சி பெட்டிகளிலேயோ நம்ம பார்க்குறோம் அதை மையப்படுத்தி தான் நம்ம காலங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த காலங்கள் என்ன அப்போ அந்த நிலவில் என்ன இருந்துச்சு ஏன் அந்த மாதிரி நூல்கள்லாம் தோன்றியது அப்படின்னா அப்ப என்ன நிறுவியது என்ன நடந்தது அதை வந்து எதிர்த்து மக்கள் அதை எதிர்த்து என்ன செய்தார்கள் அப்படிங்கிறத விளக்கக்கூடிய ஒரு வரலாற்று ஆதாரங்களாக இருக்கக்கூடியது கூட இந்த இலக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதன் அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா இந்த நீதி நூற்கள் காலம் அதாவது போதனை சொல்லக்கூடிய காலம் எப்பவெல்லாம் வந்து திருடர்கள் அதிகமானார்களோ எப்ப எல்லாம் வந்து ப பஞ்சமா பாதகங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கொலை களவு கற்பு கற்பழிப்பு இந்த மாதிரி பெரிய பாதகங்கள்லாம் எப்போதெல்லாம் ஏற்பட்டுச்சோ எப்போவெல்லாம் திருடர்கள்லாம் அதிகமானார்களோ அப்போவெல்லாம் இந்த நீதி நூல்கள் அப்படிங்கிறது மலர ஆரம்பித்தது அந்த நீதி நூல்களில் வந்து பதினெட்டு நூல்கள் இருக்குது 
சங்க இலக்கியங்கள் மேல் கணக்கு நூல்னு சொல்லுவோம் அதுவும் பதினெட்டு நூல்கள் இருக்கு அந்த பதினெட்டு நூல்களும் சங்க இலக்கியங்கள் நல்ல தமிழர்கள் சந்தோஷமான சூழ்நிலையிலையும் அக வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுதும் புற வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுதும் அந்த வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கக்கூடிய கால கண்ணாடிகளாக அந்த சங்க இலக்கியங்கள் பதினெண் மேல் கணக்கு நூல்கள் இது வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் நம்முடைய சமுதாயம் எப்பொழுது திருடாலும் பொய்யாலும் களவாலும் சூழப்பட்டதோ அப்போ அந்த நிலைகளில் இந்த நூல்கள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் மலர்ந்தது அந்த நூல்களில் ஒன்று தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் திருக்குறள் அந்த திருக்குறள் வந்து முழுமையாக நீதியை உலகத்து நியதியை உலக பொதுமறையை வேதத்தை உள்ளடக்கியதாக மலர்ந்தது அதனால தான் அதுக்கு பேரே இன்னொரு பேர் என்னென்னா உலக பொதுமறை எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நீதி இது நம்ம தமிழர்களுக்கே மட்டும் உரியதல்ல இந்த உலக மக்களுக்கே உரிய நூலாக வழங்கப்பட்ட நிலை அந்த பெயரால் ஏற்பட்டது அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சாராம்சம் அந்த கருத்துக்களால் வள்ளுவருடைய கருத்துக்களால் அந்த பெயர் ஏற்பட்டது சரி இது எப்படி இந்த நூலுக்கு என்னென்ன பேரெல்லாம் சொன்னாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு முறை படித்து பார்க்கும் பொழுதும் ஆஹா இவ்வளவு அற்புதமான கருத்துக்களை கொண்டிருக்கிறதே இதை எப்படி நாம் வந்து தெரிஞ்சுக்குவோம் இவ்வளவு நல்லா இருக்கே அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் சிறப்பு இப்போ நம்ம ஒரு மாணவர் நல்லா படித்தோம்னா ஐயோ இவனை எப்படி புகழ்றது இவ்வளோ வேகமாக மனப்பாடம் பண்ணிடுறானே இவ்வளோ அழகாக எழுதுகிறானே இப்படி இருக்கானே அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த நூலை படிக்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான பெயரை சூட்டினார்கள் அப்படி சூட்டப்பட்ட பெயர்கள் தான் இந்த பெயர் முப்பால் மூன்று பால்களை உள்ளடக்கியது இந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல்களும் வெறும் வந்து அதிகாரங்களோடு முடிந்து விடவில்லை மூன்று பால்களை உள்ளடக்கியதாகவும் இருந்தது அது என்னென்ன பால்கள் அப்படின்னா அறம் பொருள் இன்பம் அறம் பொருள் இன்பம் இது மூணு முப்பால் இது மூணு என்ன ஆயிடுச்சு முப்பால் என்று அழைக்கப்பட்டது அப்ப அறம் பொருள் இன்பம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அறத்தை போதிக்கக்கூடிய கருத்துக்களும் அந்த அறத்தின் வழியாக தர்மத்தின் வழியாக ஈட்டிய பொருள் இல்வாழ்க்கையினுடைய பொருளையும் இன்பத்தையும் அதன் பின்பு அதனால் ஈட்டப்பட்ட அறத்தின் வழியாக பெறப்பட்ட செல்வம் செல்வத்தின் வழியாக பெறப்பட்ட அந்த வாழ்க்கை நல்ல வாழ்க்கை இன்பமான வாழ்க்கை ஆகிய மூன்று கருத்துக்களையும் உள்ளடக்கியதாக முப்பாலாக பிரிந்தது அறம் பொருள் இன்பம் என்று மூன்று பால்கள்ல நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது சரி இப்ப நம்ம அன்புடைமை என்பது ஒரு அறக்கருத்து அது நம்ம அந்த அந்த அன்பை வைத்து கொள்ள வேண்டும் அந்த பொருளை ஈட்ட வேண்டும் அந்த அன்பு என்ற செல்வத்தை நாம் பெற வேண்டும் அப்படிங்கிற நிலையில நம்ம வந்து அறக்கருத்தாக அதை கொள்ள வேண்டும் சரி முப்பால் பொதுமறை எல்லாருடைய வேதமும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மதத்தினருக்கும் ஒரு வேதம் உபதேனி உபதேசிக்கப்பட்டாலும் இந்த பொதுமறையை படித்தால் பொதுவான எந்த மதத்தையும் சாராமல் எல்லோருக்கும் பொதுவாக வேதமாக ஒழுக்க நெறியாக சொல்லப்பட்டதுனால இது பொதுமறை இது தமிழர்களால் போற்றப்பட்டதுனால இது தமிழ் மறை மறை என்றால் வேதம் மறை என்றால் வேதம் அதனால எல்லாமே பொதுமறை தமிழ் மறை வேத நூல் வேத நூல்னா பிரம்மாவால் படைக்கப்பட்ட நாலு வேதங்களை உள்ளடக்கிய நூலாக நாலு வேதங்களுக்கும் மேம்பட்டதாகவே கருதப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை உலக பொதுமறை உலகம் எல்லாவற்றிற்கும் பொதுவான கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய நிலை அப்ப நம்ம எந்த இந்த பேரெல்லாம் நம்ம ஞாபகமா வைத்துக்கொள்ள அதனுடைய பெருமை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முப்பால் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரை சொல்லலாம் பொதுமறைன்றதை சொல்லலாம் தமிழ் மறைன்னு சொல்லலாம் இந்த மறை என்ற சொல் எத்தனை இடங்கள்ல வருது பாருங்க அப்ப வேதம் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியதாக பொதுமறை தமிழ் மறை வேத நூல் உலக பொதுமறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலைகள்ல இந்த நூற்களுடைய பெயர்கள் பலவாக வருகிறது சரி இதற்கு மூன்று பால்கள் இருக்கிறது அறம் பொருள் இன்பம் சரி இவருடைய இந்த நாம குறிப்பிடக்கூடிய இந்த திருவள்ளுவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இவருடைய வாழ்ந்த காலத்தை கொண்டு அப்ப அந்த நூலுடைய பெருமை எவ்வளவு பெருசா இருந்தா நம்முடைய தமிழ் மாதத்தினுடைய அந்த தமிழ் ஆண்டை நாம் கணக்கிடுகின்ற பொழுது நாம் எழுதும்போது பார்க்கலாம் தமிழ் ஆண்டு என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டு இருக்கும் முஸ்லீம் மதத்தவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹிஜிரத் ஆண்டு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆண்டுகளாக சொல்லிக்கொண்டு இருப்பார்கள் அப்ப நமக்கு வந்து அறுபது தமிழ் மாதங்கள் இருக்கிறது அறுபது தமிழ் மாதங்கள் அந்த ஒவ்வொரு வருடங்களாக கணக்கிடுவோம் அந்த ஒவ்வொரு வருடமும் ஒவ்வொரு இதுல பிறக்கிறதா சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு வருடமும் அப்ப நமக்கு எந்தெந்த வருடங்கள்ல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்ப அந்த வருடங்களை மொத்தமாக கொண்ட ஆண்டுகள்ல நம்ம வந்து கணக்கிடும் பொழுது திருவள்ளுவருடைய வாழ்ந்த காலத்தை வைத்து கணக்கிடுகின்ற முறை நம் தமிழர்களுடைய முறை அப்ப ஆங்கில ஆண்டோடு திருவள்ளுவர் வாழ்ந்த கால ஆண்டை கணக்கிடும் பொழுது சேர்த்து கூட்டி கணக்கிடும் போது நாம் இப்பொழுது எந்த 
தமிழ் ஆண்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினா நாற்பத்தி நாலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அந்த திருவள்ளூருடைய வாழ்ந்த காலம் இது ரெண்டையும் கூட்டி வருகின்ற பொழுது நமக்கு நம்முடைய தமிழ் ஆண்டானது கிடைக்கின்றது எந்த ஆண்டில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நாம் கணக்கிட்டு அறிய முடியும் அதே போல் இந்த இவ்வளவு பெருமைகளையும் உள்ளடக்கிய இந்த நூலை எழுதிய ஆசிரியருடைய குறிப்பையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போவது ஆசிரியருடைய குறிப்பு இப்போ நம்ம வந்து ஆசிரியர் குறிப்பு இந்த நூலை எழுதிய திருவள்ளுவருடைய அந்த பிறந்த நிலை காலம் அவருடைய அந்த வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டு இருந்தது அவருக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்கள் இதை பற்றிய செய்திகளை நாம் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் அந்த செய்திகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக அந்த அந்த திருக்குறளை எழுதியவருடைய ஆசிரியருடைய பெயர் நாம் திருவள் திருவள்ளுவர் என்பதை நாம் தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம் அவர் வாழ்ந்த காலத்தை வைத்து தான் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டை கணக்கிடுகிறோம் என்று ஏற்கனவே நூல் குறிப்பில் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் அதாவது கிறிஸ்து பிறந்த பின்பு அதாவது முப்பத்தி ஓராவது நூற்றாண்டில் அவர் இருந்திருக்கிறார் வாழ்ந்த காலம் கிபி முப்பத்தி இவரது ஊர் அவருடைய பெயர் இந்த மாதிரியான பலவிதமான குறிப்புகள் இவர் வந்து வள்ளுவ பணி செய்ததனால் அந்த பெயர் வந்திருக்கலாம் என்ற ஒரு கருத்தும் நிலவுகிறது வள்ளுவ பணி அந்த பணியின் அடிப்படையில் அவருக்கு வந்து அந்த பெயர் வந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையும் ஏற்படுகிறது அதனால் இவருடைய பெற்றோர் பெயரோ இவருடைய ஊரோ இதெல்லாம் வந்து சரியாக அதாவது தெரிந்தால் கூட சரியாக இதுதான் அப்படி என்று உறுதியாக சொல்லக்கூடிய முடியாத நிலையில் இருப்பதனால் இவருடைய ஊர் பெரிய பெயர்கள் பெற்றோர் பெயரோ முழுமையாக நமக்கு வந்து அறியப்படவில்லை அப்படின்னு ஒரு செய்தி இருக்கிறது இவருடைய பிறந்த இடம் மயிலாப்பூராக இருக்கலாம் என்பது அதுவும் ஐயத்தின் பேரிலே எழுகிறது ஆனால் அங்கே வந்து அவருடைய திருவுருவச் சிலைகளையெல்லாம் வைத்து வழிபடக்கூடிய வழக்கங்கள்லாம் நிலவி வருகிறது சரி இவருக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இவர் வந்து சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை வைத்து இவருக்கு ஒரு ஒரு பட்டப்பெயர் இவரை வந்து சிறப்பு செய்யக்கூடிய பெயராக சென்னா போதார் அதாவது உண்மையை தவிர பிறழாத நாக்கை கொண்டவர் இரண்டு நாக்கு உடையவர் அல்ல ஒரே நாக்குடையவர் அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம சொல்லக்கும் பொழுது அவருடைய வாக்கு வன்மையை அதாவது பொய் உண்மையில்லாத கருத்துக்களை சொல்லாதவர் உண்மையில்லாத கருத்துக்களை சொல்ல விரும்பாதவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேர்மையான கருத்தை சொல்லக்கூடியவர் சென்னா போதா உண்மையான கருத்துக்களை சொல்லக்கூடியவர் தெய்வ புலவர் ஏன்னா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிருந்தா தான் தெய்வம் என்ற நிலைக்கு வர முடியும் அதனால இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்திற்கும் நீங்கள் அந்த திருக்குறளை எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் அதுக்கு தேவையான ஒரு அரசர் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு அரசியல் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு நண்பன் எப்படி இருக்க வேண்டும் எந்த காலத்துக்கு நண்பன் எப்படி இருக்கணும்ன்ற அந்த கர கருத்தை படிச்சிங்கன்னா எப்படியெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் அங்கே குரல் சொல்லி இருப்பார் எப்படியெல்லாம் வாழ்க்கையானது இல்வாழ்க்கையானது எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படியெல்லாம் அறிவு சார்ந்த உயிரினங்களை இயற்கையோடு கலந்து பயில வேண்டும் அப்படிங்கிற அனைத்து கருத்துக்களையும் உள்ளடக்கியதாக இருப்பதனால் இவரை தெய்வ முன் மூன்று காலங்களையும் உணர்ந்த நிலையில் எழுதியிருப்பதனால இவரை வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் தெய்வ புலவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று நாயனார் நாயனார் அப்படின்னா அடுத்த நிலையில் தெய்வத்திற்கு அடுத்த நிலையில் வைத்து பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த நாயனார் என்ற பெயரும் இடம்பெறுகிறது ஆக சென்னா போதா தெய்வ புலவர் நாயனார் அப்படிங்கிற அந்த பெயரும் சிறப்பு பெயர்களும் இருக்கிறது இவர் வாழ்ந்த காலம் வந்து முப்பத்தி ஓராவது ஆண்டு இவருடைய பெற்றோர் பெயரும் ஊரும் முழுமையாக நமக்கு செய்திகள் கிடைக்க பெறவில்லை இவர் எழுதிய நூல் திருக்குறள் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நாம் வந்து அந்த திருக்குறளுடைய மேன்மைகளை மட்டும்தான் நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆசிரியருடைய பெருமைகளை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய பெயர்கள் இருக்கிறது அவர் செய்த பணியின் காரணமாக அவருக்கு வள்ளுவ அப்படின்றது திருவள்ளுவர் என்ற பெயரும் அமைந்திருக்கலாம் அவருடைய பெயரே அந்த நூலுக்கும் பெயராக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற பெருமை மிக்க நூலாக திருக்குறள் விளங்குகிறது இதை எழுதியவருடைய நிலையிலும் இந்த மூன்று பெயர்கள் இவருக்கு சிறப்பு பெயர்களாக வழங்கப்படுகிறது சென்னா போதார் எடுத்தவுடனே தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில் சென்னா போதார் தெய்வ புலவர் நாயனார் சென்னா போதார் தெய்வ புலவர் நாயனார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது சரி நாம் இப்போ வந்து அன்புடைமை என்ற அதிகாரத்தில் உள்ள குரலின் சிறப்புகளை பார்ப்போம் அன்புடைமை அப்படிங்கிறதுல உங்களுக்கு ஒரு பத்து குரட்பாக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த குரட்பாக்களில் வந்து நம்ம படிக்கும் பொழுது மனப்பாடம் பண்ணும் பொழுது சில இந்த பத்து குரலில் ஐந்து குரல்கள் மட்டும் உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதியாக இடம்பெற்றிருக்கிறது இப்போ நீங்கள் எப்போவுமே தெரிஞ்சு வச்சுங்க இந்த இளம் சிவப்பு மயில் உடுபுரி இடப்பட்ட எந்த பாடலாக இருந்தாலும் எந்த செயல் பகுதியில் எந்த பாடலாக இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு மனன பகுதி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒன்று இரண்டு நாலு ஏழு 
பத்து ஆக ஐந்து குரட்பாக்கள் பத்து குரலில் ஐந்து குரட்பாக்கள் உங்களுக்கு மனன பகுதியாக இடம்பெற்றிருக்கிறது அந்த குரலில் மட்டும் நல்ல தெளிவாக சீர் பிரித்து பொருள் விளங்கும்படி மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா தப்பு இல்லாமல் எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் அப்போ இப்போ நம்ம வந்து இந்த பத்து குரல்லையும் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் என்ன அதனுடைய பொருள் விளக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாடலை படித்து அதற்கான பொருள் விளக்கங்களையும் தெரிந்து கொள்வோம் சரி முதல் குரல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள் ஆர்வலர் புண்கணீர் பூசல் தரும் இந்த புண்கணீர் பூசல் தரும் அப்படிங்கிறத கடைசி அடியிலிருந்து மேலடிக்கு பொருள் கொள்வோம் அப்படின்னா அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள் வீட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யாரும் உள்ளே வந்துடக்கூடாது யாரும் திருடர்கள் வந்துடக்கூடாது வெளியாட்கள் வந்து நம்மளை மீறி வீட்டிற்குள் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முன் எச்சரிக்கை விழிப்புணர்ச்சியின் அடிப்படையில் நாம் இப்போ எவ்வளவோ வசதிகளை செய்து வைத்திருக்கிறோம் முன்னால் புகைப்படம் எடுக்கக்கூடிய கருவிகளை வைத்திருக்கிறோம் இது யார் வர்றாங்க அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த குழி ஆடிகளை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதிகளையெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் எப்படி எப்படியோ பாதுகாப்பு வசதிகளையெல்லாம் நாம் செய்து வைத்திருக்கிறோம் அப்படி செய்கின்ற நிலையில் அது எதற்காக அப்படின்னா யாராவது வந்தால் அவர்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் நம்மை தாக்கிவிடக்கூடாது என்ற ஒரு தற்காப்பு உணர்ச்சிக்காக நாம் இதையெல்லாம் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஏன் எல்லா நடு ரோட்லேயும் இருந்தெல்லாம் அப்படி இருக்க முடியாது இல்லையா அதற்கென்று ஒரு வீடு என்ற ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பிற்கு வாசல் என்ற ஒன்று ஒரு முறை அந்த வாசலுக்கு கதவு என்ற ஒரு முறையை நாம் அறிமுகப்படுத்துவிருக்கோம் அப்போ நம்ம வந்து அதை என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு வரக்கூடிய அந்த ஆபத்துக்களை துன்பங்களை நீக்குவதற்காக ஒரு அடைப்பை போட்டு கதவை போட்டு தாளிட்டு பூட்டி வைத்திருக்கிறோம் அது ஆபத்து அதுக்கு அப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் ஆனால் இங்கே வள்ளுவர் என்ன சொல்லுகிறார் அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தோம்னா தெரியும் அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள் அடைக்கும் தாள்னா தாழ்பாள் அடைக்கும் தாள்னா என்னது வீட்டுக்கு கதவு வாயிலில் போடப்படுகின்ற அந்த தாழ்பாள் தாழ்பால் போடுறோம்ல பூ பூட்டு போட்டு சாவி போட்டு பூட்டுக்கிறோம் அல்லவா அந்த தாழ்பாள் ஆர்வலர் புண்கணீர் பூசல் தரும் நீ அன்பு செய்கிறாய் என்றால் அந்த அன்பானது இந்த நிலைக்குள்ள இவ்வளோ கிலோ தான் என்கிட்ட அன்பு இருக்குது அஞ்சு கிலோ அன்பு மட்டும்தான் நான் எங்கள் அம்மா மேலே வச்சுருக்கேன் பாசம் இல்லை ரெண்டு கிலோ மட்டும்தான் என் குழந்த மேலே வச்சுருக்கேன் இல்லை என் ஃப்ரெண்டு மேலே என்னோடய நண்பன் மேலே ஒரு கிலோ அன்பு தான் வச்சுருக்கேன் இவ்வளவு தான் அப்படின்னு எடையிட்டு கூற முடியுமா அப்படின்னா அதை எடையிட்டு கூற முடியாது அந்த அன்பானதை நம்ம எப்படி வழிபடுத்தலாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு முறை ஆசிரியர்கிட்ட ஒரு அன்பை வழிபடுத்துவோம் நான் அவங்கள்ட்ட ரொம்ப அன்பாக இருக்கேன் அப்படிங்கிப்போ ஒவ்வொரு மாணவனும் ஒவ்வொரு முறையில் ஒன்று பரிசழித்து பண்ணுவா இல்லைன்னா அவர்கள் அவர் வந்து பாடத்தை அவருடைய வகுப்பறையை மிக கவனமாக கவனிப்பான் இல்லைன்னா அவனுடைய ஒழுக்க நெறிகளிலிருந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அவங்களுடைய ஈர்ப்பாகவே கவரப்படுவான் இப்படியெல்லாம் அன்பை தன்னுடைய அன்பை ஆசிரியருக்கு வெளிப்படுத்துவான் ஈர்க்கப்படுவான் அவர்களுடைய அன்பால் மேலும் அவர்களுடைய அன்பாலும் ஈர்க்கப்படுவான் அதாவது நம்ம ஒன்று செய்யும் பொழுது தான் ஒன்று கிடைக்கும் ஒன்று எதை கொடுக்கின்றோமோ அதைத்தான் வாங்கவும் முடியும் அப்படிப்பட்ட நிலை எதில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அன்பு அன்பானால் எதையுமே எதிர்பார்க்காது எந்தெந்த இடத்துல நண்பன் அதை எதிர்பார்க்க மாட்டான் தாய் அதை எதிர்பார்க்க மாட்டாள் இப்படி நம்ம நிறைய தத்துவங்களை எல்லாம் தெரிஞ்சு வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ இங்கே சொல்லக்கூடிய அன்பானது எப்படிப்பட்டது அன்பு என்பது தாளை போட்டு அணையிட்டு தடுக்க முடியாது இப்போ நண்பனுக்கே உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கே ஒரு ஆபத்து அப்படிங்கும்போது உயிர் நண்பன் நீங்கள் அப்போ போய் நான் என்னால் வர முடியாது பண்ண முடியாதுன்னு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்களா எந்த வேலையாக இருந்தாலும் போட்டுட்டு ஓடக்கூடிய ஒரு கட்டாயம் ஐயோ நான் வரேன் 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 ஐயோ என் தம்பி என்னுடைய நண்பன் விழுந்து விட்டான் நான் அவனை உடனே சென்று காப்பாற்ற வேண்டும் இல்லைன்னா அப்படி ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் ஐயோ இப்படி இருக்கானோ எப்படி இப்படி இருக்கானோ நம்மையே அறியாமல் ஒரு கண்ணீர் பெருகும் அந்த கண்ணீர் பெருகிறதே அதைத்தான் நீங்கள் சொல்கிறார் நம்மை அறியாமல் செய்தியை கேட்டவுடனே கண்களிலிருந்து கண்ணீர் மாலை மாலையாக தாரை தாரையாக கொட்டுகிறதே அதைத்தான் அங்கே சொல்கிறார் அன்பை அணையிட்டு தடுக்க முடியாது அது எவ்வளோ பெரிய மாநாடாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஒரு பெரிய மாநாட்டில் இருக்கீங்க ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங்கில் இருக்கீங்க ஒரு செய்தியை கேட்குறீங்க ஐயோ நாலு பேர் இருக்காங்களே நாம் அழுதா அசிங்கமாக இருக்குமே அப்படின்னெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் அந்த செய்தியினுடைய முக்கியத்துவம் நம் மனதை பாதிக்கின்ற பொழுது கண்ணீரானது மல்கி வழியே வந்துவிடும் அவர்கள் மேல் வைத்திருக்கின்ற அன்பு அங்கே அங்கே வந்து அசிங்கமோ மானமோ கௌரவமோ பார்க்கக்கூடிய நிலை ஏற்படாது அன்பானது வெளிப்பட்டு விடும் அதை தாழ் போட்டு என்ன பண்ண முடியாது அடைக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே அவர் சொல்கிறார் 
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள் ஆர்வலர் புண்கணி பூசல் தரும் ஆல்வ ஆர்வலர் அப்படின்னு சொல்லும்படிய அன்புடையவர் உண்மையான அன்புடையவர் ஆர்வலர் என்றால் உண்மையான அன்புடையவர் அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த ஆர்வலர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா உண்மையான அன்பு உடையவர் அன்பு உடையவர் உண்மையான அன்பை வைத்திருக்கக்கூடியவர் அப்படிப்பட்டவருடைய அன்பானது வெளிப்பட்டு விடும் மல்கி கண்ணீராக பெருகும் இந்த கண்களிலிருந்து நீராக தாரை தாரையாக துன்பம் கண்டு புண் கண்ணீர் அந்த துன்பத்தை கண்டு புண் என்பது துன்பம் இரண்டு சுழியும் சொல்லப்பட்டிருக்கிற புண் துன்பம் துன்பம் ஏற்படுகின்ற பொழுது கண்ணீர் பெருகி நம்மையே அறியாமல் ஐயோ என்னுடைய நண்பனுக்கா என்னுடைய தோழனுக்கா இந்த நிலை அப்படின்னு அந்த செய்தியை கேட்ட உடனேயே அணையிட்டு தடுக்க முடியாத அளவுக்கு கண்ணீரானது மல்கும் அன்பிற்கு முண்டோ அடைக்கும் தாள் ஆர்வலர் புண்கணி பூசல் தரும் அன்பு உண்மையான அன்பு உடையவர்களுடைய ஒரு நிலையானது அந்த துன்பத்தை கண்ட உடனே கண்களிலிருந்து நீரானது பெருகி வழிந்து விடும் அதை தாளிட்டு அடைக்க முடியாது அப்படிங்கிறத முதல் குரலில் அன்பினுடைய பெருமையை சொல்லுகிறார் இப்போ ரெண்டாவது குரல் முதல் குரல் நம்ம பார்த்தாச்சு அன்பிற்கும் முண்டோ அடைக்கும் தாள் ஆர்வலர் புண்கணீர் பூசல் தரும் அது மனா மனப்பாட பகுதின்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இந்த இளம் சிவப்பு நிறத்தில் உடுகுறிட்டு இருக்க பகுதிக்கு அந்த ஒன்றாவது குரல் முதல் மனப்பாடமாக இருப்பதனால உங்களுக்கு சீர்பிரித்தும் படித்து காட்டியாச்சு இப்போ ரெண்டாவது குரலுக்கு வர்றோம் அதுவும் உங்களுடைய மனப்பாட பகுதியை சேர்ந்தது நம்ம மனநம் பண்ணிக்கணும் பத்து குரல் இருக்கு அந்த பத்து குரலில் ஐந்து குரல்கள் மனப்பாட பகுதி அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியார் அன்புடையார் என்பும் முறியர் பிறர்க்கு அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் முறியர் பிறர்க்கு அந்த என்பும் முறியர் பிறர்க்கின்ற அடி இறுதியிலிருந்து பொருள் பார்த்தோம் என்றால் அவருடைய அந்த அன்பிற்காக அவர் கொடுத்திருக்கிற ஒரு மரியாதை எவ்வளோ உகர்ந்தது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார் இல்லையா அன்பிற்கு முண்டோ அடைக்கும் தாழ்ன்னு சொல்லிட்டார் அதை வந்து அணையிட்டு தடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அதாவது எல்லா நேரத்திலையும் எல்லா இடத்திலையும் அன்பு வந்து வேலை செய்யும் அப்போ தான் மனிதன் என்ற மாண்பு ஓங்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே அன்பு இல் அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் ஒருத்த அன்பே இல்லாமல் இருக்கான்னு வச்சுங்க அவன்கிட்ட தான் என்ன இருக்குன்னா அந்த அன்பை செய்யாததுனால எல்லாம் எனக்கே வேணும் எனக்கே வேணும் தனக்கே செய்து கொள்ள வேண்டும் தனக்கே செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பொது நலம் வந்து என்ன ஆகும் அதிகப்படும் பொது நலம் அதிகமாகும் அன்புடைய என்பும் உரியர் பிறர்க்கு அன்பை செலுத்தக்கூடியவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் ரெண்டே வரிகளில் அந்த ரெண்டே சொல்லுலே அந்த பொருளை சொல்லலாம் அன்பு இல்லார் வந்து எல்லாத்தையும் தனக்கு வேணும்னு நினைப்பாங்க அன்புடையவர் மற்றவருக்கு கொடுத்து தானும் இருந்து மகிழ்வர் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான அதாவது உலோபி பண்பு அதாவது ஒரு அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்காம தனக்கு மட்டுமே வேணும் தனக்கு மட்டுமே பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மாண்பு வராது அப்படிங்கிறத வள்ளுவர் சொல்கிறார் அப்போ அன்புக்கான அந்த குணம் எப்படி இருக்கணும் அன்புடையவர் எப்படி இருக்கணும் அன்பில்லாதவர் எப்படி இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறத தான் இந்த குரலில் சொல்லியிருக்கிறார் அதான் அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் எல்லாம் தனக்கே வேணும்னு நினைப்பாங்க அன்புடைய என்பும் உரியர் பிறர்க்கு எம்பும் எலும்பு அப்படின்னா அந்த எலும்பு அளவில் கூட உள்ள இந்த தன் உடல் பொருள் ஆவி ஆகிய அனைத்தையும் தியாகம் செய்யக்கூடியவர் எதையுமே தனக்காக வச்சுக்க மாட்டான் எதையுமே தனக்காக வைத்து கொடுக்கக்கூடிய நிலை இல்லை எம்பு அப்படின்னா எலும்பு எம்பு என்பது என்னது எலும்பு எண்பு அப்படின்னாவே இது வந்து பொருள் தருக அப்படிங்கிறதுல வரும் இல்லைன்னா பூர்த்தி செய்க அப்படிங்கிற பகுதிகளில் வரும் இல்லைன்னா பொருத்துக பகுதியில் வரும் எப்படி வேணாலும் நம்ம கேட்கும் பொழுது இதனுடைய பொருள் தெரிந்தோம் என்றால் அதை வந்து நம்ம சரியான நேரத்தில் பொருத்தி வைக்கலாம் அதனால் எண்பு என்பது எலும்பை குறிப்பதாக இருக்கிறது ஆக அன்புடையவர்கள் தங்களுடைய எலும்பாகினும் அதாவது உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் தியாகம் செய்வார்கள் அன்பில்லாதவர் எல்லாவற்றையும் தனக்காகவே வைத்துக் கொள்வர் அப்படிங்கிறது தான் இந்த குரல் பொருந்த கருத்து சரி மூன்றாவது குரலை பார்ப்போம் அன்போடு இயந்த வழக்கு என்ப ஆறுயிற்கு என்போடு இயந்த தொடர்பு இந்த உலகத்து உயிர்களுக்கெல்லாம் எப்படி அன்பு இருக்கிறது அப்படின்னா உடலோட அந்த உடலோட உயிர் எப்படி ஒட்டி இருக்கிறதோ உடலோடு உயிர் எப்படி ஒட்டி இருக்கிறதோ அதைத்தான் இங்கே சொல்கிறாங்க என்போடு இயந்த தொடர்பு 
நகமும் சதையும் போல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதாவது ஒரு உடல் உறுப்பை விட்டு இன்னொரு உடல் உறுப்பை பிரிக்க வரல முடியாது எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து இயங்கினால்தான் மனித வாழ்க்கை சரியாக ஓடும் அதே அடிப்படையில் தான் இந்த உயிர் விட்டுட்டு உடம்பு தனியாக வச்சோம்னா அந்த நிலை வேறு சடலமாயிடும் அதே மாதிரி உயிரை வைத்து கொண்டு மட்டும் உடம்பு இருந்ததுன்னா அது ஆவின்ற நிலைமைக்கு போயிடும் இப்படி இரண்டும் கலந்த நிலை ஒன்றை விட்டு ஒன்று அகலாத நிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் அன்பானது மனித வாழ்க்கைக்கு உடம்பையும் உயிரையும் போன்றது அதான் இங்கே அங்கே சொல்லியிருக்கார் அன்போடு இயைந்த வழக்கு என்ப அன்பு எப்படிப்பட்டது என்றால் முதல் மூ ரெண்டாவது குரலும் அன்பினுடைய தன்மை தான் மூன்றாவது குரலும் அன்பினுடைய தன்மை தான் அன்போடு இயைந்த வழக்கு என்ப அன்பு எப்படிப்பட்டது அப்படி என்றால் அந்த அன்பானது உடல் எப்படி உயிரோடு சேர்ந்து இயங்குகிறதோ அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையில் மனித வாழ்க்கையில் அன்பானது மனிதனோடு சேர்ந்து செயல்படும் பொழுதுதான் அவன் முழுமையான மனிதன் ஆகிறான் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்க உடம்போடு உயிர் இணைந்து இருப்பது போல வாழ்க்கை நெறியோடு அன்பு இணைந்து இருக்கிறது வாழ்க்கை நெறியோடு அன்பானது இயைந்திருக்கிறது இங்கேயும் ஒரு பொருள் இருக்கிறது அன்போடு இயைந்த இயைந்தனா கலந்த அப்படின்னு அர்த்தம் இயந்தனு இணைந்த அப்படின் வழக்கு என்ப வழக்குன்னா நெறி நமக்குன்னு ஒரு வழிமுறை அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறோம் வழக்குன்னா நெறி அல்லது வழிமுறை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆறு உயிருக்கு எண்போடு இயந்தது எண்பு அப்படின்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எண்புன்னா எலும்பு எலும்போடு இந்த உயிரோடு எலும்போடு சேர்ந்து இயங்கக்கூடிய நிலை அப்படிங்கிறத மூன்றாவது குரல் சொல்கிறது சரி அடுத்தது நாலாவது குரல் இந்த நாலாவது குரலும் உங்களுக்கு மனநப்பகுதி மனப்பாட பகுதி அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் நண்பு என்னும் நண்பு மூன்று சுழியின் கவனமாக எழுதும் பொழுது நண்பு என்பதை மூன்று சுழி என்று எழுத வேண்டும் என்பு என்பதை இரண்டு சுழியிட்டு எழுத வேண்டும் அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் நண்பு என்னும் நாடா சிறப்பு அன்பு ஈனும் அன்பு ஈனும்னா தரும் ஈனும் என்றால் தரும் ஈனும் என்றால் தரும் என்று பொருள் அன்பானது எதை தரும் அன்பு எதை தரக்கூடியது இதுவரைக்கும் அன்புடைய பண்பை தான் பார்த்தோம் இனி அன்பு என்ன நம்ம அன்பு செய்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம அன்பு செய்யும் பொழுது பலனை எதிர்பார்த்து செய்வதில்லை அந்த அன்பு தானாகவே நமக்கு பலனை தரக்கூடியது என்ன பலனை தரக்கூடியது அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அதாவது ஆர்வம் என்றால் விருப்பம் விருப்பத்தை தரும் ஒருவர் மேலே அதிகப்படியாக நம்ம அன்பை செலுத்து செலுத்துகிறோம் என்றால் நம்மக்கிட்ட இருக்க எல்லா கெட்ட குணங்களையும் விடுத்து அவங்களுடைய அன்பின் காரணமாக இப்போ ஒரு அன்னை தரசாவே பார்க்குறோம் அவங்ககிட்ட போகையில் நம்மக்கிட்ட என்ன கெட்ட குணம் இருந்தாலும் அது அப்படியே தானாகவே விலகிவிடும் நம்ம ஒரு புனித தன்மையுடையவர்களாக நேரு சென்று இருப்போம் அப்போ நம்ம மனசில் எதுவுமே இருக்காது அப்போ அன்பு என்பது எதை தருகிறது ஆர்வத்தை விருப்பத்தை தருகிறது ஆர்வம் ஈனும் அது ஈனும் நண்பெனும் நாடா சிறப்பு அந்த அன்பு செய்ய ஆரம்பித்தாவே நம்ம பல பேர் நம்மள்ட்ட நட்பாவார்கள் பகைவர்களாக மாட்டார்கள் பகைவர்களாக ஒருபோதும் இருக்க மாட்டார்கள் நட்பை அதிகமாக விவரித்து கொண்டே செல்லும் அன்பு செய்ய செய்ய நட்பு உலகமானது விரிந்து கொண்டே போகும் பகைவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் அன்பு எதை கொடுக்கிறது நட்பை கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறது இதனுடைய பொருள் சரி அடுத்து ஐந்தாவது குரல் அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கு என்ப வையகத்து இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு அதாவது அன்புக்கு என்ன சிறப்பு அன்பை செய்வதனால் என்ன சிறப்பு ஏற்படும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற அன்பானது நமக்கு எதை தருகிறது நட்பு உலகத்தை பெரிய நட்பு உலகத்தை ஏற்படுத்துகிறது ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதே அடிப்படையில் தான் இங்கே வையகம் அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கு என்ப வையகத்து வையகம் என்பது உலகம் வையகம் என்பது என்னது உலகம் வையகம் வையகம் என்பது உலகம் என்பதை குறிப்பதாக அமைகிறது வையகம் அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கு என்ப வழக்கு என்பது நெறி வாழ்க்கைக்கு தேவையான நெறியை அன்பு செய்கின்ற பொழுது அன்பு செய்கின்ற பொழுது அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து என்புற்றா இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு இந்த அன்பை செய்பவர்கள் எல்லாரும் இந்த உலகத்தில் எப்படி இருப்பார்கள் வாழ்க்கை நெறியில் எப்படி கடைபிடிப்பார்கள் 
ஆக அன்பு நெறியோடு ஒட்டிய வாழ்க்கையை உலகத்தோடு கலந்து அன்பு செய்து ஒரு உண்மையான அன்பு உலகத்தை உருவாக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அன்போடு பொருந்திய வாழ்க்கை நெறியை கடைபிடித்தவர் உலகத்தில் மகிழ்ச்சி அடைவர் அவங்களுக்கு வேறு எந்த துன்பமும் வராது அப்படிங்கிறத மெய்ப்பிக்கிறதுக்கு தான் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அன்பு செய்ய 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 அன்பானது பெருகி கொண்டே தான் இருக்குமே ஒழிய அவர்களுடைய நட்பு வட்டாரம் பெருகி கொண்டே தான் இருக்குமே ஒழிய மகிழ்ச்சி தான் பெருகுமே ஒழிய எந்த விதமான தீங்குகளும் வராது என்பார் என்ப அப்படின்னா உலகத்தவர் சொல்வார்கள் அப்படின்னு பொதுவாக உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் விரும்புவார்கள் சரி அன்பானது இந்த சிறப்பை நமக்கு தருகிறது அடுத்த குரலில் ஆறாவது குரலில் அன்பினுடைய அந்த அன்பை பண் பின்பற்றுவதனால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பக்க பலம் நமக்கு ஒரு பெரிய பலமாக அமைவது நம்பிக்கையை தரக்கூடியது எது அப்படிங்கிறது தான் ஆறாவது குரலில் சொல்கிறார் அறத்திற்கே அன்பு சார்பென்ப அறியார் மரத்திற்கும் அக்தே துணை அறம் செய்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் அன்பு பொருந்துமா இல்லை மரம் செய்பவர்களுக்கும் அந்த அன்பே துணையாக நிற்கும் அறம் என்றால் தர்மம் மரம் என்றால் வீரம் இந்த ரெண்டையும் செய்யக்கூடியவர்களுக்கு எது துணையாக நிற்கிறது அப்படின்னா அன்பு அன்பு என்ற ஆயுதமே அவர்களுக்கு துணையாக நிற்கிறது அன்பு அறத்தை மட்டும் செய்யாது அறத்துக்கு மட்டும் துணை போகாது அது எதற்காகவும் துணை போகும் அந்த மரத்தை தூண்டக்கூடிய மரம் என்றால் வீரம் மரம் என்றால் வீரம் மரம் வள்ளி நரகரம் இந்த ராதம் போடணும் அப்போ அதுக்கு என்னென்னு பொருள் வீரம் மரம் வீரம் அறம் தர்மம் அறம் அதுக்கும் அந்த அறம் வந்து இந்த அறம் தான் வரும் தர்மம் இந்த ரெண்டுக்கும் துணையாவது எது அப்படின்னு கேட்டால் அன்பே தான் துணையாக இருக்கும் அன்பு துணையாக அமையும் அன்பு அறத்தை மட்டும் சார்ந்தது என்று கூறுவோர் அறியாதவர் ஐயோ வெறும் அறம் அறவழியில் இருக்கிறவங்க தர்மத்தின் வழியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அன்பு வந்து துணை செய்யும் வீரத்திற்கு துணை செய்யாது அப்படின்னு எதிர்காக்கக்கூடாது வீரத்திற்கும் அதுவே துணை நல்ல போர் புரிய அரசர் கூட அன்பு நிலையில் இருந்தார் அவர் வந்து அந்த ஒழுக்க நெறி அந்த என்ன செய்யணுமோ அந்த தர்மத்திலிருந்து விலக மாட்டார் எப்படி போர் தொடுக்கணுமோ அந்த போர்படி தான் போவார் அப்போ ஒரு போர் செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய தமிழர்களுடைய மரபு என்ன பத்தினி பெண்டீர்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் விதவை தாய்மார்கள் இப்படி எல்லாரையும் ஒரு இடத்துல ஆணிறைகள் எல்லாரையும் ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வைத்து விட்டு குடில் அமைத்து வைத்து விட்டு தான் போர் தொடங்குவாங்க அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஏற்படுத்துகிறாங்க ஒரு தர்ம நெறியை அந்த தர்ம நெறி என்னது அன்பு நெறி இவர்களுக்கெல்லாம் எந்த தொல்லைகளும் இந்த போரால் ஏற்படக்கூடாது சில நேரங்களில் போரே வேண்டாம் என்று அரசர்கள் ஒதுங்கி இருக்கக்கூடிய நிலை கூட இருக்கிறது ஏன் எல்லா உயிர்களையும் நாம் கொன்றுவிடக்கூடும் அதனால் இந்த நிலை வேண்டாம் அப்படிங்கிற நிலை அப்போ அந்த அங்கேயும் அன்பு துணை செய்கிறது சரி ஏழாவது குரல் என்பில் அதனை வெயில் போல காயுமே அன்பில் அதனை அறம் அழகா சொல்றார் ஏழாவது குரல் ஏழாவது குரலும் உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதி ஏழாவது குரலும் உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதி திரும்பவும் வாசிச்சு காட்டுறேன் லதனை என்று இருக்கிறது அதனை என்று படிக்க வேண்டும் என்பில் லதனை அப்படின்னு இருக்கு என்பில் அதனை வெயில் போல காயுமே அன்பில் அதனை அறம் அன்பில் அதனை லதனைன்னு இருக்கு அறம் இந்த உயிரானது எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னா இந்த உயிருக்கு வந்து பெரிய பிரதானம் முதுகெலும்பு தான் நம்ம சிரசே பிரதானம்னு சொல்லுவோம் ஆனால் முதுகெலும்பு இல்லாமல் ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் என்றால் அவன் மண்புழுவுக்கு சமமாக கருதப்படுவான் அவன் மண்புழுவுக்கு சமமானவனாகவே கருதப்படுவான் எலும்பு இல்லாத உயிர்களை எது வருத்தி கொள்ளும் கதிரவனுடைய கதிர்கள் வருத்தி கொள்ளும் ஏன்னா இப்போ தரையில் வந்து நாம் இப்போ மனிதனை நினச்சி பாருங்கள் நம்ம உடம்பே இருக்கு நமக்கு எலும்பே இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தரையில் ஜந்து மாதிரி ஊறி கொண்டு செல்வோம் புழுக்கள் மாதிரி அப்படின்னு அப்போ வெயில் அதிகப்படியாக அடிக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் சுருண்டு போய்விடுவோம் அப்படியே சுருட்டி கொள்வோம் நம்ம உடம்பை அந்த அளவுக்கு எண்பில் அதனை வெயில் போல காயுமே அன்பில் அதனை அறம் நீ உனக்கு அன்பே இல்லைன்னு வச்சுக்க நீ மண்புழு போல மண்புழு போல எப்படி இருப்பாய் அந்த வெயிலில் காய்ந்து சுருண்டு சுருங்கும் மண்புழுவை போல அவதியுருவாய் அதனால் அன்பை செய் அன்பு இல்லாமல் இருந்தால் நீ எலும்பு இல்லாதவன் போல சமமாவாய் மண்புழுக்கு ஒப்பாவாய் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்கிறோம் எலும்பு இல்லாத உயிர்களை வெயில் வருத்தி கொள்ளும் அதுபோல் அன்பில்லாத உயிர்களை அறம் வருத்தி கொள்ளும் அன்பே செய்யாமல் அதர்ம நெறியில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கேன்னா 
அதுவே உன் வாழ்க்கையை பாழாக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரி அடுத்தது எட்டாவது குரல் அன்பகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன் பார்க்கன் வன் பார்க்க நல்ல கவனிக்கணும் வன் பார்க்கன்னா வறண்ட பாலை வனம் வன் பார்க்கன் அப்படின்றது வறண்ட பாலை நிலம் வற்றல் மரம் தளித்தற்று அந்த வறண்ட பாலைவனத்திலே தண்ணீரே இல்லாத பாலைவனத்திலே ஒரு மரம் தளிர்த்து வருதலை போல பாலை நிலத்தில் உள்ள வாடிய பைய மரம் தளிர்க்காது அது பட்டு போச்சுன்னா அதுக்கு தளிர்க்க வ வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா அங்கே தண்ணியும் கிடையாது அது ஒரு வறண்ட நிலம் அதுபோல் நெஞ்சில் அன்பு இல்லாத நிலை ஏற்பட்டால் உயிரானது என்ன பண்ணும் மனிதனுடைய உயிர் வாழ்க்கையானது தளிர்த்து மலர்ந்து வாசம் வீசாது அப்படிங்கிறார் அதுதான் இது ரெண்டு ஓமை பண்ணியிருக்கார் ஒன்று எதுக்காக ஓமை பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா வறண்ட பாலைவனத்திலே ஒரு செடியானது தளிர்க்கின்ற பொழுது அது பட்டு போய்விடுகிறது அப்படின்னா அது திரும்பவும் உயிர் பெறாது அப்படியே மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி போய்விடும் அதுபோல் அன்பில்லாத மனதில் அன்பில்லாத நெஞ்சில் தளிர்க்க வாய்ப்பே இல்லை என்ன தளிர்க்க மனித வாழ்க்கை மலர்ந்து தளிர்க்க வாய்ப்பே இல்லை அது வறண்ட பாலைவள நிலத்தில் பட்டு போகின்ற ஒரு செடியை ஒப்பாக போய்விடும் வாழ்க்கையில் ஒரு தேவையே இல்லாமல் எதிர்பார்ப்பு அதாவது ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு ஜட நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் நம்மை ஒரு ஜட நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் வறண்ட நிலத்தில் கொண்டு போய் தள்ளியது போல் நிலையை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்கிறார் பாலை நிலத்தில் உள்ள வாடிய ம மான மரமானது தளிர்க்காது அதுபோல் நெஞ்சில் அன்பில்லாதவனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த மனித உயிர் என்பது தளிர்த்து வளர்ந்து செழிக்காது அதனால் அன்பு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரி ஒன்பதாவது குரல் புறத்துறுப்பு எல்லாம் இதுவரைக்கும் அவர் என்ன சொன்னார் முதல் குரலில் அடைக்கும் தாழ் கிடையாது என்றார் அன்பு செய்ய மனிதன் யோசிக்க வேண்டும் அந்த யோசிக்கின்ற பொழுது அன்புக்கு வந்து மரத்திற்கும் துணையாக இருக்கும் அறத்திற்கும் துணையாக இருக்கும் என்று கூறினார் அதே நிலையில் அதனுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா எல்லா நிலைகளையும் கடந்து இன்ப வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தும்னு சொன்னார் அதே அன்பானது செலுத்தாத நிலை இருந்தால் பாலை நிலம் போல ஆகிவிடும் மண்புழு போல மனிதனாகி விடுவாய் நீ மனிதன் மண்புழுவாக மாறிவிடுவாய் ஆதலால் அன்பு செய் அப்படின்னு அன்பினுடைய முக்கியத்துவத்தை மட்டுமே சொல்லி கொண்டு வந்து கடைசியாக ஒன்பதாவது குரலில் வைக்கிற புறத்துறுப்பு எல்லாம் எவன் செய் யாக்கை யாக்கை என்றால் உடல் யாக்கை என்றால் உடை உடல் யாக்கை உடல் இந்த உடலானது புறத்துறுப்பு எல்லாம் எவன் செய் யாக்கை அகத்துறுப்பு அன்பில் அவர்க்கு நெஞ்சில் அன்பில்லாதவருக்கு கை காலு போன்ற உடுப்புகள்லாம் இருந்து பயனே கிடையாது அப்படின்ற பயனே இல்லை நீ அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒன்று நீ மனிதன் வேணால் சொல்லிக்கலாம் ஆனால் அந்த பண்பு எங்கே தளிர்க்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அன்பு செய்கின்ற பொழுது தளிர்க்கிறது நெஞ்சில் அன்பு இல்லாதவருக்கு கை கால் முதலிய உறுப்புகளால் என்ன பயன் புறத்துறுப்பால் புறத்துறுப்புனா வெளியில் அகம்னா உள்ள அகம் என்பது எங்கே இருக்கிறது நெஞ்சகத்தில் இருக்கிறது எண்ணத்தில் இருக்கிறது சிந்தையில் இருக்கிறது மனம் வேறு எண்ணம் வேறு நெ நினைப்பது சிந்தனை வேறு இந்த இதெல்லாம் அகம் சார்ந்த உறுப்புகள் புறம் சார்ந்த அப்படின்னா நம்ம கை கால் பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய தலை விரல்கள் இப்படின்னு சொல்கிறது இந்த உறுப்புகளையெல்லாம் வைத்து கொண்டு நீ மனிதன் என்று சொல்லிவிடாதே தயவு செய்து சொல்லிவிடாதேன்னு அவர் எச்சரிக்கையாக சொல்கிறார் புக புறத்துறுப்பு எல்லாம் எவன் செய் யாக்கை அகத்துறுப்பு அன்பில் அவர்க்கு நீ மனிதனாக மட்டும் இருந்தால் போதாது அன்பு உன் மனசில் கலந்துருக்கணும் அப்போத்தான் அந்த நிலையில் நீ மனிதனாக உயர்வாய் அப்படின்னு சொல்கிற சரி பத்தாவது குரல் உங்களுக்கு அதே போல் மனப்பாட பகுதி அன்பின் வழியது உயிர்நிலை கடைசியாக முடிவே உங்களுக்கு சொல்லிடுற அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அக்திலார்க்கு எண்பு தோல் போர்த்த உடம்பு உனக்கு உறுப்புகள்லாம் இருந்தும் பயன் இல்லைன்னு சொன்ன நிலை போய் அடுத்து என்ன சொல்கிறாரு நீ இந்த உறுப்புகளையெல்லாம் வைத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் எ எலும்பும் தசையும் எண்பும் தோலும் எண்பும் தோலும் போர்த்த உடம்பு மேலே தசையை போட்டு அந்த எலும்பை மறைத்து வைத்து கொண்டு மனிதன் என்று நடமாடி கொண்டிருக்கிறாய் அன்பு இல்லாமல் அன்பு இருந்தால் நீ மனிதன் அதை தான் அன்பின் வழியது உயிர்நிலை இந்த உயிர் சிறப்பு பெற வேண்டும் நீ மனிதன் என்று உன்னை போற்ற வேண்டும் என்று நினைத்தே ஆனால் அன்பின் வழியது உயர்நிலை அன்பை கடைபிடி அக்திலார்க்கு எண்பு தோல் உப்போர்த்த உடம்பு நீ அன்பை கடைபிடிக்காவிட்டால் நீ ஒரு எலும்பையும் 
தோலையும் தசை பிண்டமாக உலவி கொண்டிருக்கிறாய் என்பது அர்த்தம் அன்பு செய்தவன் உடம்பில் உயிரிருப்பதற்கு அடையாளம் இல்லாதவன் வெறும் எலும்பும் தசையும் வேலை ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்றது தான் சொல்லுவோம் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லி இந்த அன்பினுடைய நிலையை பத்து குரலில் உங்களுக்கு தெளிவாக விளக்கி இருக்கிறார் இதனுடைய பயிற்சி வினாக்களை பார்ப்போம் இப்போ மாதிரி வினாக்கள் பக்க எண் ஆறில் நம்ம இப்போ இருக்கோம் அந்த திருக்குறள் சார்ந்த பயிற்சி வினாக்களை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் எப்படியெல்லாம் வினாக்கள் அமையும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அமைப்பு தான் மாதிரி வினாக்கள் அதில் வந்து முதல்ல வந்து கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக அந்த படித்ததனுடைய வெளிப்பாடாக ஒரு மூன்று கோடிட்ட இடங்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு நம்ம நடத்ததனை வச்சு அந்த ஆசிரியர் குறிப்பு நூல் குறிப்பு அந்த பக்க அந்த குரல்களுடைய விளக்கம் அதனுடைய பொருள் அடிப்படையில் இந்த வினாக்கள் அமைந்திருக்கும் இப்போ முதல் கேள்வி அப்படின்னு சொன்னால் கோடிட்ட இடத்துல திருக்குறளை இயற்றியவர் டேஷ் அப்படின்னு இருக்கு நம்ம அந்த இடத்துல என்ன எழுதணும் திருவள்ளுவர் முதல் பூர்த்தி செய்தல் என்னன்னா திரு வள்ளுவர் திரு வள்ளுவர் லகரம் வந்து பொது லகரம் அதேமாரி பொது ழு வள்ளுவர் திரு வள்ளுவர் அப்படிங்கிறத தெளிவாக எழுதணும் திருவள்ளுவர் அப்படிங்கிறது முதல் அந்த விடைக்குடைய அந்த வினாவிற்குரிய விடை சரி திருக்குறள் டேஸ் பிரிவுகளை கொண்டது எந்த பிரிவுகளை அதான் முப்பால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு பேரே இருக்கு இல்லையா அந்த நூலுக்கு முப்பால்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த அதனால மூன்று பிரிவுகளை கொண்டது திருக்குறள் மூன்று பிரிவுகளை கொண்டது இரண்டாவது விடை மூன்று பிரிவுகளை நல்லா சுழிக்கணும் வேந்து சுழிக்காமல் விட்டுட்டிங்கன்னா குறில் மூ அப்படின்னு மூன்று பிரிவுகள்னு ஆயிரும் மூன்று பிரிவுகளை கொண்டது மூன்று பிரிவுகளை கொன்றது கொண்டது சார் மூன்றாவது கேள்வி திருக்குறள் டேஸ் என போற்றப்படுகிறது அது எதன் என்ன மாதிரி போற்றப்படுகிறது முதல் அதனுடைய வேறு பெயர்கள் அப்படிங்கிறதுல நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது வந்து உலக பொதுமறை உலகத்திற்கே வேதம் போன்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ மூன்றாவது விடை அந்த பூர்த்தி செய்த பகுதியில் உலக பொதுமறை உலக பொது மறை உலக பொதுமறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப பதிலாக அது அமைகிறது சரி அடுத்தது கோடிட்ட இடத்தில் உரிய விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக ரெண்டாவது பகுதி இதிலேயே இந்த ஆ என்ற பகுதியிலேயே அந்த ஒன்று என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த பகுதியை அடுத்த ரெண்டாவது பகுதியாக இருப்பது அந்த பூர்த்தி செய்தல் கோடிட்ட இடத்தில் உரிய விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுதல் உரிய விடையை தேர்ந்தெடுத்தல் உரிய விடையை தேர்தல் அப்படின்னு நம்ம போட்டு வச்சுக்குவோம் உரிய விடையை தேர்தல் அப்ப இந்த முதல் உரிய விடை என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது திருக்குறளில் அதாவது உங்களுக்கு மூன்று பதிலீட்டு வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா மூன்று பதில் வினாக்கள் அதனுடைய சரியான விடையை நாம் வந்து தேர்வு செய்து அந்த பூர்த்தி செய்தலில் நிறைவு செய்ய வேண்டும் திருக்குறளில் டேஸ் அதிகாரங்கள் உள்ளன எத்தனை அதிகாரங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதில் முதல் ஆ அப்படிங்கிறதுல இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு ஆ நெடில் ஆல நூ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு அப்புறம் மூணாவது இ அப்படிங்கிற பகுதியில் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் எந்த அந்த மூன்று விடைகளில் எது சரியான விடை அப்படின்னு சொன்னால் இ அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை இ குறில் சரியான விடை நூத்தி முப்பத்தி மூன்று அப்படின்னு நிறைவு செய்ய வேண்டும் சார் அடுத்தது திருக்குறள் டேஸ் நூல்களில் ஒன்று பத்துப்பாட்டு நூல்களில் ஒன்றா பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்றா எட்டு தொகை நூல்களில் ஒன்றா அப்படின்னு சொன்னால் பத்து பாட்டையும் நாம் எடுக்க முடியாது எட்டு தொகைகளையும் நாம் எடுக்க முடியாது இது இரண்டையுமே சேர்ந்தது பதினெண் மேல் கணக்கு நூலாக மாறிவிடும் அதனால் சரியான விடை என்ன அப்படின்னா ஆ நெடில் ஆ நெடில் பதினெண் கீழ்கணக்கு பதினெண் கீழ்கணக்கு ரெண்டாவதுக்கு ஆ என்ற விடையை தேர்வு செய்ய வேண்டும் பதினெண் கீழ்கணக்கு க 
கீழ்கணக்கு என்பதே சரியான விடை பதினெண் கீழ்கணக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விடை சரி சரி அடுத்தது இரண்டு குரல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பகுதி மூன்று பகுதி மூன்று அந்த பகுதி மூன்றில் சீர்களை நிறைவு செய்தோம் சீர் என்றால் சொல் நிறைவு செய்க சீரை நிறைவு செய்க அப்படின்னு ஒரு விடுபட்ட சீர்களை நாம் வந்து நிறைவு செய்ய வேண்டும் அது பகுதி மூன்றாக இருக்கிறது அந்த பகுதி மூன்றில் இரண்டு குரல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டு குரல்களில் ஒன்றாவது சீரோ அல்லது இரண்டாவது சீரோ அதாவது ஒன்றாவது சொல்லோ இரண்டாவது சொல்லோ மூன்றாவது சொல்லோ எந்த சொல் வேண்டுமானாலும் விடுபட்டிருக்கலாம் அந்த சொல்லை அந்த இடத்தில் சரியாக பொருத்தி எழுத வேண்டும் அன்பிலார் எல்லாம் டேஷ் டேஷ் அன்புடையார் அன்பிலார் எல்லாம் டேஷ் அன்புடையார் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ அந்த குரல் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ அந்த குரல் என்ன இருக்கு அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் தமக்குரியர் அப்படின்னு எழுதணும் விடுபட்ட சீர் என்ன தமக்குரியர் தமக்குரியர் சரி அடுத்த ரெண்டாவது குரல்ல என்பில் அதனை வெயில் போல காயுமே அன்பில் அதனை கடைசி சொல் விடுபட்டிருக்கிறது என்ன சொல் அறம் அறம் என்பதே சரியான விடை சரி அடுத்தது குருவினாக்கள் அப்படிங்கிற பகுதி முதல் அதில் வந்து குருவினாக்களில் மூன்று வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பு என்பதன் பொருள் யாது அப்போ நம்ம விடை எப்படி எழுதணும் என்பு என்பதன் பொருள் எலும்பு என்பு என்பதன் பொருள் எலும்பு இது வந்து பாருங்கள் ஒன்று கோடிட்ட இடத்தை நிறைவு செய்கைக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த பதில் தெரிந்திருந்தால் இன்னொன்று வந்து பொறுத்துகக்கும் அதையே பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்போ விடுபட்ட இடத்தை பூர்த்தி செய்க அப்படிங்கிற அந்த பகுதிக்கும் நாம் பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த ஒரு கேள்வி எத்தனை இதுக்கும் பயன்படும் அப்படிங்கிறதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த என்பு என்பது எலும்பு என்று பொருள் தெரிந்திருந்தால் அத்தனை வினா எங்கெங்கே கேட்கப்படுகிறதோ அதற்கு ஏற்றவாறு அந்த விடையை எழுதலாம் என்பு என்பதன் பொருள் எலும்பு அன்புடையார் இயல்பு யாது அன்புடையவர் எப்படிப்பட்டவர்கள் அன்புடையவர் எல்லாம் உரியர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களா இல்லை அன்புடையவர் எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் அன்பு இல்லாதவர்கள் தமக்கு மட்டுமே வைத்துக் கொள்ளக்கூடியவர் இங்கே கேட்டிருக்கக்கூடியது அன்புடையவருடைய இயல்பு யாது தன்னோட உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் பிறருக்காக கொடுக்கக்கூடியது அன்புடையவர்களுடைய இயல்பு தங்களுடைய உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் எலும்பையும் உயிரையும் சேர்ந்து இயங்கக்கூடிய அந்த உயிர் முழுவதையுமே அடுத்தவர்களுக்காக கொடுக்கக்கூடியது அன்புடையவர்களுடைய இயல்பு அன்பில்லாத வாழ்க்கை தளிர்க்காது எதனை போல எழுதும் பொழுது என்ன பண்ணணும் அதே மேல்கோள் குறி கொடுத்து அன்பில்லாத வாழ்க்கை தளிர்க்காது அதாவது அப்படின்னு எழுதி என்ன வறண்ட பாலைவனத்தில் முளை விட்டு முளைக்கின்ற செடியானது ஒரு முறை பட்டு விட்டால் மீண்டும் துளிர்க்காது அதுபோல அன்பில்லாதவருடைய வாழ்க்கை மனதில் அன்பு இல்லை என்றால் அந்த வாழ்க்கையானது சரியாக இருக்காது வறண்ட பாலைவன நிலத்தில் முளைக்கக்கூடிய அந்த செடியை ஒத்ததாக அமையும் அப்படிங்கிறத எழுது வறண்ட பாலைவனம் முளைக்கும் செடியை போல அப்படின்றத எதனை போலனா செடியை போல அப்படின்றத சொல்லி நிறைவு செய்ய வேண்டும் சிறுவினாக்கள் அன்புடையவரின் சிறப்பு யாவை பக்க எண் நீங்க அதிலே பார்க்கலாம் உங்களுக்கு பக்க எண் அன்புடையவருடைய சிறப்புகள் யாவை அதாவது ஐந்தாவது குரலுடைய அதாவது பக்க எண் நாலு பக்க எண் நாலுல ஐந்தாவது குரலுடைய பொருளும் ஆறாவது குரலுடைய பொருளும் வாசிச்சு காட்டுறேன் அன்போடு பொருந்திய வாழ்க்கை நெறியை கடைபிடித்தவர் உலகத்தில் மகிழ்ச்சி உடையவர் ஆவார் அது அவர்களுடைய சிறப்பு அதே போல அன்பு அறத்தை மட்டும் சார்ந்தது என்று கூறுவோர் அறியாதவர் வீரத்திற்கும் அன்புதான் துணை இத்தகைய சிறப்பு உடையது அன்பு அப்படிங்கிறத எழுதக்கூடியது அன்புடையவரின் சிறப்பு ஐந்தாவது குரலும் ஆறாவது குரலும் உள்ள விளக்கம் உங்க புத்தகத்திலேயே நாலாவது பக்கத்துல ரெண்டு விளக்கம் இருக்கிறது அந்த ஐந்து ஆறு அப்படிங்கிற அந்த குரல் விளக்கங்களை எழுதினீர்கள் என்றால் அந்த விடைக்கு சரியான பதிலாக அமையும் அன்பில்லாத வாழ்க்கை எத்தகையது அதே நாலாவது பக்கத்தில் உங்களுடைய எட்டாவது குரலுடைய விளக்கத்தை அப்படியே எழுத வேண்டும் 
பாலை நிலத்தில் உயிர் உள்ள வாடிப்போன மரம் தளிர்க்காது அதுபோல நெஞ்சில் அன்பில்லாத மனிதர் வாழ்க்கை தளிர்க்காது அப்படிங்கிறத எழுதணும் இப்போ நம்ம இயல் ரெண்டில் நாலடியார் அப்படிங்கிற அந்த பகுதிக்கு செயல் பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் இது வந்து உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதி இந்த மனப்பாட பகுதி அடங்கிய ஒரு நாலு வரி செயல் இதுவும் வெண்பா நடையில் அமைந்த ஒரு செயல் இதனுடைய நூல் குறிப்பு ஆசிரியர் குறிப்பு அப்படின்னு பார்க்க போனோம்னா நூல் குறிப்பில் வந்து இது வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம் இது மெயினாக நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இது வந்து பதினெண் பதினெண் கீழ்கணக்கு பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று இந்த நாளடியார் சரி இது வந்து நானூறு பாடல்களை கொண்டிருப்பதுனால பாடல்களோட எண்ணிக்கை நானூறு அதனால இது வந்து நாலடியார் நான்கு அடிகளை நானூறு பாடல்களை உடைய நாலடிகளில் கொண்ட அதனால் நாலடியார் என்று பெயர் பெற்றது என்று சொல்லுவாங்க நானூறு பாடல்கள் அதே மாதிரி நாலு அடி கொண்ட பாடலாக அமைவதால் இதுக்கு என்னன்னு சொல்றாங்க நாலடியார் நாலடியார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்கு உறுதின்னு சொல்லுவாங்க நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்கு உறுதினா நாலுனா நாலடியார் இரண்டு என்றால் திருக்குறள் நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்கு உறுதி இது ஏன் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் வைத்து என்னப்பட்டது அப்படின்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் மேல்கணக்கு நூல்கள்னா பத்து பாட்டும் எட்டு தொகையும் ஆக மொத்தம் பதினெட்டு நூல்கள் சங்க இலக்கிய நூல்கள் எல்லாமே என்னது பதினெண் மேல்கணக்கு நூல்கள் இது எல்லாம் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் இது அந்த சங்க காலங்களில் வந்து அக வாழ்க்கையும் புற வாழ்க்கையும் மட்டுமே அமைந்திருந்ததுனால அப்போ எந்தவித பிரச்சனைகளும் இல்லாததுனால அந்த இலக்கியங்கள் வந்து ஒரு கால கண்ணாடிகள் என்ன நடக்குதோ அதைத்தான் பிரதிபலிக்கும் இப்போ நம்ம நம்ம இடத்துல என்ன நடக்குதோ இப்போ ஒரு கார்கில் யுத்தம் நடக்குதா இல்லைன்னா ஏதாவது மத இனக்கலவரம் நடக்குதா அதைத்தான் செய்தித்தாள் தாங்கி வருது அதே மாதிரி தான் இலக்கியங்களும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா என்ன நடக்குதோ அதை அப்படியே எடுத்து சொல்லக்கூடியது இலக்கியங்கள் அப்போ இலக்கியங்கள் ஒரு கால கண்ணாடிகளாக இருப்பதனால இந்த பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களும் என்ன ஆயிடுச்சு பல அந்நியர்களுடைய படையெடுப்பாலும் பல மதத்தவர்களுடைய கூடுதல்களாலும் நிறைய பிரச்சனைகள் நாட்டில் உலாவ ஆரம்பித்தன அந்த நேரத்தில் எது தர்மம் எது நீதி அப்படின்றது உயர்ந்த அறிவாளர்கள் கல்வியாளர்கள் ஏற்கொண்ட மேற்கொண்ட காரணத்தினால் பிறந்தது தான் நீதி நூல்கள் இந்த நீதி நூல்களை அடிப்படையாக வைத்து பதினெட்டு நூல்கள் இருந்தது அறநூல்கள் என்று சொல்லலாம் அதில் ஒரு பதினோரு நூல்கள் வந்து அறநூல்களாக கொல்லப்பட்டன அந்த அறநூல்களாக கொல்லப்பட்டுள்ள ஒன்றில் தான் நாலடியார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நான்கு அடிகளை உடைய நான்கு அடிகளையும் நல்ல கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய வாழ்க்கை மனித வாழ்க்கைக்கு தேவையான கருத்துக்களை சொல்லக்கூடியதாக அமைந்ததுனால இதற்கு நாலடியார் நான்கு அடிகளை உடைய நானூறு பாடல்களை கொண்ட இது நாலடியார் என்று அழைக்கப்பட்டது இதை எழுதினவர்கள் யார் அப்படின்னா காலத்தவர்களாக அங்கு வாழ்ந்தவர்களாக சமண துறவிகளாக வந்தவர்கள் எழுதி ஆங்காங்கே பெயர்கள் குறிப்பிடாமல் வெளியிட்ட நூல்களாகவே இது இருந்திருக்கிறது அதனால் இந்த நூலை தொகுத்தவர்கள் அதாவது இந்த நூல்களை வந்து ஆசிரியராக எழுதியவர்கள் எல்லாம் சமண முனிவர்கள் யார் யார் என்று பெயர் தெரியவில்லை மொத்தமாக சமண முனிவர்கள் என்றே குறிப்பிடப்படுகிறது இந்த சமண முனிவர்களுடைய மொத்த தொகுப்பு தான் இந்த நாலடியார் நானூறு பாடல்கள் கொண்ட நாலடியார் என்று அழைக்கப்படுகிறது சார் இந்த சமண முனிவர்கள் இந்த நாலடியாரை தொகுத்தது போல இந்த நாலடியாரில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களும் நான்கு அடிகளிலும் ஒவ்வொரு செய்தியை தாங்கியதாக இருக்கும் நான்கு அடிகளிலையும் ஒவ்வொரு செய்தியை தாங்கியதாக இருக்கிறது இது இது வந்து பத்து பாட்டு எட்டு தொகைங்கிறது மேல் கணக்கு இது வந்து பதினோரு நூல்கள் வந்து நீதி நூல்களாக பதினெண் கீழ்கணக்கு ஏன்னா சங்க இலக்கிய காலத்திற்கு அதுக்கு அர் அது அதற்கு அடுத்த நிலையாக அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஸ்டேஜ் ஒன்று முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த காலகட்டங்களில் இதை முடித்து சங்க காலம் நடந்து முடிந்த காலகட்டத்தில் இது தொடங்கியது அதனால் இது வந்து கீழ்கணக்கு நூல்கள் பதினெட்டு நூல்களும் கீழ்கணக்கு நூல்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது உங்களுக்கு அதனால தான் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள்னா என்ன அப்படின்னு விளக்கமும் கீழே உங்களுக்கு வந்து உங்கள் புத்தக எண் பக்க எண் இருபத்தி ஐந்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி நூல் குறிப்பும் உங்களுக்கு வந்து நாலடி நானூறு எனும் சிற சிறப்பு பெயர் மட்டும்தான் இதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூறு நூல்களில் ஒன்று இது நானூறு பாடல்களை கொண்டு நாலடிகளை பெற்று வருவதால் இதற்கு நாலடி நானூறு என்று பெயர் பெறுகிறது அப்படின்னு இந்த நூல் குறிப்பை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது சமண முனிவர்களால் இயற்றப்பட்டது 
சரி நமக்காக இங்கே என்ன செய்தியை தாங்கி இந்த நாளடியார் இடம்பெற்றிருக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் முதல்ல இந்த பாடல் வந்து உங்களுக்கு உடுகுறியிட்டு காட்டியிருக்கிறேன் அப்படின்னா மனப்பாட பகுதின்னு அர்த்தம் அந்த உடுகுறி இருந்தாவே அது மனப்பாட பகுதி சரி நாளடியாருடைய அந்த நான்கு அடிகளும் முதல்ல நாலு சீர் அதற்கப்புறமும் நாலு சீ சீருன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை நாலு சொற்கள் முதல் அடியில் நாலு சொற்கள் அடுத்த அடியில் நாலு சொற்கள் அதற்கு அடுத்த அடியிலும் நாலு சொற்கள் அதற்கு அடுத்த அடியில் மூன்று சொற்கள் இப்படி முடியக்கூடிய நாலு அடிகளை கொண்ட நாலடியார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இப்போ இந்த சமண முனிவர்களால் தொகுக்கப்பட்ட இந்த நாலடியார் பாடலில் என்ன செய்தி நமக்கு என்ன செய்தி உறவினர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் நமக்கு உறவு எப்படி இருக்கிறது அந்த உறவை நாம் எப்படி அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றித்தான் ஒரு தெளிவான பாடல் நமக்கு விளக்கமாக நாலடிக்குள் பெரிய செய்தி விளக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ நான் அந்த பாடலை உங்களுக்கு வந்து சீர் பிரித்து இது மனப்பாட பாடலாக இருப்பதனால இதை எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இதனுடைய பொருள் விளக்கத்தை நம்ம பார்க்கலாம் சரி நாய்க்கால் சிறுவிரல் போல் நன்கு அணியராயினும் முதல் சொல் நாய்க்கால் சிறு விரல் போல் நன்கு அணியராயினும் கணியராயினும் இருக்கு நம்ம படிக்கும் பொழுது அணியராயினும் ஈக்கால் துணையும் உதவாதா நட்பெண்ணாம் இது என்ன நட்பு அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டாவது வரையில் ஒரு கேள்விக்குறி அதாவது நாய்க்கால் சிறுவிரல் போல் நன்கு அணியராயினும் ஈக்கால் துணையும் உதவாதா நட்பெண்ணாம் செய்தானும் சென்று கொழல் வேண்டும் செய்விளைக்கும் வாய்க்கால் அணையர் தொடர்பு வாய்க்கால் அணையர் தொடர்பு கடைசி அடியில தான் நட்புனா எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த நட்பு செய்யக்கூடிய நட்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத அங்கே ச கடைசி வரியில உங்களுக்கு தெளிவா ஒரே வரியில வாய்க்கால் அணையார் தொடர்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திரும்பவும் இது மனப்பாட பகுதியா இருக்கிறதுனால ரெண்டு முறை வாசிச்சு காட்டுறேன் பாருங்க நாய்க்கால் சிறுவிரல் போல் நன்கு அணியர் ஆயினும் ஈக்கால் துணையும் உதவாதா நட்பெண்ணாம் செய்தானும் சென்று கொழல் வேண்டும் செய் விளைக்கும் வாய்க்கால் அணையர் தொடர்பு அணையார் தொடர்பு அப்படின்னு முடிக்கிறார் அப்ப நட்பானது எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட நட்பை தவிர்க்க வேண்டும் ஏற்கனவே வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஐந்து அதிகாரங்களில் நட்பு தீ நட்பு கூடா நட்பு பேதமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐந்து அதிகாரங்களில் எப்படி எப்படியெல்லாம் நட்பு செய்யணும் எப்படி எப்படியெல்லாம் நட்பு கொள்ளக்கூடாது எப்படி நட்பை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் தேர்ந்தெடுத்த நட்பை எப் கைவிடாமல் எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும் இப்படின்னு ஒரு நட்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து திருக்குறளில் ஐந்து அதிகாரங்களில் உங்களுக்கு அந்த நட்பை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட நட்பு ஒரு நண்பனை உன்னுடைய நண்பனை காட்டு நீ யார் என்று சொல்லிவிடுகிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்முடைய குணம் அறிந்து தான் நாம் இன்னொருத்தரோட நட்பு கொள்வோம் அப்படிங்கிற அந்த செய்தி நமக்கு பிடிச்சிருந்தா தான் நம்மளை மாதிரி இவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா தான் நம்ம நட்பு கொள்ளவே ஒத்துக்கொள்கின்றோம் அப்போ அந்த நட்பானது எப்படி இருக்க வேண்டும் கண்ணாடி பேழை போல கடைசி வரை பத்திரமாக பாதுகாக்கக்கூடிய நட்பாக அமைய வேண்டும் அப்படிங்கிறத தான் இங்கேயும் உங்களுக்கு எதெல்லாம் நல்ல நட்பு எப்படியெல்லாம் நட்பு இருக்கலாம் எப்படியெல்லாம் உறவு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ பாருங்க நாய்க்கால் சிறு விரல் போல் நாய்க்கால் விரல் பார்த்துருப்பீங்க இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அந்த சிறு விரலுக்கு நடுவில் எடை அது என்ன இருக்காது கொஞ்சம் கூட இடைவெளி இருக்காது ரொம்ப நெருக்கமாக அப்படி எப்படி இருக்கும் இப்படி நெகம் வந்திருக்கும் நாய்க்கால் சிறு விரல் போல் நன்கு அணியராயினும் நெருங்கி இருந்தாலும் சின்ன அந்த விரலுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் கூட இடைவெளி இல்லாமல் இருந்தாலும் நாய்க்கால் சிறு விரல் போல் நன்கு அணியராயினும் கிட்ட நெருங்கி இருந்தாலும் அப்படி இருந்தாலும் ஈக்கால் துணையளவும் உதவாதார் ஐயோ இவங்க எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க அப்படி செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கையில் ஒரு பெரிய துன்பம் ஏற்படுகிறது அந்த துன்பத்தை அந்த தருணத்தில் துடைக்காமல் ஈக்கால் அளவும் ஈக்கால் எப்படி இருக்கும் ஆறு கால் இப்படி 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 வந்திருக்கும் அந்த அளவு கூட உதவாமல் 
அந்த அளவு கூட ஐயோ நான் ஐயோ இவங்களோட போய் நம்ம தலையிட்டா நம்ம தலை உருண்டுடுமோ அப்படின்னு பயந்து ஒதுங்கக்கூடியவருடைய நட்பு என்ன நட்பு இப்படி நெருங்கி இருக்கிறதுனால ஒரு பயனும் கிடையாது ஒட்டிகிட்டு இருக்கேன்றது மட்டும்தான் சொல்ல முடியுமே ஒழிய இந்த மாதிரி ஒரு உதவக்கூடிய ஒரு இந்த சின்ன சிறு கடுகளை கூட அவர்களால் எந்த பயனும் இல்லை என்றால் அப்படிப்பட்ட நட்பு என்ன நட்பாம் அப்படின்னு கேட்கிறார் நாய்க்கால் சிறுவிரல் போல் நன்கணியராயினும் ஈக்கால் துணையும் உதவாதா நட்பெண்ணாம் அப்படிப்பட்ட நட்பே தேவையில்லை எப்படிப்பட்ட நட்பு பின்ன இருக்கணும் அப்படின்னா செய்தானும் சென்று கொழல் வேண்டும் செய் விளைவிக்கும் இப்ப செய் அப்படின்னு சொன்ன செய் அப்படின்னு சொன்ன அந்த நிலம் அந்த வயல்வெளியுடைய நிலம் செய்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா செய் வயல் அந்த வாய்க்காலுடைய அந்த வயலுடைய அந்த பகுதி அந்த சே அந்த வாய்க்காலுக்கு வந்து அந்த வயலுக்கு வந்து தண்ணீர் நீரானது ரொம்ப தொலைவிலேருந்து வாய்க்கால் வழியாக ஓடி வந்து வயலுக்கு பாய் ஆனால் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும் சேயினா தூரம் சேயினா தூரம் சே என்றால் தூரம் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய வாய்க்கால் வழியாக ஓடி வருகின்ற நீர் பயிர் பச்சைகளை உயிர்விக்கிறது அப்படிப்பட்ட தொலைவில் இருந்தாலும் ஐயோ ஒருத்தர் நம்மளுடைய உறவினருக்கு ஒரு துன்பம் அப்படின்னு கண்டவுடன் ஓடி வருகிறார்களே அந்த நிலத்திற்கு நீர் எப்படி ரொம்ப தூரத்திலேருந்து வந்து உயிர் கொடுக்கிறதோ அது போல உன்னுடைய உறவானதும் தொலைவில் இருந்தாலும் வாரி சுருட்டி அடித்து கொண்டு ஓடி வந்து உதவுகிறார்களே அவர்களுடைய நட்பே சிறந்த நட்பா வாய்க்கால் அணையார் தொடர்பு வாய்க்கால் எப்படி சென்று ஓடி சென்று உதவுகிறதோ அதுபோல உன்னுடைய நட்பானது இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத இந்த பொரு பாடலுடைய விளக்கம் நாய்க்கால் சிறுவிரல் போல் நன்கணியராயினும் ஈக்கால் துணையும் உதவாதார் நட்பெண்ணாம் செய்தானும் சென்று குழல் வேண்டும் செய் விளைக்கும் செய் விளைக்கினா வயலை விளைவிக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் வயலை விளைவிக்கும் வாய்க்கால் அணையர் அணையார் தொடர்பு அப்படிப்பட்ட நட்பை கொள்வாயாக அப்படின்னு இந்த சமூக முனிவர்கள் நட்பின் சிறப்பினை உறவின் பெருமையினை விளக்குவதாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கிறது அடுத்த பகுதியாக இதற்கு உரிய வினாவிடைகளை பார்ப்போம் புறவய வினாக்கள் பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் இருபத்தி ஆறாவது பக்கத்தில் உங்களுக்கு ஒரு ஐந்து பகுதிகளாக அது பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று பொருள் எழுதுக ஒன்று பிரித்து எழுதுக ஒன்று கோடிட்ட இடங்களை நிறைவு செய்க பிரசிறு வினா குறு வினாக்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அமைஞ்சிருக்கு நமக்கு இந்த முதல்ல வந்து பொருள் எழுதுக அப்படிங்கிறதுக்கு அணியார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அணியர் அப்படின்னு சொல்லி முதல் கேள்வி கேட்டிருக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அணியர்னா நெருங்கிய நெருங்கிய நல்லா அதாவது படிக்கும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த பொருள் விளக்கம் தெரியணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நடவடிக்கைகள் நம்மளுடைய நடை உடைகளை அந்த மாதிரி தயார்படுத்திக்கணும் அந்த பொது அந்த பொருளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய செய்கைகள் இருக்கணும் அணியர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வாயை விட்டு சொல்லணும் அணியர் நெருங்கிய நெருங்கிய உறவினர் நெருங்கிய அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கணும் அதேமாரி செய் அப்படின்னா வயல்வெளி செய்னா வயல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வ ய இல் அப்படிங்கிறத சரியா எழுதணும் செய் என்றால் வயல் அணியர் என்றால் நெருங்கிய சரி பிரித்து எழுதுக அடுத்தது பாருங்க பிரித்து எழுதுகளில் உங்களுக்கு ஒரு மூன்று வினாக்கள் அந்த மூன்று வினாக்கள் எப்படி அந்த சொல்ல பிரித்து எழுதணும் அப்படிங்கிறது அங்க நாய்க்கால் இக்கு ஒற்றோட வருகிறது நாய்க்கால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதியை பாருங்க நாய்க்கால் அப்படின்னு அந்த ஒற்றோட வருது நாய் கூட்டல் கால் இக்க மட்டும் எடுத்துட்டு நாய் கூட்டல் கொஞ்சம் கவனமாக எழுதினாவே ஒரு மதிப்பெண் எளிமையாக எடுத்துடலாம் நாய் கூட்டல் கால் நன்கணியர் கா வந்து இக்கு கூட்டல் ஆ அப்படிங்கிற போது இந்த இக்கு கூட்டல் ஊக்கு அதே மாதிரி நன்கணியர் நன்கு கூட்டல் அணியர் நன்கு கூட்டல் அணியர் அணியர் அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ என்ன பண்ணணும் கூ என்ற புதிதாக ஒரு எழுத்தும் ஆ என்ற எழுத்தும் சேர்த்துக்கணும் மற்றதெல்லாம் அப்படி எப்படியே தான் அணியார் அப்படின்னு இருக்கு அணியார் அல்ல அணியர் உங்களுக்கு சொல் வந்து அணியர் தான் இருக்கு அணியர் நன்கு கூட்டல் அணியர் நன்கு கூட்டல் அணியர் நட்பெண்ணாம் நட்பு கூட்டல் எண்ணாம் பே இப்பு கூட்டல் ஏ பே எண்ணாம் நட்பெண்ணாம் அப்படின்னு பிரிச்சு எழுதணும் நாய் கூட்டல் கால் நாய்க்கால் நன்கணியர் நன்கு கூட்டல் அணியர் நட்பெண்ணாம் நட்பு கூட்டல் எண்ணாம் என்று 
பிரித்து எழுத வேண்டும் சரி அடுத்ததா கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக அப்படின்னு ரெண்டு வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாலடியா டேஷ் நூல்களுள் ஒன்று அது எந்த நூல்களில் ஒன்றுன்னு ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று முதல் கோடிட்ட இடத்துக்கு விடை வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று அப்படிங்கிறத சொல்லணும் அடுத்தது பதினெண் என்பதற்கு டேஷ் எண்பது பொருள் என்பதன் பொருள் இருக்கு எண்பது பொருள் அப்படின்னு இருக்கணும் அப்ப அந்த டேஷ என்ன வரணும் அப்படின்னா பதினெட்டு பதினெண்ணா என்ன பதினெண் அப்படின்னா என்ன பொருள் பதினெட்டு ஒன்று எட்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பதினெட்டு அப்படிங்கிறது தான் அங்க பதிலாக வர வேண்டும் சரி அடுத்தது குருவினாக்கள் குருவினாக்கள் ரெண்டு வினாக்கள் கொடுத்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுல ஒரு அடியாகவோ அல்லது இரண்டு அடிகளாகவோ எழுதலாம் நாலடியார் கருத்துப்படி நன்மை செய்வோர் எதனை போன்றவர் நன்மை செய்வோர் எதனை போன்றவர் அப்படின்னா நாலடியார் கருத்துப்படி எழுதும் பொழுது தெளிவாக எழுதணும் நாலடியார் கருத்துப்படி நன்மை செய்வோர் தூரத்திலிருந்து ஓடி வரும் வாய்க்கால் போன்றவர் தூரத்திலிருந்து ஓடி வந்து பயிரை விளைவிக்கும் வாய்க்கால் போன்றவர் தூரத்திலிருந்து ஓடி வந்து பயிரை விளைவிக்கும் வாய்க்கால் அணையர் அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்தது வயல் எனும் பொருள் தரும் சொல்லை நாலடியார் பாடலிலிருந்து எடுத்து எழுதுக அதே இதை என்ன பண்ணணும் வயல் எனும் பொருள் தரும் சொல் நாலடியாரிலிருந்து எடுத்தாளப்பட்ட சொல் அப்படின்னு போட்டு செய் செய் என்றால் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் வயல் செய் அப்படின்னு எழுதி வயல் அப்படின்னு எழுதணும் அப்ப அதனுடைய பதில் நிறைவடைந்து விடுகிறது சரி அடுத்ததாக இ சிறு வினாக்கள் நாலடியார் நூல் குறிப்பு தருக நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பாகவே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த நா நூல் குறிப்பில் வந்து இது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று பதினெண் குள் கீழ்கணக்கு நூல்னா பதினெட்டு நூல்களை உள்ளடக்கியது நானூறு பாடல்கள் கொண்டது நாலு அடிகளை உடையதால் இது நாலடியார் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதை எழுதினாலுமே போதுமானது நமக்கு முக்கியமாக இந்த மூன்று கருத்தும் தெரிஞ்சிருக்கணும் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று இது சமண முனிவர்களால் இயற்றப்பட்டது நானூறு பாடல்களை கொண்டு நாலு அடிகளால் பாடப்பெற்ற பாடலாதலால் இது நாலடி நானூறு என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் நாலடியார் கூறும் நட்பு குறித்து எழுதுக ரெண்டு விதமான நட்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று நாய்க்கால் போன்று இருக்கக்கூடிய நட்பும் வாய்க்கால் போன்று இருக்கக்கூடிய நட்பையும் விளக்கி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாய்க்கால் போல நெருங்கிய நட்பாக இருந்தாலும் நெருங்கிய நாய்க்கால் எனக்கு கிடை இடைவெளி இல்லாது இருப்பது போன்று நெருங்கிய நட்பாக இருந்தாலும் அந்த நட்பானது உரிய காலத்தில் துன்ப காலத்தில் ஈ அளவின் ஈனுடைய கால் அளவு கூட உதவாமல் நம்மை விட்டு விலகி செல்லக்கூடிய அந்த நட்பு வேண்டாம் எப்படிப்பட்ட நட்பானது இருக்க வேண்டும் என்றால் தூரத்திலிருந்து ஓடி வரும் வாய்க்காலானது மாறாமல் பயிருக்கு நீரை கொடுத்து பயிரை விளைவிக்கும் அதை போன்ற நட்பே நாம் மற்றவர்களோடு கொள்ள வேண்டும் நாம் அவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதே நாலடியார் கூறு நாலடியார் கூறும் நட்பு குறித்த கருத்து ஆகும் அப்படின்னு எழுதணும் அதில் இடையில உங்களால் அந்த பாடல் வரிகளை ஏதாவது தொட்டு எழுத முடியும் அதாவது மனநன பகுதியினை கண்டு அந்த ரெண்டு வரி தெரியும்னா கூட இடையில அந்த வரியை எழுதிவிட்டு அதற்கான பொருள் எழுதாமல் விட்டாலும் மிகச்சிறப்பாக இருக்கும் அடுத்தபடியாக நாம இதே இயலில் செயல் பகுதியில் பாரத தேசம் என்ற செயல் பகுதிக்கு செல்வோம் இப்போ இயல் ரெண்டில் நம்ம செயல் பகுதியில் அடுத்த பகுதியாக உள்ள செயலான பாரத தேசம் இது வந்து பாரதியாருடைய அந்த புது கவிதை மரபை ஒட்டி எழுதப்பட்ட ஒரு பாடல்னு சொல்லலாம் ஏற்கனவே நமக்கு வந்து பாரதியாரை பற்றி நல்லாவே நமக்கு தெரியும் இவர் வந்து எட்டயபுரத்தில் பிறந்தவர் வைரமுத்து கூட சொல்லியிருக்கிறார் எட்டயபுரத்தில் மட்டும் ஒரு எப்படி ஒரு தாய்க்கு நெருப்பை சுமந்த கருப்பை அப்படின்னு கூட கேட்டிருப்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு வீராவேச பாடல்களை சில பேர் வந்து நமக்கு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னாவே அவங்க வந்து எல்லாம் தடியடி போலீஸ் கிட்டே எல்லாம் நிறைய அடியெல்லாம் வாங்கி சுதந்திரம் பெற்றதாக சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த சுதந்திரத்திற்கு பாட்டின் வழியாக ஒரு சொல் அந்த சொல்லின் மூலமாகவே வீரத்தை ஊட்டியவர் கவிதையின் மூலமாகவே நாட்டு குலைத்த நல்லவர் அப்படின்னு சொன்னால் பாரதியை தான் சொல்ல முடியும் அதுக்காகத்தான் பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சிறப்பு பெயரே அவருக்கு வந்திருக்கிறது இவர் வந்து எட்டயபுரத்தில் பிறந்தவர் சின்னசாமி அம்மையாருக்கும் இலக்குமி அம்மையாருக்கும் மகனாக பிறந்தவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு வீரர் சுதந்திர போராட்ட வீரர் 
பாட்டின் வழி நாட்டிற்கு உழைத்த ஒரு நல்லவர் அவருடைய பாடல்கள் அவருடைய ஒவ்வொரு பாடல்களும் எதிர்காலத்தினை நோக்கி பயணிக்கக்கூடியதாக இதெல்லாம் நடைபெற வேண்டும் நம்முடைய நாட்டிற்கு எல்லா வளங்களும் உண்டு அதனால் எந்த வகையிலும் நாம் குறைந்தவர்கள் இல்லை அப்படிங்கிறத மெய்ப்பிக்கக்கூடிய கனவை நனவாக்கக்கூடிய பாடல்களாகவே வெறும் கனவாகவே இருக்கக்கூடிய பாடல்களாக பாரதியார் பாடல்கள் ஒருபோதும் இருக்கவில்லை எல்லாம் நனவாகக்கூடிய பாடல்களாகவே இன்றளவும் இருந்து வருகிறது அப்படிப்பட்ட பாடலில் தான் வெள்ளி பனிமலையின் மீதுலாவோம் அப்படிங்கிற அந்த பாட்டில் ஒரு பகுதி நமக்கு பாரத தேசம் அப்படின்னு சொல்லி செயல் பகுதியாக வந்திருக்கிறது இந்த பாரத தேசத்தில் இது வந்து மனப்பாட பகுதி உங்களுக்கு கிடையாது இதில் இருக்கக்கூடிய செய்திகள் வினாவிடைகள் பொருள் அறிதல் பிரித்தெழுதல் கோடிட்ட இடங்களை தருதல் அதுதான் இதனுடைய மொத்த பகுதி இது சொல்லக்கூடிய செய்தி என்ன நம்முடைய பாரத தேசம் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத மெய்ப்பிக்கக்கூடியதாகத்தான் இருக்கு அதனால தான் நான் உங்களுக்கு முதலே வந்து இந்த ஆசிரியர் குறிப்பில் இவருடைய பெயர் இந்த பாடலுடைய ஆசிரியர் பெயர் மகாகவி பாரதியார் பாட்டுக்குறு புலவன் பாரதி இவர் வந்து இவருக்கு ஒரு சிறப்பு பெயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த பெயரை வந்து பாட்டுக்குறு புலவன் பாரதி நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஆசிரியர் குறிப்பில் எழுதுனா ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் அவருடைய பிறப்பு பதினொன்று பனிரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு முதல் அதே தேதியில் தான் திரும்பவும் அவர் வந்து இறந்ததும் பதினொன்று ஒன்பது அதே பதினொன்று ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரை யானையினுடைய தாக்கத்தால் யானை வந்து தாக்கியதனால் அந்த நேரத்தில் வந்து இறந்து போனதாகவும் செய்திகள் சொல்லப்படும் நல்ல ஒரு புரட்சி மிக்க கவிஞர் இவருடைய பாடல் இப்பொழுது நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்முடைய நாட்டில் என்னென்ன வளங்கள்லாம் இருக்கிறதோ அந்த வளங்களை கொண்டு ஒரு பெரிய நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் முன்னேற்றமான சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் அப்படிங்கிற அந்த கனவு இப்பொழுது நனவாகி இருக்கிறது அந்த பாடல் அப்பொழுது எழுதப்பட்டது என்ன எழுது எந்த செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பாடல் வழியாக பார்ப்போம் மொத்தம் நாலு நாலு அடிகளாக நான்கு பாடல்கள் அதாவது நான்கு பாடல்கள் நான்கு அடிகளாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு அடிகள்லையும் நாலு பா நாலு சொற்கள் வீதம் அதே கடைசி வரைக்கும் அந்த நாலு சொற்கள் நாலு சீர்கள்லேயே மடக்கி அடியாக கொண்டு முதலடி மேலாகவும் கீழடியும் உள்வாங்கியாகவும் அதாவது அப்படி மடக்கடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி அடிகள் செய்யப்பட்டு எதுகை மோனை சந்த நயத்தோடு இந்த பாடல் அமையப்பட்டிருக்கிறது சரி ஆயுதம் செய்வோம் நல்ல காகிதம் செய்வோம் ஆலைகள் வைப்போம் கல்வி சாலைகள் வைப்போம் முதல் வரியிலேயே அவருடைய கனவு என்ன அப்படின்னா ஆயுதம் செய்வோம் ஆயுதம் செய்வோம்னா வெளிநாட்டுக்காரன்ட்ட நீ ஏன் போய் கையேந்த வேண்டும் முன்னாலும் உன்னுடைய நாட்டிலும் அதை செய்யலாம் ஆயுதம் செய்வோம் நல்ல காகிதம் செய்வோம் காகிதங்களை தரமான காகிதங்களை தயாரிப்போம் அப்போவே அவருக்கு வந்து நம்முடைய புத்தகங்கள் ஏன் வந்து தரமான தாளில் பதிக்கப்படவில்லை வெளிநாட்டவருடைய ஆயிரம் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் வெளிவருகிறது அதெல்லாம் நல்ல ஒரு தாளில் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு தன்னுடைய கடிதத்தின் மூலமாக இன்னொரு நபருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் அப்பொழுது ஏன் நம்மளுடைய நூல்கள் மட்டும் ஏன் இப்படி தரம் தாழ்ந்த தாள்களில் பதிப்பித்து வெளியிடுகிறோம் நல்ல தாளில் பதிப்பித்து வெளியிடலாம் அல்லவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில் ஒரு கடிதம் எழுதியிருப்பார் பாரதியார் அதே தான் இங்கேயும் சொல்கிறார் ஆயுதம் செய்வோம் நல்ல காகிதம் செய்வோம் நல்ல தரமான காகிதங்களை உற்பத்தி செய்வோம் ஆலைகள் வைப்போம் பெரிய பெரிய தொழிற்சாலைகளை வைப்போம் நல்லா இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ஆயுதங்கள் நாம் செய்கின்றோம் நல்ல காகிதங்களை தயாரிக்கின்றோம் ஆலைகள் பெரிய பெரிய தொழிற்சாலைகளை நம்மிடத்தில் வைத்திருக்கின்றோம் அன்றைய கண்ட பாரதியாருடைய அன்றைய கனவு இன்று நனவாகிவிட்டது ஓயுதல் செய்யும் ஓஞ்சு இருக்கோம் நாங்கள் வந்து வேலையே செய்யாமல் இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வே இல்லாமல் எப்பொழுதும் ஓட்டம் நடையுமாகவே இருக்கிறோம் சோம்பலே எங்களிடம் இல்லை ஓயுதல் செய்யும் தலை சாயுதல் செய்யும் யாருக்காகவும் தலை வணங்கி போகணும் தேவையில்லை நீ தலை வணங்குகிறாய் என்றால் அது ஒன்று இறைவனுக்காக இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் வேறு எதுக்காகவும் வேண்டாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பண்பு தான் ஓயுதல் செய்யும் தலை சாயுதல் செய்யும் ஏன்னா ஒன்ன சார்ந்தவன் தான் இன்னொரு மனிதனும் ஏன் நீ தலை வணங்குகிறாய் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய பெரிய கொள்கை அதனால தான் ஓயுதல் செய்யும் தலை சாயுதல் செய்யும் உண்மைகள் சொல்வோம் அதுக்காக நான் வந்து தலையே சாய மாட்டேன்னு பொய்ய சொல்லிட்டு தலை ச நிமிர்ந்து நில்லுன்னு அது வந்து கருத்துக்கு போத உதவாத விதண்டாவாதமாக போய்விடும் அப்படின்னா உண்மைகள் சொல்வோம் பல வன்மைகள் செய்வோம் வன்மைனா கொடை இந்த வன்மை உங்களுக்கு வேற இந்த வன்மை வலிமை உடல் வலிமையை சொல்லக்கூடியது இந்த வன்மை மூணு சுழியின் அப்ப அது கொடை வலிமை அதாவது அடுத்தவர்களுக்கு கொடுத்து உதவக்கூடிய வலிமையை குறிப்பிடுவது 
ஆயுதம் செய்வோம் பாரதியாருடைய பாடல்கள் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா படித்தவர்கள் மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ளக்கூடவும் அப்படிங்கிற அந்த நிலை கிடையாது பாமரனும் பாட்டின் வழியாக செய்திகளை அறிந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது தான் பெரிய விளக்கமே இப்போ நான் படிக்கும் பொழுதே அந்த பாடலுடைய பொருள் உங்களுக்கு தெரிந்துவிடும் அப்படி எளிமையான சொற்களை பயன்படுத்தி அதே நேரத்தில் திருந்திய தமிழில் அழகாக நேர்த்தியாக எழுதக்கூடிய கவிஞர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆயுதம் செய்வோம் நல்ல காகிதம் செய்வோம் ஆலைகள் வைப்போம் ஆலைகள் வைப்போம்னா தொழிற்சாலைகள் ஆலைகள் வைப்போம் கல்வி சாலைகள் வைப்போம் அப்படிங்கிற அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் கட்டல் ஆலயம் பதினாறாயிரம் நட்டல் எனினும் ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் அப்படின்னு சொல்வார் பாரதியார் ஏன் நீங்க எத்தனையோ அன்னதான கூடங்களை கட்டினாலும் அன் அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் கட்டல் ஆலயம் பதினாறா எத்தனையோ கோயில்களை நிறுவினாலும் ஒரே ஒரு ஏழையை படிக்கவை அது பெரிய உன்னதம் அப்படி இதெல்லாம் அது அந்த அந்த அன்னதானம் செய்ததற்கும் ஆயிரம் கோயில்களை உருவாக்கியதற்கும் சமம் ஒரு இழ ஏழை இளைஞனை படிக்க வைப்பதோ இளைஞை படிக்க வைப்பதோ அப்படின்னு அன்னைக்கு சொல்லியிருக்காரு அதைத்தான் சொல்றார் ஆலைகள் வைப்போம் கல்வி சாலைகள் வைப்போம் ஓயுதல் செய்யும் தலை சாயுதல் செய்யும் எதுக்காகவும் நாங்கள் வந்து தாழ்ந்து போக வேண்டியது இல்லை வீர மரவர்கள் வீர தமிழர்கள் ஏன் தலை தா தாழ்ந்து போக வேண்டும் என்ற எண்ணம் உண்மைகள் சொல்வோம் பல வன்மைகள் செய்வோம் உண்மையே பேசுவோம் வன்மையாக நடப்போம் வன்மையாகனா வலிமை இல்லை வன்மை என்பது நல்லா அழுத்தி சொல்லணும் வன்மை அப்படின்னு சொல்லணும் அப்ப அந்த வன்மை அப்படிங்கிறது கொடை நிறைய தர்மங்களை செய்வோம் குடைகள் செய்வோம் சிறு தொழில்களே நாங்க இருப்போம் குடைகள்லாம் என்னது வீட்டு தொழில்கள்னே சொல்லலாம் குடைகள் செய்வோம் முழு படைகள் செய்வோம் பெரிய தொழில்களையும் செய்வோம் முழு படைகள்னா உழக்கூடிய கருவிகள் இப்போ விதவிதமான கருவிகளை நாம் கண்டுபிடிச்சு நம்ம இளைஞர்கள் இன்னைக்கு வந்து தொழில்நுட்ப பிரிவில் எவ்வளவோ சாதனைகளை நிகழ்த்தி வருகிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் உழு படைகள் செய்வோம் கோணிகள் செய்வோம் கோணி நம்ம வந்து இந்த அரிசி மூட்டைக்கெல்லாம் செய்யக்கூடிய அந்த கோணி பொருட்களை த ப கட்டி வைப்பதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த கோணிகளை கூட செய்வோம் இரும்பு ஆணிகளையும் செய்வோம் கோணிகள் மட்டுமா செய்வோம் இரும்பு ஆணிகளையும் செய்வோம் அப்படின்னா என்ன எல்லாமே செய்யணும்னா என்னது வெளிநாட்டிலிருந்து எங்களுக்கு எந்த இற இறக்குமதியும் தேவையில்லை நாங்கள் ஏற்றுமதி செய்யவே தயாராக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த நிலை இப்போ அப்படித்தான் நாம் வளர்ந்து வரும் இந்தியா வளர்ந்த இந்தியாவாக மாறி வருகிறது கோணிகள் செய்வோம் இரும்பாணிகள் செய்வோம் நடையும் பரப்புணர் வண்டிகள் செய்வோம் வேகமாக பறந்து செல்லக்கூடிய வண்டிகள் இப்போதான் நம்ம வந்து மெட்ரோ ரயில் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தையே உருவாக்கி இருக்கிறோம் அவ்வளவு தூரம் விரைந்து செல்லக்கூடிய வண்டிகளை செய்வோம் எங்களாலும் முடியும் ஞாலம் நடுங்க வரும் கப்பல்கள் செய்வோம் பெரிய பெரிய கப்பல்களை தயாரிப்போம் எங்களால் முடியாதது எதுவுமே கிடையாது காவியம் செய்வோம் வெறும் தொழில் அடிப்படையில் மட்டுமா இருப்போம் மனத்தின் அடிப்படையிலும் நாங்கள் உயர்ந்து நிற்போம் இயற்கையை ரசிக்கக்கூடிய கலையின் அடிப்படையிலும் நாங்கள் உயர்ந்து நிற்போம் அடுத்த வரையில் அந்த கலைக்கு வந்து விடுகிறார் காவியம் செய்வோம் நல்ல காடு வளர்ப்போம் அழகான காடுகளையும் பெரிய பெரிய காடுகளையும் அந்த காடுகளை அழிக்காமல் வளர்க்கவும் எங்களுக்கு செய்ய தெரியும் கலை வளர்ப்போம் கொல்லர் உலை வளர்ப்போம் நிறைய பட்டறைகளை உருவாக்குவோம் அப்போ தான் நிறைய கருவிகளை எல்லாம் நாம் செய்ய முடியும் கொல்லர் என்றால் அந்த பொண்ணை பறித்து செய்யக்கூடியவர்களோ இல்லைனா இரும்பை அடித்து செய்யக்கூடியவர்களோ அவர்களை தான் கொல்லர் என்று சொல்வோம் கொல்லர் உலை வளர்ப்போம் ஓவியம் செய்வோம் ஆய கலைகள் அறுபத்தி நான்கினையும் ஏய உணர்விக்கும் என் அம்மை அப்படின்னு சொல்வார் அப்போ என்ன நம்ம அறுபத்தி நாலு கலைகளையும் வல்லவர்களாக திகழ வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் பாரதியுடைய பெரிய கனவு இந்த பாடலில் ஓவியம் செய்வோம் நல்ல ஊசிகள் செய்வோம் உலக தொழில் அனைத்தும் உவந்து செய்வோம் உவந்துன்னா விரும்பி எங்களால் செய்ய முடியும் நாங்கள் எல்லாத்தையும் கற்றுக்க ஆர்வமாக இருக்கோம் எல்லாத்தையும் செய்து எங்களுடைய நாட்டை ஒரு வல்லரசு நாடாக ஆக்குவோம் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்ல வரார் ஜாதி இரண்டொழிய வேறில்லை என்ற தமிழர்கள் சொல்லிய சொல் அமுழ்தென்போம் கடைசியாக என்ன சொல்கிறார் கலைகளை வளர்க்க கலைகளை பயில்வோம் பல உள்ளு படைகளை எல்லாம் தயாரிப்போம் அதே நேரத்தில் ஜாதிகள் இரண்டொழிய வேறில்லை என்று முன்னோர்கள் சொன்ன வாக்குப்படி ஆஞ்சாதி பெஞ்சாதி என்ற அந்த நிலையில் மட்டுமே நாங்கள் இருப்பேமே ஒழிய தமிழ் மக்கள் சொல்லிய சொல் காப்போம் நீதி நெறி நின்று பிறக்குதவோம் நீதி தவறாம அந்த நீதி நெறியிலேயே நின்று பிறருக்கு உதவி செய்வோம் நேர்மை மேலவர் யாரெல்லாம் மேலவர் என்று நாங்கள் நினைத்து கொள்வோம் ஜாதி என்று வந்தால் மேலவர் ஜாதி அப்படின்னா யார் அது 
நேர்மையாக இருக்கக்கூடியவர்கள் மேலோர் மற்றவர்களெல்லாம் கீழோர் அப்படின்னு கொள்வோம் ஆக எங்களுடைய குணங்களும் உயர்ந்து நிற்கும் எங்களுடைய வல்லமையும் உயர்ந்து நிற்கும் எங்களுடைய கொடையும் உயர்ந்து நிற்கும் எங்களுடைய பண்பும் உயர்ந்து நிற்கும் எங்களிடம் எதுவுமே இல்லை என்ற நிலை கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடல் வழியாக அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்த விதியாக இது தொடர்பான வினாக்களை நாம் பார்ப்போம் இப்போ இந்த பாரத தேசம் பகுதியில் வினாவிடை பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் இதில் புறவய வினாக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியில் பொருள் எப்பவும் போல பொருள் எதிர்ச்சொல் எழுதுக பிரித்து எழுதுக சிறு வினாக்கள் கோடிட்டிடங்கள் இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ இது வந்து இந்த பாரத தேசத்தினுடைய ஒட்டிய பகுதிகளுக்குள்ள வினாக்கள் அதில் வந்து முதல்ல பொருள் எழுதுக வன்மை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வன்மை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன மூணு சுழியின் போட்ட வன்மை அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னு கொடை அப்படின்னு எழுதணும் அதாவது பிறருக்கு தர்மமாக கொடுக்கின்ற நிலை கொடை ஞாலம் அப்படின்னா உலகம் உழுபடை அப்படின்னா சில உதிரி அந்த தேவையான பாகங்களை செய்யக்கூடிய விவசாய தொழிலுக்கு தேவையான பாகங்களை செய்யக்கூடிய கருவிகளை செய்யக்கூடியதுக்கு உழுபடை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உங்களுக்கு பக்க எண் இருபத்தி ஏழில் அதற்கான விளக்கமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேளாண்மை செய்ய பயன்படும் கருவிகள் வேளாண்மை செய்ய பயன்படும் கருவிகள் எதெல்லாம் வந்து வயல்வெளிக்கு பயன்படக்கூடிய அந்த கருவிகளோ அதை செய்யக்கூடிய கருவிகளை தான் நாம் என்ன பண்ணுவோம் உழுபடை அப்படின்னு அழைப்போம் அப்போ அதுக்கான பொருள் அது சரி எதிர்ச்சொல் எழுதுக உண்மை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உண்மை எதற்கு எதிர்பாரானது என்னன்னா பொய் நல்ல கெட்ட கீழவர் மேலவர் கீழவர் மேலவர் கீழவர் மேல் அவர் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் பிரித்து எழுதுக வேறில்லை அப்படிங்கிறப்போ இந்த ரீ வந்து ரூவாயிரும் ரீயை எப்படி பிரிக்கலாம் இற்று கூட்டல் இ அப்படின் போது அப்போ வேறு இல்லை வேறு கூட்டல் இல்லை தொழில் அனைத்தும் தொழில் அடுத்தது ரெண்டாவது தொழில் அனைத்தும் தொழில் கூட்டல் அனைத்தும் இரண்டொழிய டோவை நம்ம பிரிக்கணும் இரண்டு இட்டு கூட்டல் ஓ அப்படிங்கிற டோ வரும் அப்போ இரண்டு கூட்டல் ஒழிய வேறில்லை வேறு கூட்டல் இல்லை தொழில் அனைத்தும் தொழில் கூட்டல் அனைத்தும் இரண்டொழிய இரண்டு கூட்டல் ஒழிய சரி அடுத்தது கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதி பாட்டுக்கொரு புலவன் என போற்றப்படுபவர் யார் அப்படின்னு கேட்டு அந்த டேஸ் இருக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம பாரதியார் அப்படிங்கிறத கோடிட்ட இடத்திற்கு ஒன்னாவது பதிலாக எழுத வேண்டும் சரி அடுத்தது ஜாதி இரண்டொழிய வேறில்லை என கூறிய தமிழ் மகள் யார் ஜாதி இரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுங்கால் நீதி வள்ளுவார் நெறிமுறையில் இட்டார் பெரியோர் இடிகுலத்தோர் பட்டாங்கில் உள்ளபடி அப்படின்னு அந்த பாட்டை எழுதிய தமிழ் மகள் யார் அப்படின்னு சொன்னா அவ்வையார் அப்படின்னு நாம் அந்த இடத்துல அதை எழுத வேண்டும் அப்ப இதற்கான விடை வந்து அவ்வையார் சரி குருவினாக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுல ரெண்டு வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பாரதியார் கருத்துப்படி மேலோர் யார் நேர்மையானவர் பாரதியார் கருத்துப்படி மேலோர் என்று அழைக்கப்படுபவர் நேர்மையாக இருப்பவர் மேலோர் மற்றையோர் கீழோர் அப்படின்னு எழுதணும் பாரதியாரின் கனவுகள் இரண்டினை எழுதுக என்ன கனவு காண்கிறார் ஆயுதம் செய்வோம் நல்ல காகிதம் செய்வோம் ஆலைகள் வைப்போம் உழு படைகள் தயாரிப்போம் இப்படியெல்லாம் நிறைய கனவுகளை காண்கின்றார் உண்மை செய்வோம் பல வன்மைகள் செய்வோம் அதாவது நல்ல கொடைகளையும் செய்வோம் நல்ல தான தர்மங்களையும் செய்வோம் அதே நேரத்தில் பெரிய பெரிய கழு கருவிகளை தயாரிக்கக்கூடிய பெரிய தொழிற்சாலைகளையும் உருவாக்குவோம் நல்ல காகிதங்களை தயாரிப்போம் இப்படி நிறைய அதில் வந்து நமக்கு வந்து இங்கே கேட்டிருக்கிறது என்னவோ பாரதியாரின் கனவுகள் கனவுல ரெண்டை மட்டும் எழுது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம பாரதியாருடைய கனவுகளில் பெரிய கனரக தொழிற்சாலைகளை ஏற்படுத்துதல் நிலையிலிருந்து தொடங்கி கூட நாம் சொல்லலாம் ஊசி உழு படைகள் ஊசி கருவிகள் தயாரித்தல் கூட நம்மால் செய்ய இயலும் அப்படிங்கிற அந்த கருத்தை சொல்லக்கூடியதாக ஜாதிகளை பாரோம் ஜாதிகளை பார்க்காமல் இருப்போம் இப்படி நிறைய கருத்துக்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதில் ஏதாவது ரெண்டை மட்டும் நாம் நமக்கு தெரிந்ததை எடுத்து எழுதி அதற்கு பொருள் விளக்கம் செய்யலாம் செயல் பகுதி இயல் மூன்று நம்ம இந்த இப்போ இயல் மூன்றாவது பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் இப்போ வந்து இதில் ஒரு அழகான வெண்பா பாடல் இடம்பெற்றிருக்கிறது நான்மணி கடிகை இதனுடைய ஆசிரியர் வந்து விளம்பி நாகனார் இந்த விளம்பி நாகனாருங்கிறதுக்கான பெயர் காரணம் நான்மணி கடிகை என்ற பெயர் காரணத்தையும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த நூல் குறிப்பின் மூலமாகவும் ஆசிரியர் குறிப்பின் மூலமாகவும் தெரிந்து கொள்வோம் சரி இது வந்து நான்மணி கடிகை என்பது எந்த காலகட்டத்தில் பிறந்தது அப்படின்னு சொன்னால் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் என்றால் என்ன மேல்கணக்கு நூல்கள் என்றால் என்னன்னு 
முந்தைய முந்தைய பாடங்களில் படிச்சுருக்கோம் அந்த முந்தைய பாடங்களில் படித்ததனுடைய ஒரு பகுதியாக தான் இப்போ நீதி நூல்கள் அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த நீதி நூல்களில் ஒன்றாக பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்றாக பதினெண் மேல் கணக்கு கிடையாது மேல் கணக்கு என்றால் நமக்கு பதினெட்டு நூல்கள் பத்து பாட்டும் எட்டு தொகையும் இது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்றாக இருக்குது இது வந்து அரை இலக்கிய காலம் சங்க இலக்கிய காலம் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் ஏற்பட்ட காலகட்டம் அதாவது இலக்கியங்கள் என்பது கால கண்ணாடிகள் அந்த கால கண்ணாடிகளை விளக்கக்கூடியதாக இருப்பதனால நம்ம எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறோமோ அதை வெளிப்படுத்தக்கூடியது தான் புலவர்களுடைய முக்கியமான நோக்கம் அந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் நான்மணி கடிகையும் ஒரு நீதி நூலாக அதாவது நான்கு மணிகள் கொருத்தா அந்த நான்கு மணிகள் நல்ல உன்னதமான மணிகள் அப்படிங்கிறதுனால நான் மணி கடிகை நான் உங்களுக்கு இங்கே பொருள் பிரித்து காட்டியிருக்கேன் நான்கு கூட்டல் மணி நான் மணி கடிகைனா அணிகலன் அழகான முத்தால் செய்யப்பட்ட பவளத்தால் செய்யப்பட்ட அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நான்கு உயர்ந்த மணிகளால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு அணிகலன் அப்படி உயர்ந்த அணிகலன்கள் அணியும் பொழுது ஒரு பெரிய திருப்தி ஏற்படும் அதே மாதிரி இந்த பாடலை படிக்கின்ற பொழுதும் நான்கு நல்ல கருத்துக்களை படிக்கின்ற பொழுதும் இதே ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது அதனால் தான் இந்த நூலுக்கு வந்து நான்மணி கடிகை நல்ல கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய அடிதோறும் ஒவ்வொரு அடிதோறும் நாலு அடி இருக்கும் அந்த நாலு அடிதோறும் ஒவ்வொரு கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய நல்ல நன்முத்துக்களாக இந்த நான்மணி கடிகை விளங்குகிறது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே பெயர் காரணமாக நமக்கு தரப்பட்ட செய்தி ஆக இந்த பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் நான்மணி கடிகையினுடைய பொருள் விளக்கம் உங்களுக்கு கொடுத்தாயிற்று இப்போ பாருங்கள் இந்த நான்மணி கடிகை உங்களுக்கு அங்கே உங்களுக்கு ஒரு எளிமையான இரண்டு வரிகளில் அந்த செய்தி என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க நான்மணி கடிகை என்றால் நான்கு மணிகள் கொண்ட அணிகலன் என்பதும் இதன் பொருள் ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் நான்கு கருத்துக்களை கொண்டு முடியும் அப்படின்றத உங்களுக்கு அது எந்த முக்கியமாக இருக்கோ அதை வந்து பச்சை வண்ண மெயில உங்களுக்கு அடிக்கோடு இட்டுக் கொள்வதற்கு ஏற்ற வகையில் உங்களுக்கு அது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நான்கு மணிகள் கொண்ட அணிகலன் நான்கு மணிகள் கொண்ட அணிகலன் நான்கு அறக்கருத்துக்களை சொல்லக்கூடியது நம்ம வந்து அணிகலன்கிறத அடுத்தபடியாக வச்சுக்கணும் அதனுடைய பொருள் தான் அந்த மாதிரியோ இல்லை அதில் உள் பொதிந்த பொருள் என்ன அப்படின்னா நான்கு நல்ல கருத்துக்களை அடிதோறும் அதாவது நான்கு அடிதோறும் சொல்லக்கூடியது நான்மணி கடிகை சரி இதனுடைய ஆசிரியர் அப்படின்னு சொன்னால் விளம்பி நாகனார் இவருடைய இயற்பெயர் நாகனார் தான் விளம்பி என்பது அவருடைய பெயர் ஊர் பெயர் அதை தான் நான் இங்கே உங்களுக்கு தனியாக குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் விளம்பி என்பது ஊர் நாகனார் என்பது புலவரின் பெயர் நல்லா கவனமாக பார்த்துங்க விளம்பி என்பது ஊர் இது வந்து உங்களுக்கு ஒருவரி செய்தியில் வினாவிடை பகுதியில் வரக்கூடியது அப்போ விளம்பி என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஊர் அப்படிங்கிறத தெளிவாக குறிப்பிடணும் அதேமாதிரி நாகனார் அப்படின்னா புலவரின் இயற்பெயர் அப்படிங்கிறத நாம் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது சரி இதில் என்ன நாகனார் தன்னுடைய கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார் அப்படின்னு பார்க்க போனோம்னா நான்மணி கடிகையில் நான்கு நல்ல செய்திகளை உங்களுக்கு இங்கே சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது ஆவதும் பெண்ணால் அழிவதும் பெண்ணால் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு பெண்ணால் ஏற்படக்கூடிய சிறப்புகள் என்ன அந்த பெண்ணால் அதன் மூலமாக வழி வழியாக வரக்கூடிய பண்புகள் என்ன எதெல்லாம் ஓங்கி நிற்கும் அப்படிங்கிறத அழகாக ஒரு நாலு வரி பாடலில் சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ நான் அந்த பாடலை உங்களுக்கு ஒரு முறை படித்து காட்டி அதற்கு பொருள் விளக்கம் செய்கிறேன் மனைக்கு விளக்கம் மடவார் மடவார் தனக்கு தகைசால் புதல்வர் மனைக்கு விளக்கம் மடவார் மடவார் தனக்கு தகைசால் புதல்வர் மனக்கினிய காதல் புலவர்க்கு கல்வியே அந்த மூணாவது வரியில தான் முக்கியமான செய்தியை வைத்திருக்கிறார் ஒரு பெண் என்பவள் எவ்வளவு பொறுப்பாக இருக்க வேண்டும் அந்த குடும்பத்தை எப்படி நடத்தி செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறத இங்க அழகாக அந்த மூன்றாவது வரியிலே சொல்லியிருக்கிறார் காதல் புதல்வர்க்கு கல்வியே கல்விக்கு அந்த கல்வியை படித்தவர்களுக்கு ஓதின் புகழ்சார் உயர்வு மனைக்கு விளக்கம் விளக்கம் என்றால் விளக்கு ஒளியை போன்று விளக்கி செல்லக்கூடிய விளக்கு எப்படி வந்து இருளை அகற்றுகிறதோ அதுபோல ஒளி தரக்கூடிய வழிகாட்டக்கூடிய வழிகாட்டக்கூடிய ஒளி தரக்கூடிய அப்ப மனைக்கு வீட்டிற்கு வீட்டிற்கு விளக்கு போன்றவள் பெண் அப்படின்னா வீட்டிற்கு எல்லா பிரச்சனைகளையும் சமாளித்து முன்வருபவள் பெண் வீட்டிற்கு நல்ல நிலையை கொண்டு வருபவள் பெண் அந்த பெண்ணுக்கு எது இன்பத்தை தரக்கூடியது அப்படின்னா புதல்வர்கள் 
அவள் பெற்ற பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளைகளை அவள் எப்படி இருக்கணும்னு நினைப்பா நல்ல பிள்ளைகளா வளர்க்கணும் அதைதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் எந்த 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 குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அவர் நல்லவராவதும் தீயவராவதும் அன்னை வளர்ப்பினிலே அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப அந்த அன்னைக்கு பெரிய பொறுப்பு இருக்கு அப்ப அந்த பொறுப்பை என்ன செய்யறா அப்படின்னா தனக்கு தகைசால் புதல்வர் அவளுடைய விளக்கம் அவளுடைய வாழ்க்கையினுடைய பிரதிபலன் புதல்வர்களை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வருதல் மனக்கினிய மனக்கினி என்ன என்ன அவளுடைய விருப்பத்திற்கு இனிய மனக்கினி என்ன என்ன அவளுடைய விருப்பத்திற்கு இனிய காதல் புலவர் புது புதல்வர்கள் புதல்வர்னா பிள்ளைகள் புதல்வர் காதல் புல காதல் புதல்வர்கள் அப்படின்னு ஏன் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா விருப்பத்திற்கினிய அன்பு செய்யக்கூடிய மழலைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை அந்த புதல்வர்களுக்கு கல்வியை வழங்குதல் அந்த கல்வியை அவர்கள் கற்று உயர்தல் அந்த கல்வியை உயர்ந்த நிலையில என்ன செய்யணும் அதான் கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக ஒரு கல்வியை படைக்கின்றோம் என்றால் அந்த கல்வி சொல்ல சொல்லக்கூடிய நான்கு வகையான உறுதி பொருள் அறம்பொருள் இன்பம் வீடு ஆகிய நான்கின் வழி நடக்கக்கூடிய நல்ல கல்வியாக அந்த கல்வியை படித்ததனால் அடுத்தவருக்கு பயன் தரக்கூடிய கல்வியாக பயன் இல்லாத கல்வியாக போகாமல் பயன் தரக்கூடிய கல்வியாக வழி நடத்தி செல்லக்கூடிய நிலையில் இருக்க அப்ப கல்விக்கு ஓதின் அப்படி அந்த புதல்வர்கள் படித்த கல்வியானது ஓதின் அப்படின்னா அது என்ன செய்யும் எப்படி நடந்து கொள்ளும் அந்த கல்வியானது எப்படி செல்லும் எதுவாக செல்லும் அந்த கல்வியின் வழி நடந்து புகழ் சால் உயர்வு புகழை சேர்க்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நிலை தான் சிறந்த நிலை அதாவது ஒரு பெண்ணானவள் வீட்டிற்கு விளக்கினை போன்று வழிகாட்டக்கூடியவள் அந்த விளக்கானவள் எதை விரும்புகிறாள் என்றால் தகைசால் புதல்வர்களை தனக்கு இனிய காதல் புல புதல்வர்களை பெறுகிறாள் அந்த புதல்வர்களை பெற்று அவள் அவர்களுக்கு கண்ணுக்கு விளக்காக விளங்கக்கூடிய கல்வியை தருகிறாள் அந்த கல்வியை தந்த நிலையில் அந்த கல்வியை அந்த புதல்வர்கள் பெற்ற நிலையில் அதன் வழி நடந்து புகழை தர வேண்டும் என்பதை இந்த பாடலுடைய கருத்தாக மலர்கிறது இது தொடர்பாக இனி இருக்கக்கூடிய மாதிரி வினாக்கள் பூர்த்தி செய்க பொருத்தமான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக இதெல்லாம் பின்பகுதியில் பார்ப்போம் இப்போ பொருள் எழுதுக அந்த பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் இந்த பொருள் எழுதுக அப்படிங்கல அங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு மூன்று பொருட்கள் வந்து இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நான் ஏற்கனவே வந்து அதில் இருக்கக்கூடியதுக்கெல்லாம் விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன் சொல் விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன் இதே மாதிரி இங்கே என்னென்ன பயிற்சி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா மடவார் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறப்போ பெண்கள் மனக்கினிய மனத்துக்கு இனிய மனதிற்கு இனிய உணர்வு நல்ல எண்ணம் அப்படிங்கிறது பதிலாக வருகிறது அதுலேயும் உங்களுக்கு வந்து பக்க எண் நாற்பத்தெட்ட பார்த்தீங்கன்னா சொல் பொருள் அப்படின்னு ஒரு பகுதியில் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய பொருள் விளக்கம் தெரியணும் அப்படின்னா அதுலேயும் பயிற்சிகள் எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த பகுதியிலேயும் உங்களுக்கு சில பொருள் விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மடவார் பெண்கள் நம்ம ஏற்கனவே இருக்கிறதுனால தகை சால் பண்பில் சிறந்த மனக்கினிய மனத்துக்கு இனிய காதல் புல புதல்வர் அன்பு மக்கள் ஓதின் எதுவென்று சொல்லும் பொழுது அந்த கல்வியை எதுவென்று சொல்லும் பொழுது புகழ் சார் புகழை தரும் உணர்வு நல்ல எண்ணம் அப்படின்னு ஒரு எட்டு பொருள் விளக்கங்கள் அங்கே தரப்பட்டிருக்கிறது சரி அடுத்தபடியா பாக்குறீங்கன்னா கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக நான் மணிக்கடிகை டேஷ் நூல்களுள் ஒன்று நான் மணிக்கடிகை டேஷ் நூல்கள் ஒன்று நல்ல கவனமா எழுதணும் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னா நான் மணிக்கடிகை நூலின் ஆசிரியர் யார் விளம்பி நாகனார் விளம்பி நாகனார் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் அடுத்தது மனைக்கு விளக்கம் யார் மடவார் பெண்கள் அப்படிங்கறத எழுதலாம் மடவார்னு எழுதலாம் அன்புமிக்க புதல்வர்களுக்கு விளக்கு அவர்களை வழிகாட்டக்கூடியது எது அப்படின்னா கல்வி அப்படிங்கிறத எழுதி பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் சரி கோடிட்ட இடத்தில் உரிய விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக அந்த பகுதியை பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வினாக்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மூன்று பதில்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்ல சரியான பதிலை தேர்வு செய்து எழுத வேண்டும் கடிகை என்பதன் பொருள் கடித்தல் அணிகலன் கடுகு கடிகை என்பதன் பொருள் அணிகலன் ஆ நெடில் அதுதான் சரியான விடை விளம்பி என்பது இயற்பெயர் புனைப்பெயர் ஊர் பெயர் இ என்பது சரியான விடை ஊர் பெயர் என்பதே சரியான விடை குருவினாக்கள் 
நான்மணிக்கடிகை என்பதன் பொருள் யாது அப்படின்னு முதல் கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது நான்கு மணிகளால் செய்யப்பட்ட மணிமாலை என்று ஒரு பொருள் கொண்டாலும் அடுத்தபடியாக அதனுடைய உட்பொருள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல நான்கு கருத்துக்களை முத்து போன்ற கருத்துக்களை விளக்கி சொல்வது நான்மணிக்கடிகை அப்படிங்கிறத நாம் அந்த பதிலுக்கு எழுதலாம் பெண்ணுக்கு விளக்காக அமைபவர் யார் பெண்ணுக்கு விளக்காக அமைபவர் காதல் கிணிய தன் பெற்ற பிள்ளைகளான புதல்வர்கள் அப்படின்னு எழுதணும் கல்விக்கு விளக்காக அமைவது எது அப்படின்னு கேட்டா அந்த ஓதின் புகழ்சால் உயர்வு அப்படின்னு கடைசி வரியில சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதாவது கற்ற கல்வியை சரியான முறையில் பயன்படுத்த தெரிந்த நிலை அதான் என்னது கல்விக்கு விளக்காக அமைவது சரி மனை சிறுவினா அடுத்த பகுதியில சிறுவினா ஒரே ஒரு வினா கொடுத்திருக்காங்க மனைக்கு விளக்கம் இது வந்து ஒரு நாலு வரியாகவோ அல்லது ஐந்து வரியாகவோ எழுதலாம் மனைக்கு விளக்கம் மடவார் எனும் பாடலில் நான்கு மணிகள் போல அமைந்துள்ள கருத்துக்கள் என்ன மனைக்கு விளக்காக இருப்பவள் பெண்கள் விளக்காகனா விளக்கி அதாவது அந்த வீட்டினுடைய வழிகாட்டியாக திகழக்கூடியவர்கள் பெண்கள் அந்த வழிகாட்டிக்கு என்ன ஒரு பெரிய விளக்காக அமைகிறது என்றால் காதல் கிணிய புதல்வர்கள் அன்புக்கு அன்புமிக்க புதல்வர்கள் அவர்களுடைய வழிகாட்டி அந்த புதல்வர்களுக்கு எது வழிகாட்டியாக அமைகிறது என்றால் கல்வி அந்த கல்விக்கு வழிகாட்டியாக அமைவது எது அப்படின்னா கற்ற கல்வியை சரிவர நான் பயன்படுத்தி முன்னேறுதல் புகழை சேர்த்தல் என்பதே இந்த நான்கு மணிகளாக விளக்கக்கூடிய கருத்துக்களாக அமைகிறது அடுத்து அடுத்த செயல் பகுதியை பார்ப்போம் இப்போ பருவம் இரண்டாம் பருவத்தில் இயல் ஒன்றில் செயல் பகுதியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இசையமுது நம்ம நல்ல ஒரு அறிமுகமான பாட்டின் வழி நாட்டுக்குழைத்த நல்லவர்கள்ல பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அப்படிங்கிறவருடைய பாடல் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நீடுதுயில் நீக்க பாடி வந்த நிலா துடை தட்டி துங்கிய தமிழரை துடை தட்டி எழ செய்த ஞாயிறு அப்படின்னெல்லாம் நம்ம வந்து பாரதிதாசனை பலவாறு பாடி இருக்கிறோம் அப்பலவாறு புகழ்ந்திருக்கிறோம் அப்படிப்பட்டவர் இவர் வந்து ஏன் தன்னுடைய தன்னுடைய இயற்பெயர் அவருடைய இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னா பாரதியாருடைய பெயரை பாரதியாருக்கு தாசனாக அதாவது பாரதியாருக்கு நான் தாசனாக இருக்க வேண்டும் அடிமையாக இருக்க வேண்டும் அதாவது ஆசான அவ குருவாக அவரை நியமித்து கொண்டு தன்னை ஒரு சிஷியனாக நினைத்து கொண்ட காரணத்தினால் தன்னுடைய பெயரை பா பாரதி தாசன் அப்படின்னு மாற்றிக்கிட்டார் ஆனால் அவருடைய இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னா சுப்புரத்தினம் இவருடைய சிறப்பு பெயர் வந்து புரட்சி கவிஞர் பாவேந்தர் சிறப்பு பெயர் அவருடைய சிறப்பு பெயர் அவருடைய இயற்பெயர் வந்து சுப்புரத்தினம் இவர் வாழ்ந்த காலம் அப்படின்னா ஆ இருபத்தி ஒன்பது நாலு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று முதல் இருபத்தொன்னு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு வரை ஆக இந்த காலகட்டங்களில் நம்மூடவர் இருந்த ஒரு நிலை இந்த இதில் வந்து அவர் எழுதிய பாடல்கள் எல்லாமே பாரதியாருடைய பாடல்களோடு ஒத்து போகக்கூடிய நிலையில் அவர் எப்படியெல்லாம் படைப்புகளை கொடுத்தாரோ அதே அடிப்படையில் புரட்சி மிக்க எளிமையான அவரும் வந்து பாமரரும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவில் பாடலை பாடக்கூடியவர் பாரதியார் அவருக்கு தாசனாக இருந்த பாரதிதாசனும் சுப்பிரத்தினம் என்ற இயற்பெயர் கொண்ட பாரதிதாசனும் அதே போல் பாடல்களை பாடி நாட்டிற்காக உழைத்த நல்லவர் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு வந்து அவருடைய இசை தொகுப்பு அதாவது அவருடைய பாடல் தொகுப்பிலிருந்து பாவேந்தர் பாரதிதாசன் கவிதை தொகுப்பிலிருந்து நமக்கு ஒரு ஒன்பது அடிகள் கொண்ட ஒரு மனன பகுதியோடு அதாவது இது மனன பகுதி மனப்பாடம் பண்ணி எழுத வேண்டிய பகுதி இது ஒம்பது அடிகள் நிறைந்தது முழு பாடலும் மனப்பாட பகுதி அந்த முழு பாடலையும் நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி எழுதணும் அதுக்கு மதிப்பெண் உண்டு அந்த பகுதியில் அடிப்படையில் உங்களுக்கு வந்து பாவேந்தர் பாரதிதாசனுடைய கவிதை இசை அமுது என்ற தலைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கிறது இவர் வந்து இவருடைய ஏர் பெயர் சுப்பிரத்தினம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாரும் தெரியும் இவருடைய படைப்புகள் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா இங்கே உங்களுக்கு சில குறிப்புகள் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க பாண்டியன் பரிசு அழகின் சிறப்பு குடும்ப விளக்கு எதிர்பாராத முத்தம் இருண்ட வீடு இப்படி பல படைப்புகளை படைத்தவர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பாஞ்சாலி சபதம் சொல்லக்கூடிய அவர் வந்து பாரதியார் படைச்சதுனாலும் இங்கே வந்து பாண்டியன் பரிசு அழகின் சிரிப்பு குடும்ப விளக்கு எதிர்பாராத முத்தம் இப்படின்னு தமிழச்சியின் கத்தி இப்படி நிறைய படைப்புகளை வந்து யார் கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் பாரதிதாசன் தன்னுடைய படைப்புகளாக நிறைய நூல்களை எழுதியிருக்கிறார் அந்த ஒவ்வொரு பாடல்களும் வீரம் மிக்கதாக விவேகம் மிக்கதாக அறியாமையை போக்கக்கூடியதாக இவருடைய பாடல்கள் இடம்பெறும் நமக்கு வந்து ஒரு இயற்கையை ஒட்டிய இயற்கையை ரசிக்கக்கூடிய அதே மாதிரி பாரதியாரும் நிறைய இயற்கை பாடல்களே சிட்டுக்குருவியை கூட அவர் அந்த தன்னுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய நெல்மணிகளை கொடுத்து சிட்டுக்குருவி போல் பறந்து திரிய வேண்டும் விட்டு விடுதலையாகி நிற்பாய் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதே அடிப்படையில் தான் இயற்கையை நேசிக்கக்கூடிய நிறைய பண்பாளர்களில் 
பாரதிதாசனும் ஒருவர் அப்படிங்கிறத இங்கே மெய்ப்பிக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் இடம்பெறுவதாக ஒரு பாடல் இருக்கிறது மழை எவ்வளவு நீர் எவ்வளவு நமக்கு முக்கியமானது அந்த நீரின் மகத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவில் இசை அமுதாக இசை அமுதா மழையை இசை அமுதாகவே அதனுடைய ஓசை நயத்தை கொண்டு அழகாக பாடல் ஒன்றை நமக்கு தந்திருக்கிறார் அது ஒம்பது அடிகள் கொண்டதாக இருக்கிறது சரி நம்ம அந்த பாட்டை இப்போ ஒரு முறை சீர்பிரித்து படித்து பார்ப்போம் அது மனன பகுதி நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி எழுதணும் ஒன்பது அடிகள் முழுமையான பாடல் அந்த முழுமையான பாடல் முழுவதுமே உங்களுக்கு மனப்பாடமாக வரக்கூடியது சரி பாருங்கள் பாட்டை மழையே மழையே வா வா நல்ல வான புனலே வா வா இவ்வையம் வையத்து அமுதே வா வா தகர பந்தல் தன தன வென என தாழும் கூரை சழ சழ என நகர பெண்கள் செப்பு குடங்கள் நன்றேங்கும் நன்றெங்கும் கன கனவென மழையே மழையே வா ஏரி குளங்கள் வழியும்படி நாடு எங்கும் இன்பம் பொழியும்படி பொடி வாரி தூவும் பூவும் காயும் மரமும் தழையும் நனையும்படி தழையா வெப்பம் தழைக்கவும் மெய் தாங்கா வெப்பம் நீங்கவும் உழுவர் எல் உழவர் எல்லாம் மழை போல் எருதை ஓட்டி பொன்னேர் பூட்டவும் மழையே மழையே வாவா திரும்பவும் ஒரு முறை உங்களுக்கு மனநல பகுதியாக இருக்கிறதுனால படித்து காட்டிடுறேன் மழையே மழையே வாவா நல்ல வான புனலே வாவா இவ்வையத்து அமுதே வாவா தகர பந்தல் தன தன என்ன வெண்ணன் இருக்கு என்னன்னு படிக்கணும் தாழும் கூரை சள சள வெண்ண நகர பெண்கள் செப்பு குடங்கள் நன்றெங்கும் கனகன வெண்ண ஏரி குளங்கள் வழியும்படி நாடு எங்கும் இன்பம் பொழியும்படி பொடி வாரி தூவும் பூவும் காயும் மரமும் தழையும் நனைந்திடும்படி தழையா வெப்பம் தழைக்கவும் மெய் தாங்கா வெப்பம் நீங்கவும் உழுவர் எல்லாம் மழை உழுவார் எல்லாம் மழை போல் எருதை ஊ ஓட்டி எருதை ஓட்டி பொன்னேர் பூட்டவும் மழையே மழையே வாவா அப்படி அப்போ அந்த மழை வருவதற்கு அந்த மழையினால் என்ன பயன் ஊர் நடுவே ஒரு மரம் பழுத்திருந்ததுன்னா அது எல்லாருக்கும் பயன்படும் ஊர் ஊருக்கு பொதுவாக ஒரு ஊரணி இருக்கிறதுனால அது ஊர் அணி உன் ஊராரால் உண்ணப்படும் நீர் அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த பேரை வச்சுருக்கோம் அப்போ அதே போல தான் மழையும் பொதுவானது யாருக்கு வேண்டும் யாருக்கு வேண்டாம் என்று பாராபட்சம் பார்ப்பதில்லை எல்லா இடத்திலும் மழை பெய்யக்கூடியது அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது அந்த மழை வந்தால் என்னென்ன நிகழ்வுகள் ஏற்படும் என்னென்னலாம் நாம் கண் வழியாக பார்ப்போம் காட்சி இன்பம் என்ன பெறுவோம் என்ன பயன் அடைவோம் அப்படிங்கிறத தான் ரெண்டு பத்தியாக பிரித்து நமக்கு காட்டியிருக்கிறார் முதல்ல வந்து மழையே நீ வரணும் வந்தீன்னா ஒன்று உன்னுடைய வரவு வந்து எப்படி இருக்குன்னா வான புனல் வான புனல்னா வானத்திலேருந்து வரக்கூடிய நீர் புனல் என்றால் நீர் புனல் என்றால் நீர் வான புனல் வானத்தில் வையத்து அமுதே வையத்தமுதம் வையம் என்றால் உலகம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் வையம் என்றால் உலகம் இந்த உலகத்திற்கு அமுதை போன்று விளங்கக்கூடியவர்களே கொஞ்ச நேரம் நமக்கு தண்ணி இல்லைன்னா என்ன பாடுபடுவோம்னு நமக்கே தெரியும் அப்போ இந்த உயிர் வாழக்கூடியதற்கு உயிர் நிலைத்திருக்கக்கூடியது நிலைத்திருக்கக்கூடிய அளவிற்கு அமுதம் போன்று விளங்கக்கூடிய மழையே நீ வா தகர பந்தல் தனதனவென இப்போ வந்து தகர கொட்டைகள்லாம் போட்டிருப்பாங்க சில இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த தகர ஓடுகள் போடப்பட்டிருக்கும் அந்த தகர கொட்டைகளெல்லாம் வந்து அந்த நீர் துளியானது விழும் பொழுது எப்படி இருக்கும் எப்படி சத்தம் வரும் தன 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 தனன்னு சத்தம் வரும் அப்போ அந்த ஒலியை வந்து அவர் பதிவு செய்கிறார் அந்த இடத்துல ஒலி அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வரார் தன தனவென தாழும் கூரை சள சளவென தாழ்வாக தாழ்வாரமாக சரிந்திருக்கக்கூடிய கூரையில் சள சள சளன்னு ஒரு அந்த ஓலையினுடைய அந்த நமத்தை ஈரத்தோடு கூடிய அந்த சலசலப்பு ஓசையை பதிவு செய்கிறார் நகர பெண்கள் செப்பு குடங்கள் அப்படியே நகர பெண்கள்லாம் வந்து செப்பு குடங்களை தூக்கிட்டு போகும்போது இப்போ மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மழையானது அதில் தெரிக்குது அப்போ அந்த நன்றெங்கும் கனகனவென இந்த செப்பு குடத்தில் தண்ணி வந்து சொட்டு சொட்டு சொட்டாக வடிஞ்சுக்கிட்டே இருந்ததுன்னா எப்படி கேட்கும் கனகனு சத்தம் கேட்கும் அதில் பட்டு தெரிக்கின்ற பொழுது கனகனவென்று அதே மாதிரி நாலு வகையான ஒலிகள் தகர பந்தலில் ஒரு ஒளி கூரையில் ஒரு ஒளி அதே போல் வந்து பெண்களுடைய சொ செப்பு குடங்களில் பட்டு தெரிக்கின்ற பொழுது மழையானது வேற ஒளி இப்படி பல விதங்களில் அப்புறம் இதெல்லாம் அந்த ஒலியை எழுப்பி கொண்டு வரக்கூடிய மழையே நீ என்ன செய்கிறாய் அப்படின்னா ஏரி குளங்கள் வழியும்படி ஏரி குளங்கள்லாம் நிரம்பி போயிடுது நம்ம செய்தியில் பார்ப்போம் ஒரு இடத்துல அதிகப்படியாக மழை பெஞ்சிருச்சுன்னா என்ன ஆகி
முதல்ல ஏரி அப்புறம் அணை அதுக்கப்புறம் ஏரி குளங்கள் எல்லாம் நிரம்பி வழிந்து வாய்க்காலாக ஓடி வெள்ளமாக பெருக்கெடுத்து ஓட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடமாக ஏரி குரங்கள் வழியும்படி நாடு எங்கும் இன்பம் பொழியும்படி மழை தானாகவே பெய்ந்த பயிர் பச்சையெல்லாம் நல்லா உயிர் பெற்று வளர ஆரம்பித்துவிடும் வளமை பொங்கிவிடும் அதைத்தான் சொல்கிறார் வாரி தூவும் பொடியும் வாரி தூவும் பூவும் காயும் அப்படியே மகரந்த பொடிகளை அப்படியே வாரி தூவக்கூடிய அளவுக்கு மனமிக்க மலர்களையெல்லாம் மலரச் செய்கின்ற மழையே அப்படியே பூத்து ஒழுங்க செய்து பச்சை பசுமையாக பார்க்கின்ற இடங்களையெல்லாம் பார்க்க செய்கின்ற மழையே தலையும் நனைந்துடும்படி இலை செடி கொடிகள்லாம் நனைஞ்சு அப்படி புதுமையாக கண்ணுக்கு தரக்கூடிய ஒரு மழையே ஏரி குளங்களெல்லாம் முன்னால் நிரம்புகிறது அதனால் நாடு இன்பம் கொள்கிறது வளம் பெறுகிறது மலர்களெல்லாம் மலர்ந்து மகரந்த பொடிகளை தூவி கொண்டு இருக்கின்றன இளைதர்களெல்லாம் பசுமையாக காட்சி அளிக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு செயலை செய்யக்கூடியது யார் என்றால் மழை தழையா வெப்பம் தழைக்கவும் அதாவது வெப்பம் அதிகமாக இருக்கின்ற பொழுது அந்த வெப்பத்தை தணிக்க வந்த மழையே தழையா வெப்பம் குறையாத வெப்பம் குறையவும் இல்லைன்னா குறைந்த வெப்பம் தழைக்கவும் அப்படி அந்த வெப்பமானது கூடி அது குறைந்தபடியே சாந்தமாகவும் வெப்பமானது அப்படியே சாந்தப்படவும் குறைந்து போகவும் பேய்கின்ற மழையே தழையா வெப்பம் தழைக்கவும் மெய் தாங்கா வெப்பம் நீங்கும் அதிகப்படியா மெய் என்றால் உடல் மெய் என்றால் என்ன உடல் தழையா அப்படின்னா குறையாத குறையா குறை குறையாத வெப்பம் குறையவும் தங்களோட உடம்புல இருக்க சூடு தணியவும் அப்படியே வெப்பம் அந்த வெப்பம் வந்து நம்ம மேலே படுறதுனால அதீதமாக சூடாக இருக்கக்கூடிய அந்த வெப்பம் குறைந்து போகவும் உடலின் மெய்யோடைய வெப்பமும் குறைந்து போகவும் அப்படிப்பட்ட ஒரு குழுமையான மழையை நீ வருக உழுவாரெல்லாம் உழு உழுதல் உழுதல் பயிரிட்டு உழக்கூடிய பயிர் நிலையை செய்யக்கூடிய உழவர்கள் எல்லாம் மழை போல் உடனே என்ன ஆக என்ன பண்ணுவாங்க ஆகா மழை வந்துருச்சு அடுத்து என்ன பண்ணணும் நிலத்தை உழுது விதையை பாய்ச்சி நெல் நெல்லெல்லாம் வளர வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க வேக வேகமாக தொண்ணூறு நாளில் அந்த பயிரை செய்துவிட வேண்டும் இந்த மழை நமக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தொண்ணூறு நாளுக்காக தேவைக்காக முதல்ல நிலத்தை உது உழுவாங்க க அப்புறம் நல்லா எல்லாத்தையும் உழுது எடுத்து களைகளையெல்லாம் எடுத்த பிறகு உழுது நீர் பாய்ச்சி விதை தூவி அந்த விதையானது நாற்று வளர்ந்த பிறகு இந்த நாற்றை எடுத்து நட்டு அந்த நாற்று மறு இடத்துக்கு மாற்றப்பட்டு அந்த நாற்று வளர்ந்து தொண்ணூறு நாளில் பயிராகி கதிர் சாயும் பொழுது கதிர் அறுத்து விடுவார்கள் அப்போ விரைவாக கொஞ்சம் இருதுகளை பூட்டி செய்யவில்லை மழை வந்து விட்டது நாம் இந்த மழையை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் நமக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு நினைத்து உழுவாரெல்லாம் மழை போல் மழை போல்னா அப் மழை போல் அளவுக்குள்ள பருத்த நல்ல உடல் வலிமை மிக்க எருதுகளை பூட்டி அந்த பயிர் பச்சைகளை விளைவிப்பதற்காக நிலங்களை உழவவும் அவங்கவுங்க வேலையை அந்த மழை செய் மழை பெய்தவுடன் தொடங்குகிறார்கள் ஓட்டி பொன்னேர் பூட்டவும் பொன்னேர்னு ஏன் சொல்கிறார் அந்த இடத்துல அப்படின்னா அது வந்து வருவாயை தரக்கூடியது அந்த ஏரை பூட்டி உழுதால் தான் நாம் என்ன பண்ண முடியும் பயிர் பச்சைகளை காண முடியும் நாம் சோற்றில் வந்து என்ன பண்ண முடியும் இவங்க சேற்றில் கால் வைக்கின்ற பொழுது நாம் சோற்றில் கை வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் பொன்னேர் பூட்டவும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மழையினுடைய பெருமையை அதற்காக நீ வருவாய் என்று அழைக்கிறார் அடுத்தபடியாக இன்னொரு செயல் பகுதியில் உள்ள பாடலை பார்க்கலாம் நம்ம ரெண்டாவது செயல் பகுதியை பார்க்க போகிறோம் இந்த செயல் பகுதி என்னென்னா ஒரு கல்வியின் சிறப்பை குறித்து வரக்கூடிய ஒரு செயல் பகுதி அதுவும் பழமொழி நம்மளுடைய பழந்தமிழருடைய பண்பாடே ஒன்று நாட்டுப்புற பாடல் இல்லைன்னா விடுகதைகள் இல்லைனா பழமொழிகள் இப்படி தான் வாழ்க்கைக்கானது ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா இந்த பழமொழி என்பது ஒரு நீதி நூல் இந்த நீதி நூல் வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று அப்படின்னா பதினோரு நூல்கள் நீதி நூல்களாக அங்கே இருக்கிறது ஆக இந்த பதினோரு நீல்கள் நூல்களில் மொத்தம் பதினெட்டு நூல்கள் பதினெட்டு நூல்களில் பதினோரு நூல்கள் நீதி நூல்கள் இந்த பதினோரு நூல்கள்லேயும் பழமொழி நானூறு என்பது ஒரு நீதி நூல் இதை எழுதியவர் பெயர் அப்படின்னா முன்றுரை அரையனார் இந்த முன்றுரை என்பது ஊர் பெயராக இருக்கிறது அரையன் என்பது அரசரை குறிக்கக்கூடிய சொல் அந்த அரசன் என்பது குடிப்பெயராகவும் அந்த அரையன் என்பது குடிப்பெயராகவும் இருக்கலாம் என்ற ஒரு கருத்தும் நிலவுகிறது இந்த பழமொழி அப்படின்னா பழந்தமிழர்கள் தங்களுடைய வாழ்வாதாரங்களோடு ஒட்டிய செய்திகளை சொல்லும் பொழுது எடுத்துக்காட்டாக உவமையாக பயன்படுத்தியது தான் பழமொழி சும்மா பழமொழி சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது ஆற்றில் போட்டாலும் மழந்து போடு அப்படின்னு சொல்கிறக்கூடியது அந்த துணிந்தவனுக்கு துக்கம் இல்லை பணம் பாதாளம் வரை பாயும் 
ஈட்டி எட்டு மட்டு வரை தான் பாயும் பணம் பாதாளம் வரை பாயும் இப்படியெல்லாம் நிறைய பழமொழிகளை நாம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றோம் வாழ்க்கையில் அன்றாடம் கலந்து உறவுகளோடு பின்னி பிணைந்து இருக்கக்கூடிய மன உணர்வுகளோடு பின்னி பிணைந்து நிற்கக்கூடியது ஒன்று பழமொழி அந்த பழமொழியினுடைய இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பழமொழி நானூருடைய ஆசிரியர் முஞ்சுரை அரையனார் இவருடைய இயற்பெயர் இந்த பெயரை வந்து ஒரு அறுதியிட்டு தான் வைத்திருக்கிறார்கள் எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நீங்கள் நீங்கள் கவனிக்கலாம் முஞ்சுரை என்பது ஊர் பெயர் அவர் வாழ்ந்த ஊருடைய பெயரை அவருக்கு முன்பெயராக வைத்திருக்கிறார் அரையன் என்பது அரசனை குறிக்கும் சொல்லாகவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா குடிப்பெயராகவும் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு குடியும் ஒரு ஒரு மரவர் குடி கல்வி குடி சேவல் குடி அப்படின்னு இப்படி ஒவ்வொரு குடி இருக்கும் அந்த மாதிரி அடுத்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரையன் என்பது குடிப்பெயராகவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பு அங்கே காணப்படுகிறது ஆக இது வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் நீதி நூல்களில் ஒன்று அறநெறி காலத்தில் தோன்றியது அப்படி நம்ம சங்க இலக்கிய காலம்னு ஒன்று சொல்லுவோம் பக்தி நெறி காலம்னு ஒன்று சொல்லுவோம் அறநெறி காலம்னு ஒன்று சொல்லுவோம் இலக்கிய வரலாற்றை அப்போ அந்த அறநெறி காலத்தில் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் நீதி நூலாக மலர்ந்தது பழமொழி நானூறு சரி இந்த இந்த பழமொழி நானூரில் நமக்கு கல்வியுடைய சிறப்பு குறித்து ஒரு பாடல் இடம்பெறுகிறது இந்த பழமொழியை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா பழமைனா ரொம்ப முந்தைய பழமை வாய்ந்த தொன்மை வாய்ந்த அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பழமை கூட்டல் மொழி பழமொழி நானூறு பாடல்கள் அதான் பழமொழி நானூறு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை இதனுடைய ஆசிரியர் முன்றுரை அறையனார் இங்கே உங்களுக்கு அந்த நூல் குறிப்புக்கு முக்கியமான தேவைகளில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பழமொழி கூட்டல் மொழி பழமொழி நானூறு பாடல்கள் கொண்டது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று இவர் ஆசிரியரை பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து முன்றுரை என்ற ஊரில் பிறந்திருந்ததுனால அந்த பெயர் வந்து முன்பெயராக அமைந்திருக்கிறது அறை என்பது அரசனை குறிக்கும் சொல்லாகவும் இருக்கலாம் அல்லது குடிப்பெயராகவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்த ஆசிரியர் குறிப்புகளில் ஒன்றாகவும் நூல் குறிப்பில் ஒன்றாகவும் தெரிந்து கொள்கிறோம் அடுத்தபடியாக நீங்கள் இப்போ பார்க்க போனீங்கன்னா இது வந்து கல்வியின் சிறப்பை குறித்து இந்த பழமொழியில் நமக்கு ஒரே ஒரு பாடல் இடம்பெற்றிருக்கிறது அந்த ஒரே ஒரு பாடலில் எந்த இடத்துல பழமொழி வரும் அப்படின்னா கடைசி அடியில் பழமொழி வரும் அதை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பென்சிலால் அடிக்கோடு போட்டு வச்சுங்க என்ன அந்த பழமொழி அப்படின்னா ஆற்றுணா வேண்டுவது இல் நான் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு வரி செய்தியிலையும் வினாவிடை பதிவு இதில் இந்த பாடலில் இடம்பெறும் பழமொழியை கூறு அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ ஆற்றுணா வேண்டுவது இல் இதுதான் பழமொழி அந்த நாலு வரி பாடலுக்கும் எங்கே பழமொழி இருக்குன்னா ஆற்றுணா வேண்டுவது இல் அப்படின்னு கடைசி அடியில் இருக்குது அப்படின்னா வழி தேவைக்கு வழி செல்லும் வழிக்கு கற்று சோ கட்டு சோறு ஆற்றுணா அப்படின்னா ஆறுணா வழி உணா என்றால் உணவு வேண்டுதல் இல்லையாம் கட்டு சோறு வேண்டாம் எதற்கு வேண்டாம் சே போகின்ற வழிக்கு கட்டு சோறுலாம் கட்டி எடுத்துக்கிட்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அப்படிங்கிறது தான் அந்த பாடல் சொல்வதாக மலர்கிறது சரி பாடலை பார்ப்போம் பாருங்க ஆற்றவும் கற்றார் அறிவுடையார் அஃதுடையார் நாற்றிசையும் செல்லாத நாடில்லை அந்நாடு வேற்று நாடாக தமவேயமாயினால் ஆற்றுணா வேண்டுவது இல் ஆற்றவும் கற்றார் அறிவுடையார் அஃதுடையார் நாற்றிசையும் செல்லாத நாடில்லை அந்நாடு வேற்று நாடாக தமவேயமாயினால் ஆற்றுணா வேண்டுவது இல் ஆற்றவும் அப்படின்னா நிறைவாக நல்ல முழுமையாக ஒரு கல்வியை வள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக ஒரு கல்வியை கல் கல்வி பெற வேண்டும் பெற்ற கல்வியை குற்றமர கற்க வேண்டும் அந்த கல்வியில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களின்படி நடக்க வேண்டும் இதுதான் சிறந்த கல்விமானுடைய சிறப்பு ஆற்றவும் ஆற்றம்னா நிறையவும் கற்றார் அறிவுடையார் அப்போ எப்படி குறைவர கற்றவன் அறிவுடையவன் ஆசிரியன் சொல்லும்போது குற்றமற்றவன் ஆசிரியன் சொல்கிறோம் இல்லையா ஆசை என்றால் குற்றம் இரியன் என்றால் குற்றங்களை நீங்கி கற்றவர் ஆசிரியர் அப்போ ஆற்றவும் கற்றார் நன்றாக குற்றமர நிறைவாக கற்றவர் அறிவுடையார் அஃதுடையார் அந்த அறிவை பெற்றவர்கள் நாற்றிசையும் நான்கு திசைகள் வடக்கு கிழக்கு மேற்கு தெற்கு என்று சொல்லக்கூடிய நான்கு திசைகளிலும் செல்லாத நாடில்லை நல்லா படித்தவங்க எந்த திசைக்கு வேணுமானாலும் செல்லலாம் அவர்களை எல்லாரும் கற்றவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்பார்கள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கல்வியுடைய சிறப்பு அந்நாடு இப்போ வேறு நாட்டுக்கு போகிறோமே ஐயோ நமக்கு வந்து அங்கே எல்லாமே நமக்கு தெரியுமா அப்படின்னா படித்திருந்தால் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக நமக்கு எல்லா நாடும் நம்முடைய நாடு போலவே 
காணப்படும் நம்ம எப்படி ஒரு இடத்துல பழகிறோமோ அதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்கும் எப்படி குற்றமற்ற நிறைவான கல்வியை அறகுறையாக படித்த கல்வி கிடையாது இல்லை நிறைவான கல்வியை படித்தவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் ஒரே உயர்வான கல்வியை படித்தவர்கள் அறிவுடையவர்கள் வெளியிடங்களுக்கு சென்றால் அந்த வெளியிடங்கள் எல்லாம் தங்களுடைய சொந்த இடங்கள் போலவே தங்களுடைய சொந்த ஊர் போலவே இருக்கும் எப்படி அந்நாடு வேற்று நாடாக தமவேயாம் ஆகினால் நம்முடைய நாடே என்று நினைக்கக்கூடிய ஆகினால் ஆற்றுணா வேண்டுவதில் எல்லா நாளும் நம்முடைய சொந்த நாடுகள் தான் என்று நினைப்பு ஏற்பட்டு விட்டால் எப்படிப்பட்டது அந்த அப்படிப்பட்ட கல்வியறிவுடையவர்களுக்கு எல்லா நாடும் சொந்த நாடு எந்த திசையும் எந்த திசையை நோக்கி சென்றாலும் அந்த திசைகள்லாம் அவர்களுக்கு ஒத்தே செல்லும் அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவர்களுக்கு கட்டுச்சோறு தேவையில்லை ஏன் கட்டுச்சோறு தேவையில்லை அவங்கள எல்லாரையும் படித்தவர்களை வாங்க வாங்கன்னு வரவேற்று அவர்களே உணவு கொடுத்து அவர்களே அந்த அறிவு செல்வத்தை பெறுவதற்காக தவம் இருப்பார்கள் அந்த கல்வி செல்வத்தை பெறுவதற்காக தவம் இருப்பார்கள் என்ற கருத்து தான் இங்கே சொல்லப்பட்டு கல்வியின் சிறப்பு மிக அழகாக எடுத்து காட்டப்பட்டிருக்கிறது இதில் வந்து ஆறு அப்படிங்கிறது வழி ஆறுன்றது என்னத்தை குறிக்கிறது வழி கடின சொற்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொருள் அறியக்கூடிய சொற்கள் ஆறு வழி உணா அப்படின்னா உணவு உணா அப்படின்னா உணவு நாற்றிசை அப்படின்னா நான்கு திசைகள் மேற்கு தெற்கு நான்கு திசைகள் இப்போ ஆறுனா வழி உணானா உணவு நார் திசைனா நான்கு திசைகள் ஆற்றவும் அப்படின்னா ஆற்றவும் அப்படின்னு ஒரு பொருள் அதுக்கு என்ன பொருள் நிறைய நிறைய அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொருள் ஆற்றவும் நிறைய வழி உணவு நிறைய நார் திசை தமவேயம் தம்முடைய நாடு தமவேயம் என்றால் தம்முடைய நாடு தம வேயம் தம்முடைய நாடு இதில் இருக்கக்கூடிய கடின சொற்கள் அப்படின்னு பார்த்தா இதுதான் பொருள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலையில இருக்கக்கூடியது அப்ப கற்றவர்களுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு அவர்களுக்கு கட்டுச்சோறு தேவையில்லை என்பதை குறிப்பதாக இந்த பழமொழி நானு ஒரு பாடல் இருக்கிறது ஆக கடைசியாக ஆற்றுணா வேண்டுவதில் என்பது இந்த பழமொழி விளக்கும் செய்தியாக மலர்கிறது இயல் ரெண்டு இப்போ செயல் பகுதிக்கு நாம் வந்திருக்கோம் சித்தர் பாடல்கள் சித்தர்கள் என்றாலே பொதுவாகவே எல்லா சக்திகளையும் கைவர பெற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது லஹிமா மஹிமா அப்படின்னு என் என் வகை சித்துக்கள் பெற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த என் வகை சித்துக்கள் உங்களுடைய பெரிய வகுப்புகளில் புகையில் என்னது அப்படின்றது லஹிமா மஹிமா அப்படிங்கிறதுலாம் என்னென்ன செல்வங்கள் அந்த எத்தனை அந்த சக்திகள் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பெரிய பெரிய வகுப்புகளில் புகையில் தெரிஞ்சுப்பீங்க ஆக இந்த சித்தர்கள் வந்து தான் இருந்த இடத்திலிருந்தே இன்னொரு இடத்திற்கு பயணிக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர்கள் அவர்கள் வந்து நடக்க போவதை முன்கூட்டியே உணரக்கூடிய திறன் பெற்றவர்கள் இப்படி பல வகையான சக்திகள் கைவர பெற்றவர்களே நாம் வந்து என்ன சித்தர்கள் அனைத்தும் அறிந்தவன் சித்தன் முதல்ல தன்னை அறிந்தவன் தலைவன் அடுத்தது அனைத்தையும் அறிந்தவன் சித்தன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தன்னை அறிந்தவன் தான் தலைவனாக முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு நேரடியான மறுக்க மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மை தன்னை அறிந்தவன் தலைவன் அப்படிங்கிற நிலையில் இந்த சித்தர்களும் தன்னைத்தானே அறிந்து கொண்டு தான் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே இருந்து தனக்கு தேவையான அனைத்தையும் சாதிக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர்களும் உலக உயிர்களுக்காக தன்னுடைய முன் அது அதாவது அடுத்து நடக்க போகிற நிகழ்வுகளை வெளியுலகுக்கு எடுத்து காட்டக்கூடியவர்களாகவும் சித்தர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா பதினெண்டு சித்தர்கள் இருக்கிறாங்க அந்த பதினெண்டு சித்தர்கள் அப்படிங்கிறவங்க பதினெட்டு பேர் இந்த பாம்பாட்டி சித்தர் குதம்பை சித்தர் காடுவெடி சித்தர் இடுகாடர் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடிய சட்டை முனி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய முனிவர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குதம்பை சித்தர்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இவர்கள்லாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் பெரிய சக்திகளை கைவர பெற்றவர்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு மந்திரவாதின்ற லெவலில் நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா 
அந்த மந்திர ஆனால் மந்திரவாதிங்களும் வந்து தன்னை கண் நம்ம வந்து மாய வித்தை மோடி வித்தை கண்ணை கட்டிவிட்டு செய்யக்கூடியவர்கள் இவர்கள் உண்மையை நிதர்சனத்தை உங்களுக்கு எடுத்து செல்லக்கூடியவர்கள் முன்னாலே நம்ம இப்படி நடக்க போகுது இது வந்து உன்னுடைய இங்கே இருந்து கொண்டே அங்கே நடக்கக்கூடிய செய்திகளையெல்லாம் தெளிவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒப்பற்ற கை சக்தியை கைவர பெற்றவர்கள் அப்படிப்பட்ட சித்தர்களில் நமக்கு பதினெட்டு சித்தர்களில் காடுவழி சித்தர் அப்படிங்கிறவரும் ஒருவர் இந்த காடுவழி சித்தர் அப்படின்னு சொன்னாவே இவர் வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா உருவ வழிபாடு கிடையாது வெட்ட வழி ஆகாயத்தை மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆகாயத்தை பார்த்து காட்டு வெளியை பார்த்து அவ அந்த இயற்கையையே அதாவது வெட்ட வெளியையே தெய்வமாக வழிபட்டு தன்னுடைய கற்ப அந்த எப்படி இப்படிலாம் இறைவன் இருப்பார் பார்க்கின்ற இடமெல்லாம் இறைவன் நீ கமர நிறைந்திருக்கிறான் அப்படின்னு நினைச்சு அந்த தெய்வ வழிபாட்டை செய்த காரணத்தினால இவருக்கு வந்து காடு வெளி சித்தர் அப்படிங்கிற பெயர் அதாவது அவர்களுடைய ஒவ்வொரு செயல்கள்லேருந்தும் அவர்களுக்கு பெயர் வந்திருக்கிறது இப்போ நம்ம இங்கே சில சித்தர்களை வந்து இங்கே உங்களுக்கு எடுத்து கட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பாம்பாட்டி சித்தர் குதம்பை சித்தர் அழகுணி சித்தர் அப்படின்னு அப்போ ஒவ்வொன்றும் புளிப்பான் சித்தர் அப்படின்னு புளிக்கால் சித்தர் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் அவர் வந்து கால்கள் கைவிரல்களில் வந்து புளி இதை நகங்களை பெற்றவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ பாம்பாட்டி சித்தர் குதம்பை சித்தர் இப்போ பாம்பாட்டின்னா அந்த ம முருகன் மலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாம்பை இறைவனுக்கு அடிமையாக செய்யக்கூடிய அந்த பாம்பாட்டி அந்த பா இவரை கண்டால் பாம்புகள் எல்லாம் மகுடியை கண்டது போல் மயங்கிவிடும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுனால இவருக்கு வந்து பாம்பாட்டி சித்தர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது குதம்பை சித்தர் அழுகுணி சித்தர் இப்படி பல வகையான சித்தர்கள் அதாவது பதினெட்டு சித்தர்களில் நமக்கு சில பெயர்களை கொடுத்துருக்கிறார்கள் இந்த பாடலை உங்களுக்கு சித்தர் பாடல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செழுப்பகுதி கொடுத்துருக்காங்களே இந்த பாடலை எழுதுனது யார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காடு வழி சித்தர் இங்கே இவர் வந்து என்ன கருத்தை மொத்தமாக சொல்ல வரார் அப்படின்னா நீ வந்து புறம் பேசாதே கோள் சொல்லாதே தேவையில்லாத செயல்களை செய்யாதே உன்னை வந்து புகழ்ந்து பேசுகிறார்கள் என்றால் அவர்களுடைய அவர்கள் புகழ்தலுக்கு மயந்து அவர்கள் பின்னால் செல்லாதே இந்த மாதிரியான சில உண்மையான நிதர்சனங்களை வாழ்க்கையினுடைய அனுபவ படிக்கட்டுகளை நமக்கு முன்வைக்கிறார் சரி பாட்டின் மூலமாக அதெல்லாம் என்னன்றதை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் சரி பாடலுக்கு வாங்க வையத்தாரை கூட வைய வைதாரை கூட வையாதே வைதாரை கூட வைதார் என்றால் திட்டினவர்கள் உன்னை திட்டுறாங்களா அவங்கள நீ திருப்பி திட்டாத வையாத வையாதோரை கூட வையாதே வைதோரை கூட வையாதே வைதோரை கூட வையாதே இந்த வையம் முழுவதும் பொய்த்தாலும் பொய்யாதே இந்த உலகமே பொய்யானது அப்படின்னு சொன்னா கூட நீ பொய் சொல்லாதே நீ பொய்யை சொல்லாதே வெய்ய வினைகள் செய்யாதே ரொம்ப கொடுமையான தர்மமற்ற காரியங்களை வினைகள் என்றால் செயல்கள் அந்த மாதிரி பாதகமற்ற பாதகமாக இருக்கக்கூடிய செயல்களை தயவு செய்து செய்யாதே கல்லை வீணில் பறவைகள் மீது எரியாதே அப்போவே ஒரு ப்ளூ கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நீலச்சிலுவை சங்கத்தினுடைய முதல் ஆளாக இருந்திருக்கலாம் அந்த நிலைக்கு நின்னக்கூடிய அளவில் அந்த உயிர்களிடத்தில் அன்பு வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த போதனையை இந்த சித்தர் சொல்கிறார் என்ன கல்லை வீணில் பறவைகள் மீதில் எரியாதே பறந்து செல்லக்கூடிய பறவைகளுடைய அழகை கான் ஏன்னா அவர் வந்து யாகாய வெளியே இறைவனாக கண்டவர் அதனால் வீணில் கல்லை வந்து எரிந்த அந்த பறவைகளை கூட உன் மனத்தளவில் விளையாட்டாக நீ நினைத்தால் கூட அதற்கு அந்த தீங்கை செய்யாதே அப்படின்னு சொல்கிறார் சரி பாம்பினை பற்றி ஆட்டாதே சில சின்ன குழந்தைங்க பாருங்கள் இளம் கன்று பயம் அறியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இளம் கன்றுனா அந்த துள்ளி திரிச்சு ஓடுற கன்று வந்து நம்ம பிடிக்கி நிற்காது வேக வேகமாக ஓடும் பசுவோட கன்று குட்டியை பார்த்தீங்கன்னா நாலு கால் பாய்ச்சல ஓடி போயிடும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஓடுற பிள்ளைக்கு வந்து இந்த ஓடி நடந்து போகிற பிள்ளைக்கு வந்து பாம்பு பாதையில் வந்தால் கூட அதை கூட கையில் பிடிச்சிரும் அதுக்கு பாம்புன்னு தெரியாது அது கொத்துனா விஷம் வந்துடும் நம்ம செத்து போயிடும் அந்த இணப்பெல்லாம் இருக்காது அது பிடிச்சி உடனே வீர தீரமாக அதை ஆட்டைத்தான் செய் ஆட்டத்தான் செய் அப்போ என்ன பாம்பினை பற்றி ஆட்டாதே பாம்பை பிடித்து கொண்டு ஆட்டாதே அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது உந்தன் பத்தினிமார்களை பழித்து காட்டாதே உன்னையே நம்பி வந்த உனக்கு துணையாக நிற்கக்கூடிய உன்னுடைய வாழ்க்கை துணைவர்கள் துணைவிகளில் என்ன பண்ணாத பத்தினி பெண்களை பழித்து பேசாதே பழியாக சொற்களை அவர்கள் மீது சொல்லாதே வேம்பினை உலகில் ஊட்டாதே அந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு கசப்பான உணர்வினை உலகினில் ஏற்படுத்தாதே அப்படின்னு சொல்கிறார் சரி அடுத்ததா உன்றன் வீராப்பு தன்னை விளங்க காட்டாதே வீராப்புன்னு ஆணவம் வீராப்புனா என்னது ஆணவம்
அந்த வீராப்பு என்பது ஆணவம் ஆணவம் உன்னோட ஆணவத்தினால வந்து எல்லாமே அழிந்து போகும் அதனால் ஆணவத்தை குறைத்துக்கொள் என்னால் எல்லாம் முடியும் அப்படி அப்படி விரைச்சி நிற்காமல் எந்தெந்த இடங்களில் எப்போ நிற்கணுமோ அந்த இடத்துல நிற்கணும் அப்படிங்கிறதுனால வீராப்பு தன்னை காட்டாதே விளங்க காட்டாதே எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி போற்றும் சடங்கை நன்னாதே ஒருத்தன் ஒரு சடங்கை செய்து பெருமையாக கொண்டாடுறான்னா அந்த சடங்கை தானும் செய்யணும்னு நினைக்காத இப்போ அதான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நாம் வந்து வண்ண பண்டிகை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடுவது கிடையாது நண்பர்கள் தினம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டேவே ஆதரிக்கிறது கிடையாது அதே மாதிரி என்னது அது ம இன்னொன்று வந்து நம்ம வந்து சகோதரர் சகோதரிகளுடைய விழா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரக்ஷா பந்தன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்முடைய பண்பாடு அதாவது அவர்களுடைய கலாச்சாரத்திற்கு அவர்களுடைய அந்த பாரம்பரியத்திற்கு அவர்கள் கொண்டாட வேண்டிய பண்டிகைகளை எல்லாம் நாமும் நம்முடையதாக்கி கொண்டு கொண்டாடக்கூடாது பிறர் போற்றும் சடங்குகளை நீ போற்றாதே பிறர் போற்றும்னா ஒரே இடத்துல இருந்து கொண்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சடங்குகளை செய்யாதேன்னு சொல்ல வரல அந்தந்த கலாச்சாரங்கள் அந்தந்த இடத்துக்கு உள்ள சடங்குகளை அவர்கள் அவர்கள் செய்தால்தான் சரி அவர்கள் செய்கிறாங்களேன்னு நீ அந்த புதுமையை இங்கே புகுத்தாதே அது ஒரு சடங்குன்னு கொண்டு வந்து நிற்காத நம்ம கொண்டாடுறோம் இல்லையா மதர்ஸ் மதர்ஸ் டே ஃபாதர்ஸ் டே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே இப்படி பலவிதமான தினங்களில் இப்பொழுது கொண்டாடி வருகிறோம் ஆனால் அதெல்லாம் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்திற்கு இல்லாத ஒன்று ஆனால் புதிதாக வருவித்த ஒன்று அதை பின்பற்றுகிறோம் இப்படிப்பட்ட சடங்குகளை பின்பற்றாதே அப்படின்னு அவர் சொல்ல வருகிறார் உன்னை புகழ்ந்து பலரில் புகழல் உண்ணாதே புகழ்ந்து புகழல் ரெண்டு சொல் வேறுபாடு தெரியணும் இந்த புகழ் என்ன இந்த புகழ் என்ன இது வந்து செல்லுதல் இது புகழ்ந்து பேசுதல் அதாவது புகழ்ச்சி உரை சொல்லுது பெருமையா பேசுறது பெருமை அப்ப இந்த புகழ் இப்படி இந்த புகழ் இப்படி புகழ் புகழ் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப ரெண்டு விதமாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரே வரியில புகழ்ந்து பகல் பலரில் புகழல் ஒன்னாதே உன்னை புகழ்ந்து பேசுபவர்களுடைய பாதையில் நீ செல்லாதே ஏன்னா யார் ஒருத்தர் வந்து திட்ட திட்ட திண்டுக்கள் வைய வைய வைரக்கல் எவன் ஒருத்த உன்னை வந்து அதீதப்படியாக செம்மைப்படுத்த நிறுத்துகிறானோ அவன் வந்து உன்னை திட்டி திட்டி தான் செம்மைப்படுத்தி கொண்டு வருவான் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது அந்த புகழுரைக்கு நீ மயங்காதே புகழுரைக்கு வாழ்ந்தால் முன்னேற்றம் ஏற்பட முடியாது முன்னேற்றங்கள் உன்னை நாடி வராது அப்படின்னு அங்கே சொல்கிறார் அதாவது புகழ்ந்து பகரில் பல பலரில் புகழல் ஒன்னாதே அவர்களை நோக்கி நீ செல்லாதே சாற்று முன் வாழ்வை எண்ணாதே புகழ்ச்சியாக பேசக்கூடிய வாழ்க்கையே எனக்கு வேணும் சாற்றும் அப்படின்னா அந்த புகழ்ச்சியாக பேசுதல் உன புகழ்ந்து அப்படியே சாற்றி பேசுதல் சாற்றுதல் தூற்றுதல் எதிர்ப்பதும் தெரிஞ்சுங்க சாற்றுதல் என்றால் புகழ்தல் தூற்றுதல் என்றால் அதற்கு நேர்மாறாக அவதூறாக பேசுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாற்று புகழ்ந்து பேசு தூற்று அவமரியாதையாக அவமதித்து பேசு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ சாற்று முன் வாழ்வை என்னாதே சாற்று அப்படின்னா என்னது புகழ்ந்து பேசு சாற்று அதனுடைய இது வந்து எதிர்ப்பதம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா தூற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாற்று தூற்று அதாவது சாற்று என்றால் புகழ்ந்து பேசு புகழ்ந்து பேசு தன்னை புகழ்ந்து பேசணும் அப்படின்னு நினச்சி அதிலேயே உன்னுடைய வாழ்க்கையை மூழ்கடித்து கொள்ளாதே அப்படின்னு சொல்லுவதாக தாழும்படி அதாவது சாற்று முன் வாழ்வை எண்ணாதே பிறர் தாழும்படிக்கு நீயும் தாழ்வை பண்ணாதே பிறர் வந்து தாழ்ந்து போக அதாவது என்ன ஒரு அவமரியாதையாக தன்னை நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு தாழ்மையான செயல்களை செய்யாதே தாழ்மையான செயல்களை பிறர் அதாவது உன் வாழ்வை போற்றி நீ பெரிதாக எண்ணாதே பிறருக்கு இழிவை உண்டாக்கும் பிறர் வந்து ஐயோ அந்த செயலை செஞ்சதுனால இழிவை உண்டாயிடுச்சே அப்படின்னு ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையை தாழ்வான செயல்களை அந்த செயல்களை செஞ்சு அதை ஏற்படுத்தாதே அப்படின்னு அங்கே சொல்ல வர கள்ள வேடம் புடையாதே இங்கே ஒரு வேஷம் அங்கே ஒரு வேஷம் வேடத்தால் உலகமே ஒரு நாடக மேடை அதில் எல்லாம் நாங்கள் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் உண்மைக்கு புறம்பாக இறைவன் எப்படி ஆட்டி வைக்கிறானோ அப்படி தான் நடக்கணும் 
அதுதான் நாடக மேடை இறைவன் வந்து ஆட்டி வைக்கின்றான் நாம் அவர்கள் கையில் கைப்பாவைகள் தோல்பாவைகள் அவர் அந்த கோ கோலை எப்படி பிடிச்சு ஆற்றாரோ அப்படி நாம் அதன் வெளியாகத்தான் போக முடியுமே ஒழிய நம்ம இஷ்டத்துக்கு போக முடியாது ஆனா அதை மாறாக நாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம எந்த வேடம் வேணாலும் போடலாம் உலகம் ஒரு நாடக மேடை நம்ம நடிக்க தான் வந்திருக்கோம் இதுல உண்மை என்ன கடைபிடிக்க எல்லாருக்கும் உள்ளது தானே எனக்கும் அப்படின்லாம் பேசலாம் ஆனால் உண்மை நிலைக்கும் போய் நிலைக்காது அப்படிங்கிறது எல்லாராலும் சொல்லப்பட்ட கருத்து ஒன்று கள்ள வேடம் புனையாதே கள்ளனாக வேடம் புனையாதே பல கங்கையில் உண்கடம் நனையாதே நீ பாட்டுக்கு ஒரு வேஷத்தை போட்டுட்டு நான் புனித நதியில் நீராடுறேன் கங்கையில் போய் உன் கடம் கடம் என்றால் உடம்பு கடம் கடம் என்றால் உடம்பு அப்படி உன்னுடைய உன்னுடைய உடம்பை சுத்தப்படுத்த உன்னுடைய மனதை சுத்தப்படுத்தாமல் உன்னுடைய உடம்பை வந்து என்ன பண்ணாத சுத்தப்படுத்தாதே வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்ட மாந்தண்டம் உள்ளத்தனைய உயர்வு ஒரு மலரினுடைய தாமரை மலனுடைய உயரம் வந்து அதனுடைய காம்புகளால் உயர்த்தி தனிக்கு மேலே நிற்கும் அது போல தான் வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்ட மாந்தர்தம் மாந்தருடைய என்ன உயர்வை போன்றே அவர்களுடைய வாழ்வானது உயர்வாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் கள்ள வேடம் புனையாதே அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் பல கங்கையில் உண்கடம் நனையாதே பல கங்கையில் அதுக்காக நீ மூழ்கினா கூட அப்போ உன்னுடைய உடம்பு வந்து அந்த மாதிரி நனைஞ்சு நான் புனித நீர் ஆடியிருக்கேன் என்னுடைய பாவங்கள்லாம் போய்விட்டது என்று நீயாக கற்பனை பண்ணி கொள்ளாதே கொள்ளை கொள்ளை நினையாதே கொள்ளை கொள்ளை நினையாதே யா என்ன என்ன பண்ணக்கூடாது புனியார்களை தேடி போய் முழுகாதே யாருடைய பொருளையும் திருட நினைக்கக்கூடாது கொள்ளை அடிக்கிறது நம்ம இந்த பொருளை எடுத்துட்டோம்னா நல்லா இருக்குமே இந்த பொருள் எடுத்துட்டோம் அதாவது உழைத்து வருகின்ற பொருள் என்றைக்கும் நிலைத்து இருக்கும் உழைத்து வருகின்ற பொருள் என்றைக்கும் நிலைத்து இருக்கும் அதே போல இந்த கொள்ளை அடித்த பொருள் எப்படி வந்து அதாவது கத்தியை தூக்கியவனுக்கு கத்தியால் சாவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த கொள்ளை அடித்தவருடைய செல்வம் நிரந்தரமாக அதான் செல்வத்துடைய பண்பை என்ன செல்வம் செல்வோம் என்பதனால தான் அதுக்கு செல்வம்னு பேர் இன்னைக்கு ஓன்ட்ட இருக்கும் இன்னொரு நாள் இன்னொருத்தட்ட இருக்கும் அது ஒரே இடத்துல நிலைத்திருக்க போகிறதில்ல அதனால் இருக்கின்ற பொழுது அதனை பயன்படுத்தி கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு அதற்காக ஆசைப்பட்டு எனக்கே எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது தவறு அதனால தான் கொள்ளை அடிக்காதே கொள்ளையெல்லாம் செய்யாதே அந்த பாதகமான செயல்களை தயவு செய்து செய்யாதே நினையாதே மனசால முதல்ல நினைக்காத அப்புறம் செய்கிறது இருக்கட்டும் நம்ம இந்த பொருளை இப்படி கொள்ளை அடிக்கலாமான்னு கூட நினைக்க கூடாது நட்பு கொண்டு பிரிந்து நீ கோல் முனையாதே ஒருத்தர் நட்பு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கள கோல் முட்டி சொல்லாதே இவங்க இப்படி அவங்க அப்படி இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி தெரியாதே கோல் மூட்டுதல் செய்யாதே அப்படின்னு நல்ல கருத்துக்களை நமக்கு சொல்வதாக இந்த பாடல் நிறைவடைகிறது இயல் மூன்று முதல்ல ஒரு செயல் பகுதி பார்க்க போகிறோம் புறநானூறு சரி இந்த புறநானூறு பொதுவாக நம்ம வந்து நூல் குறிப்பும் ஆசிரியர் குறிப்பும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த நூல் குறிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் மேல்கணக்கு நூல்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த மேல்கணக்கு நூல்களில் இதுவும் ஒன்று ஆனால் அந்த மேல்கணக்கு நூல்களில் சொல்லப்பட்ட இந்த சங்க இலக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பத்து பாட்டும் எட்டு தொகையும் ஆக பதினெட்டு நூல்களில் இந்த பத்து பாட்டு எட்டு தொகை எட்டு தொகை என்பது சங்க இலக்கியத்தை சார்ந்தது எட்டு தொகை என்பது என்னது சங்க இலக்கியத்தை சார்ந்தது பத்து பாட்டும் சங்க இலக்கியத்தை சார்ந்தது ஆக பத்து பாட்டும் எட்டு தொகையும் பதினெண் மேல்கணக்கு நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பதினெண் மேல்கணக்கு நூல்களில் சங்க இலக்கியங்களில் எட்டு தொகையில் அக வாழ்வை பற்றி இல்லாமல் பு புற வாழ்வை முக்கியமாக புற வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லக்கூடியது புறநானூறு ஆக சங்க இலக்கியங்களில் எட்டு தொகை நூல்களில் ஒன்று நூலில் ஒன்று புறம் கூட்டல் இதுக்குடைய பெயர் காரணம் என்ன அப்படின்னா புறம் அப்படின்னா வெளியே அகம் அப்படின்னா உள்ளே அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா புறம் கூட்டல் நான்கு கூட்டல் நூறு புறநானூறு புறநானூறு எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்னா புறம் கூட்டல் நான்கு கூட்டல் நூறு புறநானூறு தமிழரின் நாகரீகம் பண்பாடு முதலியவற்றை விளக்குவது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இலக்கியங்கள் நம்மளுடைய கால கண்ணாடிகள் நம்முடைய வாழ்ந்த வாழ்க்கை சுவடுகளை அடுத்த சந்ததியர்களுக்கு அறிமுக படுத்தக்கூடிய ஒரு முன் முன்னோடிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடியது தான் இலக்கியங்கள் இதில் வந்து அவ ஆதாரங்களை தேடுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பொதுவாகவே வரலாற்று அறிஞர்கள் எந்தெந்த ஆதாரங்களை எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா நாணயங்கள் கல்வெட்டுக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதிகள் அப்புறம் இலக்கிய ஆதாரங்கள் ஏன்னா இலக்கியங்கள் வந்து வாழ்ந்த வாழ்க்கையினுடைய எச்சங்கள் அந்த அதனுடைய தொடர்பை வந்து நமக்கு வெளிக்காட்டக்கூடியது இப்படி இப்படிலாம் வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறப்போ அந்த கவிதையில் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய சொற்கள் 
இலக்கிய கட்டுரைகளில் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய சொற்கள் அதன் மூலமாக அந்த ஆண்டு கண்டறியப்படும் அப்போ பின்பற்றப்பட்ட பழக்க வழக்கங்கள் அப்போ அந்த மக்களுடைய நாகரிகம் பண்பாடு எல்லாமே சொல்லக்கூடிய ஒரே நூலாகவும் நல்ல நூலாகவும் புற வாழ்க்கையை செம்மைப்பட கூறுவதாக அந்த புற வாழ்க்கையிலையும் தர்மம் எது தமிழரின் தர்மம் எது எப்படியெல்லாம் போர் தொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த நூலாகவும் புறநானூறு இருக்கிறது சரி இந்த புறநானூரில் பாருங்க நமக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது இந்த நூல் குறிப்பில் சங்க இலக்கியங்களில் ஒன்று அது வந்து எட்டு தொகை நூல்களில் ஒன்று ரெண்டும் தெரியணும் புறங்கூட்டல் நான்கு கூட்டல் நூல் நல்லா பிரிக்க தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் ஒரு வந்து ஒரு வினாவிடையில் உங்களுக்கு வரும் புறநானூறு பிரித்து எழுதுக அப்படிம்பாங்க புறங்கூட்டல் நான்கு கூட்டல் நூறு புறநானூறு தமிழரின் இது எதை வந்து உணர்த்துவதாக இந்த நூல் இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் தமிழரின் நாகரிகம் பண்பாடு முதலியவற்றை விளக்குவதாக இந்த நூல் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லும் சரி இதில் வந்து நமக்கு பாடப்பகுதியாக வந்திருக்கக்கூடியது ஔவையாருடைய பாடல் ஔவையாருடைய பாடல்னா அதியமானின் நண்பர் கடையேழு வள்ளல்கள் பாரி காரி ஆய் அண்டிரன் பேகன் நள்ளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஏழு வள்ளல்களில் கடைச்சங்க காலத்தில் இருந்த ஏழு வள்ளல்களில் அதாவது மூவேந்தர்களுடைய முடியாட்சியில் குறுநில மன்னர்களாக இருந்தவர்களில் புதிய மலையை ஆட்சி செய்தவராக இருந்தக்கூடிய அந்த அதியமானின் நண்பர் அவையார் வந்து ஒரு நாட் செல்லலாம் இரு நாட் செல்லலாம் மூன்று நாட்கள் கூட செல்லலாம் தலைநாள் போல விருந்தளிக்கக்கூடியவன் யார் என்று கேட்டால் அதியமான் ஒருவனே அப்படின்னு நட்பின் சிறப்பை சொல்லியவர் அவையார் அதியமானுடைய நட்பினுடைய சிறப்பை எப்படி வந்து விருந்துக்கு போய் இருந்தோம்னா முதல் நாள் எப்படி வரவேற்றானோ அதே போல் கடைசி நாள் வரைக்கும் வரவேற்கக்கூடிய ஒரே பண்பாளன் அதியமான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நெருங்கிய தொடர்பில் உள்ள ஒரு நண்பர் அதே மாதிரி அவருடைய அவர்கிட்டேருந்து பரிசு பொருளை எது வாங்கணும் அப்படின்னா அது வந்து தவளையின் அந்த யானையினுடைய வா இட்ட கவளம் போல வெளிவராமல் இருக்கிறது யானைக்கு வந்து கவளத்தை கொடுத்துட்டா திரும்பி அது அவனுக்கு ஒரு உருண்டை உருட்டி கொடுப்பார்கள் ஒரு பெரிய கவளத்தை உருட்டி கொடுத்தா அந்த கவளத்தை அது வந்து வெளியில் விடாமல் அப்படியே சாப்பிட்டோம் அந்த கவளம் குறைஞ்சா யானை பார்க்கணே அது கொன்றுவிடக்கூடிய சூழ்நிலை கூட போய்விடும் அப்படிப்பட்ட அதாவது உள்ளே வாங்கிட்டா அதை வந்து வெளியில் தராமல் அதை வஞ்ச புகழ்ச்சியாக இன்றைக்கி பண்ணினது அதாவது அவ்வையா அதிகமான் ரொம்ப நாள் பரிசு தராமல் இருக்காரே தலைநாள் போல் என்றைக்குமே முகம் சுடிக்காமல் விருந்து வேறு செய்கிறார் ஆனால் பரிசையும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் இதனுடைய காரணம் என்ன என்னுடைய பரிசு பொருளானது யானையினுடைய வாயிற்சிக்கிய கவலம் கவலம் போல கிடந்து அல்லல் படுகிறதே என்று மனம் வருந்துவார் அந்த மனவருத்தத்தை போக்கி உங்களை கூடவே வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டதனால் தான் உங்களுக்கு பரிசு தரவில்லை பரிசு தந்தால் நீங்கள் சென்று விடுவீர்கள் அப்படின்னு சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் அவையிலே அவைக்கள புலவராகவே அவையார் இருந்திருக்கிறார் அந்த அவையாரின் அதியமானின் நண்பர் நெருங்கிய நண்பர் அரிய நெல்லிக்கனியை கொடுத்து தமிழ் பணி செய்தவர் நீ தமிழுக்காக போராடுகிறாய் அதில் இந்த தமிழை தெ செழிக்க செய்கிறாய் எனக்கு கிடைத்த இந்த மாபெரும் நெல்லிக்கனியை நீ உண்டு நீண்ட நாள் உயிர் வாழ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய தமிழ்ப்பணி செய்த பண்பாளர் ஔவையார் இந்த ஔவையார் வந்து சங்க பெண் பார்ப்புலவர்கள் காக்கை பாடினியார் நப்பச்சலையார் வெள்ளி வீதியார் வெண்ணி குயத்தியார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெண் பார்ப்புலவர்களில் இந்த ஔவையார் என்பவரும் ஒருவர் சங்க பாடல் பாடிய ஔவையார் இவன் இப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த புறநானூற்று பாடல்களை எல்லாம் பாடிய இந்த ஔவையாரும் ஆத்திச்சூடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அறம் செய்ய விரும்பு கொன்றை வேந்தன் அப்படின்னு நம்ம பாடுற முடியாது அறம் செய்ய விரும்பு அந்த பகுதியை பாடி ஔவையாரும் வேறு வேறானவர் வேறு வேறு காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் இவர் சங்க காலத்தில் வாழ்ந்தவர் ஆத்திச்சூடியினுடைய கால காலகட்டங்களில் வாழ்ந்த ஔவையார் வேற இந்த ஆத்தி ஔவையார் வேற அந்த ஔவையார் வேற ஆக இரண்டு விதமான ஔவையார்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் சங்க இலக்கியங்களை பாடிய ஔவையார் வேற ஆத்திச்சூடியை பாடிய ஔவையார் வேறு சரி இப்போ நமக்கு பாடலாக வந்திருக்கக்கூடியது உங்களுக்கு அதனால தான் உடுவுறிட்டுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி குறி போட்டு உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன்னாவே அது மனப்பாட பகுதி மனப்பாட பகுதி அப்போ இது புறநானூறு உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதி சரி பாடலை முதலில் வாசிக்கிறேன் நாடாக ஒன்றா காடாக ஒன்றா அவலாக ஒன்றா மிசையாக ஒன்றா எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர் அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனே அதாவது உன் நண்பனை காட்டு நீ யார் என்று சொல்லிவிடுகிறேன் அகப்பையில் இருந்தால் தான் சத் சட்டியில் வரும் அகப்பையில் இருந்தால் தான் சட்டியில் மோந்து சட்டியில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் மோந்து மோந்து கொடுக்க முடியும் இல்லை சட்டியே ஒன்றும் இல்லாமல் நம்ம கரண்டிய போட்டு வரண்ட முடியுமா அதான் அதே மாதிரி தான் என்னென்னா எவ்வழி கடைசி வரியை பாருங்கள் எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர் 
அவ்வளின் அல்லை வாழியை நிலனே அவையார்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க ஒரு மன்னன் எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி இருந்தால் அந்த நாடு நன்றாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டவுன தான் இந்த நாலுவரை பாடல் அழகாக மலர்கிறது சரி நிலமே நீ நாடா இருந்தா என்ன காடா இருந்தா என்ன நிலமே நிலமா இருக்கியே நீ நாடா இருந்தா என்ன காடா இருந்தா என்ன அது மேல கட்டடம் கட்டி இருந்தால் என்ன எப்படி இருந்தா என்ன ஆக நிலமே நீ காடாக இருந்தால் என்ன நாடாக இருந்தால் என்ன பள்ளமாக இருந்தால் என்ன அவளாக ஒன்றா அவள் என்றால் அந்த பள்ளம் அவள் இந்த அவள் வேற அந்த அவள் வேற அவள் என்பது பள்ளம் அவள் என்பது பல் பள்ளம் அப்ப நாடாக ஒன்றா காடாக ஒன்றா நிலமே நீ வந்து நாடாக வேண்டுமானாலும் இரு காடாக வேண்டுமானாலும் இரு ஊர் கூடி பல ஊர்கள் கூடி பல கிராமங்கள் சேர்ந்து ஒரு நாடாக ஒரு மக்கள் அனைவரும் கூடி ஒரு நாடாக இருந்தாலும் சரி காடாக இருந்தாலும் சரி காடாக ஒன்றா வெறும் மரங்கள் நிறைந்த காடாக இருந்தாலும் சரி அவளாக ஒன்றா வெறும் பள்ளமாகவே இருந்தாலும் சரி மிசையாக ஒன்றா மிசைனா மேடு அப்ப எதிர்ப்பதமும் தெரிஞ்சுக்கணும் இதனுடைய எதிர்ப்பதம் மிசை மேடு அவள் மிசை அவள் மிசை அவள் அவளுடைய எதிர்ப்பதம் மிசை மிசையாக இருந்தாலும் என்ன மேடாக இருந்தாலும் என்ன நீ நாடாக வேண்டுமானாலும் இரு நிலமாக இருக்கிறாயே நீ நிலமே நீ நீ நாடாக வேண்டுமானாலும் இரு காடாக வேண்டுமானாலும் இரு பள்ளமாக வேண்டுமானாலும் இரு மேடாக வேண்டுமானாலும் இரு எவ்வளி நல்லவர் ஆடவர் எவ்வளி நல்லவர் ஆடவர் ஆடவர் என்றால் என்ன அப்படின்னா பொதுப்படியாக இங்கே வந்து ஆண்டுளை குறிப்பதில்ல இது பொது சொல் அதாவது இங்கே வாழக்கூடிய மனிதர்கள் அந்த மனிதர்கள் அதை மன்னனாகவோ யாராக ஆட்சி செய்தாலும் சரி பொதுமக்களாக இருந்தாலும் சரி எப்படி ஒருவர் இருக்கிறார்களோ அவர்களை பொறுத்து தான் அந்த நாடும் இருக்கும் எவ்வளி நல்லவர் ஆடவர் அவ்வளி நல்லை வாழிய நிலனே நீ எப்படி அதாவது செம்புள்ள பெயர் நீர் போல அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே அப்படிம்பாங்க எந்த நீராக இருந்தாலும் அந்த நீர் வந்து எந்த மண்ணோடு கலக்கிறதோ அந்த நிறமாகவே அது மாறிவிடும் நல்ல நீராக இருந்தால் கூட அது செம்மண்ணோடு கலந்தால் அந்த நிறமாகவே மாறிவிடும் அதே மாதிரி தான் நம்ம சொல்லுவோம் கன்றோடு சேர்ந்த அந்த கன்றோடு சேர்ந்த பூவோடு சேர்ந்த நாரும் மணக்கும்னு சொல்லுவாங்க எது எதனோடு சேருகிறதோ அது அதனோடு அதன் அதன் வயமாகவே ஆகிவிடுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எவ்வளி நல்லவர் ஆடவர் அவ்வளி நல்லை வாழிய நிலனே நீ வந்து எந்த இடத்தை சேருகிறாயோ அந்த இடத்தில் வாழக்கூடிய மனிதர்கள் எப்படி இருக்கிறார்களோ அதை பொறுத்துத்தான் உன்னை நல்ல நிலமாக பாவிக்க முடியும் நீ எங்கே ஆண்கள் நல்லவர்களாக இருக்கிறோ அங்கே நீயும் நல்லவனாக நல்ல நல்ல நிலமாக இருக்கிறாய் இல்லமே நீ வாழ்க இப்போ அதியமானுடைய அந்த பொதியமலை பெரிய தவம் செய்தது மேடாக இருக்கிறதுன்னு வைத்துக்கொள்ளுங்கள் அப்போ அந்த அதிகமான மன்னனையும் அந்த மக்களையும் பெற்ற நல்ல மக்களையும் பெற்ற அந்த இடமானது ரொம்ப அழகான நிலமாக மாறுகிறது மேடாக இருக்கிறது ஆக மொத்தம் அது நிலம் நீ பள்ளமாக வேணாலும் இரு மேடாக வேணாலும் இரு நாடாக வேணாலும் இரு காடாக வேணாலும் இரு ஆனால் நீ எந்த இடத்தில் இருக்கின்றாயோ அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் நல்லவர்களாக இருந்தால் நீ நீண்ட நாள் வாழ்வாயாக நிலமே அந்த நில அந்த தன்மையே நீ பெறுவாயாக அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாடலாக அமைகிறது ஒரு முறை பாடலை மட்டும் வாசித்து உங்களுக்கு மன்னன பகுதியை நிறைவு செய்கிறேன் நாடாக நாடாக ஒன்றா காடாக ஒன்றா அவளாக ஒன்றா மிசையாக ஒன்றா எவ்வளி நல்லவர் ஆடவர் அவ்வளி நல்லை வாழிய நிலனே அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட அவ்வையாரின் பாடல் நாலுவரி பாடல் முதல்ல வந்து நாலு சீர் அடுத்த அடுத்தபடியும் நாலு சீர் அதற்கடுத்தபடி மூன்று சீர் உள்ளடி மடக்கடியாக வந்து மூன்று சீர் அதற்கப்புறம் நாலு சீர்களோடு இந்த பாடல் நிறைவடைகிறது சரி அடுத்ததாக புது கவிதை பகுதிக்கு வருவோம் திண்ணையை இடித்து திருவாக்க இயல் மூன்று இதில் வந்து திண்ணையை இடித்து திருவாக்க அப்படி ரெண்டாவது செயல் பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் இந்த ரெண்டாவது செயல் பகுதியில் புது கவிதை மரபு கவிதைங்கிறது வேற புது கவிதைங்கிறது வேற மரபு கவிதைங்கிறது படித்தவர்களால் மட்டுமே உணரக்கூடியது அப்படின்னு ஒரு நிலை 
இது வந்து புது கவிதைங்கிறது மரபை கொஞ்சம் அந்த மரபு இலக்கணங்களை தாண்டி புது கவிதையாக வசன நடையில் உரை நடையில் இருக்கக்கூடிய கவிதைகள் சில நேரங்களில் மரபு கவிதையை ஒட்டிய கவிதைகளாகவும் சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய புதிய கருத்துக்களை அதனால தான் அது புது கவிதை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆயிரத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளுக்கு மேல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையை அடைந்தது எழுபதுகளில் தான் இந்த புது கவிதைகளுடைய தோற்றங்கள் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது சரி இதில் நமக்கு இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா திண்ணையை இடித்து தெருவாக்கு அப்படிங்கிறது இந்த கவிதையை எழுதிய ஆசிரியர் பெயர் வந்து தாராபாரதி இவர் வந்து ஒரு ஆசிரியர் ஆசிரிய பணியை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர் கவிஞர் தாராபாரதி இவருக்கு வந்து தமிழக அரசினுடைய நல்லாசிரியர் விருது அப்படிங்கிற விருது வருடா அவரிடம் ஆசிரியர் தினத்தன்று வழங்கப்படுகின்ற அந்த விருது இவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது படைப்புகள் இவர் என்னென்ன படைப்புகள் படைத்தளித்திருக்கிறார் அப்படின்னா புதிய விடியல்கள் இது எங்கள் கிழக்கு தாராபாரதி கவிதைகள் அப்படின்னு மூன்று தொகுப்புகளை கவிதைகளாக வெளியிட்டிருக்கிறார் காலம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு முதல் ரெண்டாயிரம் வரை ரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் வரை இவர் வந்து இருந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற செய்தி இது தமிழ் பணிக்காக இந்த மாதிரி கவிதை தொகுப்புகளை எல்லாம் புதிய புதிய சிந்தனைகளை எல்லாம் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த கவிஞராக நமக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய கவிதையும் ஒரு உத்வேகத்தை தூண்டக்கூடிய கருதா கருதா கவிதையாக மலர்ந்திருக்கிறது சரி கவிதை என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா வந்து நம்ம ஆரம்ப காலங்களிலெல்லாம் திண்ணையில் உட்கார்வது அப்படிங்கிறது இழைப்பாறுதல் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை கடந்து இந்த திண்ணையில் உட்காரையில் கூட ஒரு சிந்தனையோடு உட்கார வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிற மாதிரி ஒரு நடை உட்கார் நண்பா நலம்தானா அதாவது குறுகலாக உன்னை திண்ணைக்குள்ளே உன்னை வளர்த்துக்காத அப்படின்னா சின்ன இடத்துல இருக்காம திண்ணை இடித்து தெருவாக்கு உன்னுடைய விசால பார்வையால் பாரதிதாசன் சொன்ன மாதிரி விசால பார்வையால் விழுங்கு மக்களை அப்படின்னு சொல்வார் பாரதிதாசனுடைய கவிதைகள் அப்படித்தான் விசால பார்வையால் விழுங்கு மக்களை அப்படின்னு சொல்வார் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இவர் என்ன சொல்கிறார் உன்னுடைய குறுகிய பார்வையிலிருந்து விரிவடைந்த பார்வைக்கு உணரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை தான் இந்த திண்ணையை இடித்து தெருவாக்கு உட்கார் நண்பா நலந்தானா நீ ஒதுங்கி வாழ்ந்தது சரிதானா ஏனோ உலகத்துல என்னோ நடக்குது நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னு இல்லாம உட்கார் நண்பா நலந்தானா நீ ஒதுங்கி வாழ்வது சரிதானா இது நான் உங்களுக்கு படிக்கும் பொழுதே என்னுடைய பொருள் புரியும் ஏன்னா புது கவிதை என்பது அனைவராலும் பாமரராலும் அறியக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது படிக்காதவர்களாலும் இந்த கவிதை வந்து பொருள் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை தானாகவே உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய பேச்சு நடையில் வசன நடையில் இருக்கக்கூடியது சுட்டு விரல் சுட்டு விரல் நீ சுருங்குவதா உன்னை சுட்டி காட்டி அந்த விரல் அளவுக்குள்ள நீ சுருங்கி இருப்பதா உலகம் ரொம்ப பெருசு நம்ம கண்ணை மூடிட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு தெரியாம இருக்கு கண்ணை கொஞ்சம் திறந்து பார் அப்படின்னு சொல்ற உன் சுயநலம் உனக்குள் ஒடுங்குவதா சில நேரங்களில் பெரியார் சொன்ன மாதிரி சுய மரியாதை அப்படிங்கிறது நமக்கு அவசியம் தேவை அதை விட்டு கொடுப்பது என்பது முடியாத காரியம் அதைத்தான் இங்கே சொல்ற சுயநலம் சுய பலம் உனக்குள் ஒடுங்குவதா சுய பலம் உன்னுடைய பலம் வந்து உனக்குள்ளே முடிங்கி போயிருமா என் உன்னுடைய பலத்தை நீயே அறியாமல் இருக்கிறாய் அதனால உன்னுடைய பலத்தை நீ தெரிந்து கொள் தேர்ந்து கொள் அப்படின்னு சொல்கிறார் புல்லாய் பிறந்தேன் நான் என்று நீ புலம்ப வேண்டாம் ஏண்டா பிறந்தேன் ஏண்டா வளர்ந்தேன் அப்படின்னு நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமாக சிந்திக்காதே நல்ல நிலையில் உத்வேக நடையில் சிந்தி அப்படின்னு சொல்கிறார் புல்லாய் பிறந்தேன் என்று நான் என்று நீ புலம்ப வேண்டாம் புல்லு கூட தடுக்கி சில பேர் செத்த கதை உண்டு அப்போ புல் புல்லுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு பலம் இருக்கிறது அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அதாவது உருவம் கண்டு எல்லாமை வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு நடை அதை தான் இங்கேயும் சொல்லி நெல் கூட புல்லின் இனத்தை சேர்ந்தது தான் எத்தனை பேரோட வயிறை வந்து பசியாத்தது புல்லோட சைஸ் தான் அந்த புல் வளர்ற மாதிரியே தான் நெல்லும் வளரும் அந்த நெல்லுடைய தரம் எப்படிப்பட்டது அதை நீ உணர்ந்து கொள் சேர்ந்தது தான் அது பூமியின் பசியை போக்கவில்லையா பூமியோட பசியை தீக்கலையா அப்படின்னு கேட்குறார் கடலில் நான் 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 ஒரு துளி என்று கடலில் நான் ஒரு துளி என்று இவ்வளோ பெரிய சமுத்திரம் அந்த சமுத்திரத்தில் நீயும் ஒரு துளி என்று நீ நம்பு கரைந்து போவதில் பயன் என்ன நான் இந்த ஒரு துளி சேர்ந்தா தான் இந்த சமுத்திரம் உருவாகணும்னு நினைக்கணும் ஆனால் நான் கடலில் ஒரு துளி தானே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கரைந்து போகாதே கடலில் நான் ஒரு துளி என்று கரைந்து போகாதே கரைந்து போவதில் பயன் என்ன கடலில் நான் ஒரு முத்தென்று நீ பெருமையா சேற்றிலும் உழைக்கும் செந்தாமரைன்னு சொல்றோம் இல்லையா உன்னை நீ உன்னை உன்னுடைய சுய பலத்தை உன்னுடைய சுய மரியாதையை என்றைக்கும் தாழ்த்தி கொள்ளாதே கடல்ல நான் ஒரு முத்து முத்துக்கு எவ்வளவு சிறப்பு அப்படி நினை நினைப்பதில் கூட உன்னை உயர்வாக நினை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலை கடலில் நான் ஒரு முத்தென்று நீ காட்டு உன் தலை தூக்கு உன்னுடைய தலையை தூக்கி நிமிர்ந்து நட 
வந்தது யாருக்கும் தெரியாது நீ வாழ்ந்ததை உலகம் அறியாது வந்தது யாருக்கும் தெரியாது வாழ்ந்ததை உலகம் யார் யாருக்கும் அறியாது சந்ததி கூட மறந்துவிடும் கொஞ்ச நாளைக்கு ஆமா அவங்க இருந்தாங்க போயிட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சி நினைச்சிட்டு அது கூட உன்னை மறந்துவிடும் உன் சரித்திரம் யாருக்கு நினைவு வரும் நீ இருந்து வாழ்ந்தா என்ற காலச்சுவடை இதை விட்டுட்டு போயிருக்க இதை தொட்டு தொடரணும் உன்னை யார் நினைப்பார்கள் அதனால நீ நினைக்கிற மாதிரி உன்னை தயார்படுத்திக்கொள் உன்னை நினைவில் அன்றாடம் நினைவில் வைக்குமாறு நீ தயார்படுத்திக்கொள் அப்படின்றார் திண்ணை தானா உன் தேசம் தென்னையிலே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிய நேரம் உனக்கு திண்ணை தானா உன் தேசம் உன் தெருவென் தெருவென்றாயா உன் உலகம் வெறும் உன்னோட தெருவுக்குள்ளேயும் திண்ணைக்குள்ளேயும் அடங்கக்கூடியதா உன் உலகம் திண்ணையை இடித்து தெருவாக்கு திண்ணையிலேருந்து வெளியில வா தெருவுக்கு வா தெருவிலிருந்து நீ என்ன பண்ணு உலகத்தை பார் உலகம் எவ்வளவு பறந்து விரிந்திருக்கிறது அதில் சேர் அப்படின்னு சொல்றார் உன் தெருவை மேலும் விரிவாக்கு தெருவைன்னா தெருவை இடித்து விரிவாக்குறது இல்லை நம்முடைய பார்வை கண்ணோட்டமானது விரிந்து செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்றார் எத்தனை உயரம் இமயமலை அதில் இன்னொரு சிகரம் உனது தலை அவ்வளோ உன் தலையை தொடர்த்துக்க முடியாது அவ்வளோ தூரம் உயரத்தில் அவ்வளோ உயரமாக இருக்கக்கூடிய இமயமலைக்கு நிகரானது உன் சிகரம் உன்னுடைய சிரசு அப்படின்னு சொல்கிறார் உனது தலை எத்தனை ஞா ஞானியர் பிறந்த பிறந்தாரை நீ இவர்களை வெஞ்சிட என்ன தடை ரெக்கார்ட் பிரேக்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒருத்தர் செய்த அந்த ஞானியருடைய இதே வந்து அதையும் தாண்டி என்னால் சாதிக்க முடியும் அவர்களையும் மிஞ்சி த சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நீ போய்கிட்டே இருக்கணும் உலகம் ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் அதில் நாம் யா எல்லோரும் ஓடுபவர்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் விழுந்தாலும் உடனே எழுந்து விட வேண்டும் எழுந்து ஓட தயாராக வேண்டும் அந்த நிலையில் இருக்கிற நிலையில் இந்த உலகத்தோடு நீ ஓட பழகு அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்கிறார் பூமி பந்து என்ன விலை உன் புகழை தந்து வாங்கும் விலை நீ கிடைச்ச புகழையெல்லாம் கொடுத்தீனா உடனே பூமி பந்தையே உன்னுடைய காலடியில் கொண்டு வந்து விடலாம் உலகம் உன்னுடைய புகழுக்காக மயங்கி உன் பக்கம் திரும்பும் கண்டிப்பாக அது நிதர்சன உண்மை அப்படின்னு சொல்கிறார் நாமம் நாமும் இப்பொழுதை புறப்படுவோம் நல்லதை எண்ணி செயல்படுவோம் நாமே இப்பொழுது புறப்படுவோம் நல்லதை எண்ணி செயல்படுவோம் எல்லாம் விரிவான சிந்தனையாக கொண்டு வா உனக்குள் ஒரு ஒளிவெள்ளம் பெருகும் உன்னால் எல்லாவற்றையும் சாதிக்க முடியும் புகழே உன்னை தேடி வந்து அடையும் அப்படின்னு ஒரு உத்வேக கவிதையை நமக்கு கவிஞர் தாராபாரதி கொடுத்துருக்கார் நம்ம மூன்றாம் பருவத்தில் போயிருக்கோம் இதில் இயல் ஒன்று இதில் வந்து முதல் ஆரம்பமே செயல் பகுதியாகத்தான் உங்களுக்கு இருக்கிறது ரெண்டு செயல் பகுதிகள் இதை தொடர்ந்து இருக்கிற தொடர்ந்து இன்னொரு செயல் பகுதியும் இருக்கிறது திருக்குறள் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஏற்கனவே இயல் ஒன்றில் திருக்குறளை பற்றிய அரிய செய்திகளை தொகுத்து கொடுத்துருக்குறோம் அதை பார்த்தாவே தெரியும் முதல் பருவம் பருவம் ஒன்றில் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி இடம் பெற்றிருக்கிறது அந்த திருக்குறள்களுக்கான தொகுப்புகள் ஆசிரியர் குறிப்புகள் இந்த நூல் குறிப்பு எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம் இருந்தாலும் ஒரு முறை நினைவு கூறத்தக்க வகையில் உங்களுக்கு பின்னால் நான் வந்து சில குறிப்புகளை கொடுத்துருக்கிறேன் இது என்னாலும் என் நேரத்திலும் இந்த திருக்குறள் பற்றிய கருத்துக்கள் மறக்கக்கூடாது என்பதற்காக அங்கே அந்த கருத்துக்கள் முக்கியமான கருத்துக்களாக இடம்பெற்றிருக்கிறது பாருங்கள் நம்ம வந்து இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன குரல் மனப்பாட பகுதி அப்படின்னு சொன்னால் மூன்று ஐந்து மூன்றாவது குரல் ஐந்தாவது குரல் ஆறாவது குரல் எட்டாவது குரல் பத்தாவது குரல் ஆக ஐந்து குரல்கள் மனப்பாட பகுதிகளாக இருக்கிறது உங்களுடைய புத்தகத்திலே அது உடுகுறியிடப்பட்டிருக்கும் அதனை பார்த்து இந்த மூன்று ஐந்து ஆறு எட்டு பத்து ஆகிய ஐந்து குரல்களையும் மனம் செய்து கொள்ள வேண்டும் தலைப்பு வந்து இனியவை கூறல் இனியவை கூறல் அப்போ எந்த மாதிரியான சொற்களை நீ பேசுகின்ற பொழுது எப்படி இருக்கிறதோ அதை ப அதுபோல் தான் உன்னுடைய வாழ்க்கை அமையும் அப்படிங்கிறது தான் வள்ளுவருடைய தாத்பரியமாக கொண்டு இந்த பத்து குரட்பாக்களும் அமைந்திருக்கிறது பொதுவாகவே திருக்குறள் என்றால் இரண்டு அடியாலான குரல் வெண்பா என்பது நம்ம அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம் முதல்ல வந்து நான்கு சீர்களும் நாலு சொல்லும் அடுத்ததாக மூன்று சொற்களும் இருக்கக்கூடியதாக இனிமையான எளிமையான நடையில் திருக்குறள் இருக்கிறது இந்த திருக்குறள் வந்து அணுவை துளைத்து எல் கடலை புகட்டி குறுக தரித்த குரல் என்று எல்லாராலும் பாராட்டப்பட்ட ஒரு அருமையான உலக பொதுமுறை வேத நூல் வேத பணுவல் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல் இருக்கிறது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல் அதே மாதிரி தான் அதிகாரங்களும் மறக்கக்கூடாது ஒரு சைஃபரை மட்டும் எடுத்துட்டிங்கன்னா நூற்றி அதிகாரங்கள் ஒரு அதிகாரத்துக்கு பத்து குரட்பாக்கள் வீதம் ஒரு அதிகாரத்துக்கு பத்து குரட்பாக்கள் வீதம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரலும் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களும் இருக்கிறது சரி வள்ளுவர் ஆண்டு நம்ம வள்ளுவர் ஆண்டை எப்படி கணக்கிட வேண்டும் அப்படின்னா அவருடைய கிறிஸ்து பிறந்த ஆண்டிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறதுலேருந்து அதோட இப்போ நடக்கக்கூடிய ஆண்டினை ஆங்கில ஆண்டினை கூட்டினால் நமக்கு வள்ளுவர் ஆண்டு 
கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நாம் வந்து ஏற்கனவே முதல் பருவத்திலேயே நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் சரி இப்ப நமக்கு இனியவை கூறலில் என்ன கருத்துக்கள் இனிமை பயக்கும் சொற்களை பேசுவதனால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன என்ன அப்படிங்கிறது இந்த பத்து குரல்ல பார்ப்போம் சரி முதல் குரல் இன்சொலால் ஈரம் அழகி இன்சொலால் ஈரம் மழையி படியிரு இலவாம் செம்பொருள் கண்டார் வாய்ச்சொல் அதாவது நீ இனிமையான சொற்களை பேசுகின்ற பொழுது அந்த வஞ்சம் நிறைந்த சொற்கள் பேசுவதை தவிர்த்து மனசில் பழியை வச்சுக்கிட்டு எப்படியாவது இவர்களை கவுத்து விட வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்காம அன்பு கலந்த வஞ்சனை இல்லாத அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறார் இன்சொலால் ஈரம் அழகி இன்சொல்னா இனிய சொற்கள் ஈரம் அழைனா அன்பு கலந்த கலந்த அழகி அப்படின்னா கலந்த அப்படி இன்சொலால் ஈரம் அழகி படியிரு இலவாம் படியிரு இலவாம்னா அப்போ வஞ்சம் அதாவது வஞ்சம் நிறைந்த சொற்களை தவிர்த்து மெய்யான பொருளில் பேச வேண்டும் அப்படி பேசினால் உன்னுடைய வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் படிரு அப்படின்னா வஞ்சம் படிரு அப்படின்னா என்னது வஞ்சம் அழகி அப்படின்னா கலந்து உங்களுக்கு இப்படி போட்டிருக்கும் அழகி அப்படின்னு அப்ப கலந்து ஈரம் நிறைந்த ஈரம்னா அன்பு ஈரம் என்றால் இங்கே அன்பு அன்பு கலந்த வஞ்சனை இல்லாத மெய்ப்பொருள் கண்டவர்களின் வாய் சொற்கள் இன் சொற்களாகும் உண்மையான சொற்கள் அதாவது இன் முதல்ல ஒருத்தர் இனிமையாக பேசுகிறார் என்றால் அவர் நற்பண்பு உடையவராக இருந்தால் மட்டுமே இனிமையாக பேச முடியும் அதனை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இங்கே முதல் குரலே சொல்லிவிடுகின்றார் இன் சொலால் ஈரம் மழையி படியிரு படியிரு இலவாம் செம்பொருள் கண்டார் செம்பொருள்னா உண்மை பொருள் செம்பொருள்னா என்ன உண்மை பொருள் செம்பொருள் செம்பொருள் உண்மை மெய்ப்பொருள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் உண்மை பொருள் செம்பொருள்னா உண்மை பொருள் அப்ப இரண்டாவது குரல் என்ன அகனமர்ந்து ஈதலின் நன்றே அமர்ந்துன்னா விரும்பி இங்கே வந்து அமர்ந்து என்பது உட்காருவதை குறிப்பதல்ல அமர்ந்து என்பது விரும்பி அகனமர்ந்து உள்ளம் விரும்பி உள்ளம் விரும்பி ஈதலின் நன்றே முகனமர்ந்து இன்சொலன் ஆக பெறின் உள்ளம் விரும்பி ஒருவருக்கு கொடுப்பதை விட கொடுத்து உதவுவது நல்லது அதை விட நல்லது என்ன அப்படின்னா முகம் மலர்ந்து ஒருவரை பார்த்து இனிய சொற்களால் பேசுதல் அப்படின் சொல்ற இப்போ ஒரு விருந்து வர்றாங்க மோப்ப குழையும் அணிச்ச முகம் திருந்து நோக்க குழையும் விருந்து அணிச்ச மலர் வந்து மோந்து பார்த்த அளவிலேயே என்னாய் போயிடும் வாடி போயிடும் அதுபோல விருந்தினர்கள் வரும் பொழுது வரவேற்க தவறாமல் முகம் வா அந்த விருந்தானதே முழுவதுமாக குழைந்து விடும் கொஞ்சம் முகம் சுழித்தால் கூட அந்த விருந்து நன்றாக இருக்காது அப்படி இருக்க அதைத்தான் நீங்கள் சொல்கிறாங்க உள்ளம் விரும்பி அகன் அமர்ந்து ஈதலின் அதை விட நல்லது என்ன உள்ளம் விரும்பி ஒருத்தருக்கு உதவி செய்கிறேன்னு வச்சுக்கோ அதை விட சிறந்தது என்ன அப்படின்னா இன்சொல் பேசி ஒருவரிடத்தில் முகனமர்ந்து முகனமர்ந்து இன்சொலனாக பெறின் ஒருவரிடம் பேசும் பொழுது இனிய முகத்துடன் பேசுவாயானால் அந்த உதவி செய்வதை காட்டிலும் உள்ளம் உவந்து உதவி செய்வதை காட்டிலும் மேலானது அப்படின்னு சொல்றார் உள்ளம் விரும்பி ஒருவருக்கு கொடுத்து உதவுவது நல்லது அதை விட சிறந்தது எது என்றால் முகம் மலர்ந்து ஒருவரை பார்த்து இனிய சொற்களால் பேசுவது அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறார் சரி அகன்னா அகம் அகன்னா அகம் அமர்னா விருப்பம் விரும்பி செய்தல் அந்த விரும்பி செய்தல் முகன்னா முகம் அகன்னா உள்ளம் முகன்னா முகம் இன்சொலினிய சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரி அடுத்தது மூன்றாவது மூன்றாவது உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதி உடுக்குறி என்று போட்டிருக்கேன் இங்கே மனநல பகுதியில் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் மூன்றாவது குரல் இரண்டு முறை வாசிக்கிறேன் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் சீர் பிரித்து வாசிக்கிறேன் முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தானாம் இன்சொலினதே அறம் முகத்தான் 
அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தானாம் இன்சொல்லினதே அறம் அப்படின்னா என்ன முகத்தான் முகத்தால் நம்ம முகம் எப்போவுமே செந்தாமரை போல் மலர்ந்திருக்க வேண்டும் என் நேரமும் பார்க்கின்ற பொழுதெல்லாம் முகம்தான் முதல் முதல்ல நம்ம வந்து அகத்தை காட்டக்கூடிய கண்ணாடி முகம் நம்முடைய உள்ளத்தை காட்டக்கூடியது தான் கண்ணாடி உள்ளம் கடுகடு என்று இருந்தால் முகமும் கடுகடு என்று வெளியே காட்டிவிடும் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி முகத்தால் விரும்பி முகத்தால் விரும்பி இனிமையுடன் நோக்கி அகத்தானாம் உள்ளம் உள்ளத்திலே இருந்தும் சொற்கள் வெளிப்பட்டு ஒரு சிலர் வந்து வேணுமே முகம் மட்டும் மலர்ந்திருக்கும் உள்ளம் வந்து என்ன இருக்கும் அசடாக இருக்கும் அது போலி நடிப்பாக இருக்கும் அப்படியும் இருக்கக்கூடாது அடுத்த குரலில் உங்களுக்கு சொல்லிட்டார் முதல்ல நீ ஒரு உதவி செய்வதை காட்டிலும் அதாவது உன்னுடைய உள்ளம் விரும்பி உதவி செய்ததை காட்டிலும் முகம் மலர்ந்து தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதே நேரத்தில் வெறும் முகம் மலர்ந்திருப்பவர்களை மட்டும் நம்பிவிடாதே அகமானது மலர்ந்து முகமும் மலர்ந்திருக்கணும் அகம் உள்ளம் செய்யக்கூடிய உள்ளமும் கனிவான உள்ளமாக இருக்க வேண்டும் இரண்டும் ஏன்னா மனிதன் வந்து உடனே தவறாக புரிந்து கொள்வான் சரி சிரிச்சு மட்டும் இருந்தால் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் அப்படி அப்படி இல்லை உள்ளமானது குளிர்ந்து அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் முகம் முகமும் வெளிப்பட வேண்டும் அப்படி முகத்தான் அமர்ந்து அமர்ந்துனா விரும்பி இனிது நோக்கி அகத்தானாம் இன்சொல்லினதே அறம் முகமும் அகமும் உள்ளமும் அதாவது அகம் புறம் என்று சொல்லக்கூடிய முகமும் உள்ளமும் இரண்டும் மலர்ந்து விரிந்து முகமும் சிரித்திருக்க வேண்டும் உள்ளமும் பூரித்திருக்க வேண்டும் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒருவரை வரவேற்பதோ ஒருவருக்கு உதவி செய்வதோ அது சிறந்த இன்சொல்லால் பேசி உபசரிப்பதோ சிறந்த அறம் எது அறம் என்றால் இது ரெண்டும் செயல்பட்டால் தான் சிறந்த அறம் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரி நாலாவது குரல் துன்புருவாம் துவ்வாமை இல்லார்க்கு யார் மாட்டும் துன்புருவோ துன்புருவோம் துவ்வாமை எல்லார்க்கு இல்லாகும் யார் மாட்டும் இன்புறுவும் இன்சொல் அவர்க்கு எல்லாரிடமும் இன்பம் தரும் சொற்களை பேசு துன்பம் உன்னை வந்து நெருங்காது வறுமையானது உன்னை வந்து வாட்டாது இனிய சொற்களை பேசி பழகு ஆமாம் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இனிமையான சொற்களை பேசுகிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நண்பர்கள் தான் கூட அதிகமாக இருப்பார்கள் ஜோலிய பகைவர்களை நாம் சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாது இனிமையாக பேசி பழகு ஆக இனிமையாக பேசுறது வாய் வழியாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது அக வழியாகவும் இருந்தால் நிச்சயமாக நல்ல நண்பர்களும் கிடைப்பார்கள் எதிரிகள் அதிகமாக இருக்க மாட்டார்கள் அந்த எதிரிகள் அதிகமாக இருக்காத போது உன்னை வறுமை என்பது துன்பம் என்பது உன்னை துரத்தாது துரத்தாது அப்படிங்கிறத தான் இங்கே சொல்கிறார் துன்புறுவும் துவ்வாமை துவ்வாமைனா வறுமை துவ்வாமைனா என்ன வறுமை வறுமை துவ்வாமை என்பது வறுமை துன்புறுவும் துவ்வாமை எல்லாருக்கும் துன்பத்தை தரக்கூடிய வறுமை யாருக்கும் யார் மாட்டும் இன்புறுவும் இனிய சொற்களை பேசுவர் யாருக்கும் அந்த துன்பமானது வறுமையானது வந்து சேராது அப்படிங்கிறது தான் அங்கே சொல்கிறார் ஐந்தாவது குரல் உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதி இரண்டு முறை வாசிக்கிறேன் சீர்விரித்து பணிவுடையான் இன்சொலன்னாதல் ஒருவர்க்கு அணியல்ல மற்றபிற எவ்வளோ முகம் மலர்ந்து அகம் மலர்ந்து எல்லாம் செய்தினாலும் நீ நிறைய பெரிய பணக்காரனாக இருந்தாலும் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவான் நான் பணக்காரனாக இருந்தால் நல்லவன்னு நினைப்பான் அதுவும் தவறு பெரிய அணிகலன்கள் அணிந்திருக்கிறேன் நிறைய நகைகள் அணிஞ்சிருக்கிறேன் அதனால் ஒருத்தனுடைய பண்பு உயர்ந்து விடுமா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்படி நினைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே என்ன சொல்கிறார் பணி உடையான் ஒருவன் உயர உயர அவனது சிரசானது தலை சாய வேண்டும் பயிர் எப்படி நெற்பயிரானது தன்னுடைய வளமை கூட 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 கயிர் கதிர் கதிர் முற்ற முற்ற அது என்ன பண்ணும் தன்னுடைய அடக்கத்தை காட்டும் விதமாக தலையை சாய்த்து கொள்ளும் தலைக்கு வந்து கணம் ஏற ஏற தலையானது கவிழ வேண்டும் தலை கணம் உயரக்கூடாது உயர்ந்தால் தலை வந்து கீழே விழுந்து விடக்கூடிய தவறான நிலை உருப்படி கீழே போட்டு மிதிக்கிற நிலைமைக்கு வந்துடும் அதனால அந்த தலைக்கணம் தலைக்கு ஏறக்கூடாது பணிவுடையான் இன்சொலன் பணிவுடையான் பணிவுடையான ஒருத்தன் இருக்கான்னா அவன் நிச்சயமாக இன்சொல் பேசுபவனாக இருப்பான் பணிவுடையான் இன்சொலன் ஆதல் அவர்க்கு ஒருவருக்கு அணியல்ல மற்ற பிற 
ரொம்ப அணிகலன்கள்லாம் நீ அணிய வேண்டாம் எந்த அணியை அணிந்து கொள்ள வேண்டும் முகத்தில் புன்னகையும் அகத்தில் பூரிப்பும் அகத்தில் உண்மையான புரிப்பும் செம்பொருளும் கொண்டிருந்தால் இன்சொல்லோடு இருந்தால் நீ அப்படி உடையவன் ஒரு பண்புடையாளன் உனக்கு வேற நகைகளே வேண்டாம் பண்புடைமை என்ற பெரும் செல்வம் உன்னிடம் இருக்கிறது மற்ற அணிகலன்கள் வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்ற பணிவுடையான் இன்சொலன் ரெண்டுமே இருக்கு பணிவுடையான் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவருக்கு அணி அல்ல அணி என்றால் அணிகலன்கள் அணி அல்ல மற்ற பிற மற்ற அணிகலன்கள் அவர்களுக்கு தேவையில்லை என்பதாம் அப்படிங்கிறது தான் வள்ளுவருடைய ஐந்தாவது குரலுடைய கருத்தாக மலர்கிறது அதான் இங்கேயும் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்க கருத்து அல்லவை தேய ஆறாவது குரல் இதுவும் வந்து உங்களுக்கு மனன பகுதி ஏற்கனவே மூணு ஐந்து சொல்லியாயிடுச்சு இப்போ ஆறாவது மனன பகுதி அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை நாடி இனிய சொல்லும் நம்மளுடைய பாவம் போகணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வள்ளுவரை கேட்டாங்க அல்லவை என்றால் இங்கே பாவம் நம்மளோட பாவத்தை போக்குறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு வள்ளுவர்கிட்ட கேட்கிறாங்க உடனே அவர் சொல்றார் அல்லவை தேய அல்லவை நம்மை விட்டு போக அறம் பெருகும் தர்மமானது நிலைக்கும் எப்ப நல்லவை நாடி இனிய சொலின் பிறருக்கு நன்மையானவற்றை விரும்பி அதை விரும்பினா என்ன உள்ளம் நினைத்தாதான் நல்லதை நினைக்கும் உள்ளம் வந்து இவங்களுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு நல்லது செய்யணும் நம்மளால நம்மளால இன்னொருத்தராக்கு ஒரு உதவி கிடைக்கணும் அப்படின்னு அந்த உள்ளமானது விரும்புகின்ற பொழுது நம்மிடத்திலே ஏதாவது முன்வினை பாவங்கள் இருந்தால் கூட நம்மை விட்டு அகன்றுவிடும் அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை நாடி இனிய செலின் நல்ல செயல்களை நினைத்து மனதில் விரும்பி இன் சொல்லோடு பேசுபவனிடம் என்ன நெருங்காது பாவமானது நெருங்காது அவனிடம் இன்சொல் பேசுவனிடம் வறுமை நெருங்காது அவனுக்கு அணிகலன்கள் தேவையில்லை அடுத்தது அவர் என்ன சொல்றாரு பாவமும் அவனை அண்டாது அவனிடம் எதிரிகளும் இருக்க மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் இருக்கு சரி இன்னொரு முறை அந்த குரல் ஆறாவது குரல் வாசிக்கிறேன் அல்லவை தேய அறம் பெருகும் அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை நாடி இனிய சொலின் அப்படின்னு ஆறாவது குரல் முடிகிறது ஏழாவது குரல் நயன் ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன் ஈன்று பண்பின் தலைப்பிரியா சொல் அதாவது பிறருக்கு நன்மை தரக்கூடிய திரும்பவும் அதைத்தான் சொல்கிறார் என்ன வள்ளுவர் திரும்ப சொன்னதே சொல்கிறார்னு நினைக்கலாம் ஒன்றுக்கு பத்து முறை சொன்னால்தான் ஒரு கருத்தானது அதனுடைய ஆழம் அதனுடைய அர்த்தம் அதனுடைய முக்கியத்துவம் புரியும் என்பதற்காகவே ஒன்றுக்கு பத்து முறை அந்த சொற்களை எவ்வளவு ஆழமாக எடுத்தாள வேண்டும் அப்படிங்கிறது அவருடைய ஒரு உண்மையான மெய்ப்பொருள் காண்பதற்கான அறிவு அங்கே நமக்கு வெளிப்படுகிறது நயன் ஈன்றி நல்ல பயன்களை தந்து நயன் ஈன்றி நயன் ஈன்று ஈன்றுனாவே தந்துன்னு அர்த்தம் ஈன்றுனா நயன் ஈன்றி நல்ல பயன் நன்மையான பிறருக்கு நன்மையை தந்து நல்ல பண்பிலிருந்து நீங்காத சொற்களை வழங்குவோனுக்கு இன்பம் தந்து நன்மை பயக்கும் என்றைக்குமே அவன் வாழ்நாளில் அவன் துன்பத்தை பெற வேண்டிய அவசியமே இருக்காது ஏன்னா அவன் வந்து நல்ல பயன் தரும் நன்மை தரக்கூடிய சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து விரும்பி பிறரிடம் பேசுகின்றான் ஆதலால் அவனுக்கு இன்பம்தான் தருமே ஒழிய துன்பம் வராது நயனீன்றி நன்றி பயக்கும் இருந்து உதவும் பயன் ஈன்று பண்பின் தலைப்பிரியா சொல் அது அதை விட்டு பிரியாது அவங்களுக்கு அந்த நன்மையை தரும் இனிய சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து பேசுகின்ற ஒருவனுக்கு இன்பமே வரும் துன்பம் வராது அதைத்தான் அங்கே பிறருக்கு நன்மையான பயனை தந்து நல்ல பண்பிலிருந்து நீங்காத சொற்கள் வழங்குவோனுக்கு இன்பம் தந்து நல்ல நன்மையை பயக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் சரி அடுத்தது எட்டாவது குரல் உங்களுக்கு மனப்பாட பகுதி எட்டாவது குரல் மனன பகுதி சிறுமையுள் நீங்கி இன்சொல் மறுமையும் இன்மையும் இன்பம் தரும் அது வெறும் வறுமையை போக்குமா நல்ல நட்பை ஏற்படுத்துமா பாவத்தை போக்குமா அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லை அதனுடைய பண்பு என்ன 
இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் வழிவகுக்கும் நீ இப்ப எடுத்திருக்கின்ற பிறவிக்கும் அடுத்த பிறவிக்கும் இந்த இனிய சொற்கள் உன்னை நல்ல வழியை நடத்தி செல்லும் சிறுமையுள் நீங்கி சிறுமைனா துன்பம் நீங்கி துன்பம் சிறுமை என்பது இங்கே துன்பம் என்று எழுத்தாளப்படுகிறது சிறுமை என்பது என்னது துன்பம் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் சொற்கள் வந்து எடுத்தாழப்படுகின்ற விதம் வேறு அதனால இங்கே சிறுமை என்பது சில நேரத்தில் சிறுமை என்பது சிறு செயல்களை குறிக்கும் இங்கே சிறுமை என்பது துன்பம் துன்பம் அதாவது பிறருக்கு துன்பம் விளைவிக்கும் சிறுமையிலிருந்து நீங்கி இனிய சொற்களை மறு பிறவிக்கும் இப்பிறவிக்கும் வழங்குவோனுக்கு கொடிய சொற்களை பேசுதலை தவிர்த்து காட்சிக்கு எளியன் கடும் சொல்லன் அல்லனேல் மீ கூறும் மன்னன் நிலம் ஒரு மன்னன் எப்படி இருக்க வேண்டும் இனியவனாக காட்சிக்கு எளியவனாக நம்மோடு குடிமக்களோடு பழகக்கூடியவனாக இருந்தால் தான் மக்களிடம் கலந்து அவர்களுடைய குறையை அறிய முடியும் காட்சிக்கு எளியன் கடும் சொல்லன் அல்லனேல் கடிய சொற்களை பேசக்கூடியவனாக கடுமையான சொற்களை பேசக்கூடியவனாக இருக்கக்கூடாது கடும் சொற்களை பேசுவனுடைய அவனை வந்து மன்னனாக மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்களோடு கலந்து உறவாட முடியாது காட்சிக்கு எளியன் கடும் சொல்ல நல்லனே மீ கூறும் மன்னன் நிலம் என்று மன்னனுக்கு இலக்கணம் வகுத்திருக்கிறார் ஒரு மன்னன் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஆட்சி செய்யக்கூடியவன் அப்படிங்கிறத தான் அங்கே வந்து அவர் வந்து அந்த திருக்குறளில் அந்த மாதிரி சொல்ல இருக்கிறார் அப்போ இங்கே எப்படி இருக்கணும் சிறுமையுள் நீங்கி செய்யக்கூடாத அந்த செயல்கள்லாம் விட்டு என்ன பண்ணணும் பிறருக்கு துன்பம் விளைவிக்கும் சிறுமையான செயல்களை விட்டு இன்சொல் மறுமையும் இந்த மறுமை இப்பிறவியிலும் இனி வரப்போகின்ற பிறவிலும் இம்மையும் மறுமையும் இம்மையும் இந்த பிறவிலும் மறும் பிறவியிலும் இன்பம் தரும் இனிய சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து பேசுவதனால் பிறருக்கு வருத்தமடையாத செயல்களை செய்யாமல் நல்ல சொற்களை பேசுகின்ற ஒருவன் இப்பிறவியிலும் சரி மறுபிறவியிலும் சரி அவனுக்கு இன்பமே தரும் இனிய சொற்கள் என்னத்தை தரும் இன்பத்தை தரும் அதுதான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு மன்னன பகுதி சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும் இம்மையும் இன்பம் தரும் இன்சொலனுடைய முக்கியத்துவம் சரி அடுத்தது ஒன்பதாவது குரல் இன்சொல் இனி தீன்றல் காண்பான் எவன் கொலோ வன்சொல் வழங்குவது ஒரு ஒரு இனிமையான சொற்களை பேசுறதுனால நிறைய இன்பம் உண்டாகுதுன்னு தெரிஞ்சும் கூட ஒருவன் கடும் சொற்களை பேசுகின்ற முறை தான் ஏன் அப்படின்னு கேட்குற நல்ல பயனை தருது அதனால எந்த தீமையும் விளையலை அப்புறம் ஏன் நீ கடிய சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து பேசுகிறாய் பேசாத ஏன்னு கேட்குறது என்ன அர்த்தம் அதை இனிமே பேசாத உனக்கு எல்லா நன்மைகளையும் தருகிறது இன்மை மறுபிறை இன்மை மறுமைக்கும் வழிவகுக்கிறது பாவத்தை போக்குகிறது நல்ல நண்பர்களை ஏற்படுத்துகிறது பெரிய அணிகலன்களாக உனக்கு விளங்குகிறது இன் சொற்கள் உன்னுடைய அகத்தையும் மலர வைக்கிறது முகத்தையும் மலர வைக்கிறது அப்படி இருக்க நீ ஏன் கடும் சொற்களை பேசுகிறாய் அப்படின்னு கேட்கக்கூடியதாகத்தான் இன் சொல் இனி தீண்டல் காண்பான் நல்ல அவனுக்கே தெரியும் இனிய சொற்களை பேசுவதனால் நன்மைதான் ஏற்படுகிறது என்று அப்படி இருக்க நீ ஏன் கடும் சொற்களை பேசுகிறாய் அப்படின்னு வன்மையாக கண்டிக்கிறார் சரி பத்தாவது குரல்ல முடிவுக்கே சொல்லிவிடுகிறார் இனிய உளவாக இன்னாது குரல் அது பத்தாவது குரல் மனப்பாடப்பு கனி இருப்ப காய் கவர்ந்துச்சு ஒருவன் பழங்கள் அழகாக இருக்க அந்த பழத்தை விடுத்து காயை உட்கொண்டால் எப்படி இருக்குமோ அது போலத்தான் எது இனிய சொற்களை விடுத்து இன்னாத கடும் சொற்களை தேர்ந்து பேசுதல் நல்ல சொல்லலாம் இருக்க வேண்டா வெறுப்பா இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு கடிய சொற்களை எடுத்து எப்போவுமே கடுகடுன்னு பேசக்கூடிய சூழ்நிலையை மாற்றிக்கொள்பவன் எவன் ஒருவன் இருக்கிறானோ அவன் எப்படிப்பட்ட செயலுக்கு உட்படுகிறான் நல்ல பழுத்த பழங்கள் இருக்க அதை விடுத்து பழுக்காத காயை எடுத்து புசிப்பதற்கு சமமானவனாக கருதப்படுகிறான் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய கருத்து சரி இனிய உளவாக இன்னாது குரல் கனியிருப்ப காய் கவர்ந்து அற்று அப்படின்னு பத்து குரலும் முடிகிறது அடுத்தது செய்யும் தொழிலே தெய்வம் அப்படிங்கிற செயல் பகுதியை பார்ப்போம் இயல் ஒன்றின் அடுத்த செயல் பகுதி செய்யும் தொழிலே தெய்வம் சரி இது வந்து இப்போ நமக்கு வந்து மரபு கவிதை புது கவிதை அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பார்க்காம இது பாமரர் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய அதாவது சக தொழிலாளிகளுடைய நிலையை பிரதிபலிக்கக்கூடிய நம்ம நாட்டினுடைய திறமையை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு கவிஞர் எழுதக்கூடிய கவிதை இவர் வந்து பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரனார் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நிறைய பாடல்கள் சினிமா பாடல்கள் எழுதியவர் சமுதாய சீர்திருத்த கருத்துக்களை வித்திட்டவர் இவருடைய ஒவ்வொரு கருத்தும் 
முன்னால் நடக்க வேண்டிய பின்னால் நடக்க வேண்டிய கனவுகளை எல்லாம் அவர் வந்து இப்போ நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய அளவில் அவர் கண்ட கனவுகள் நனவாகி கொண்டு வருகிறது எந்த என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் ஒழுங்காய் பாடுபடு வயக்காட்டில் உயர் முன்னுழைப்பு அயல் நாட்டில் அப்படின்னு அதாவது நம்ம வந்து நம்மளுடைய இந்திய பூமி இந்திய பாரம்பரியம் எழுபது சதவீதம் விவசாயத்தையே நம்பி இருக்கிறது என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படி இருக்க இந்த விவசாயத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய வழிகள் என்ன வழிமுறைகள் என்ன அதில் என்ன பசுமை புரட்சிகளை செய்யலாம் உழ உழைப்பாளர்கள் என்னென்ன வேலைகளை செய்கிறார்கள் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு சமுதாய உத்வேகம் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய சீர்திருத்தத்தை உழைப்பாளர்களுக்கு என்னென்ன கிடைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத எல்லாம் மிகவும் போராடி அதாவது போராடி அந்த கவிதைகள் மூலமாக போராடிய ஒரு மாபெரும் கவிஞர் அப்படின்னா பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரனார் அதனால தான் அவருடைய வந்து மக்கள் கவிஞர் அப்படின்னு மக்களால் போற்றப்பட்ட காரணத்தினால் அவர் மக்கள் கவிஞர் என்று அழைக்கப்பட்டார் இவர் பிறந்த ஊர் வந்து பட்டுக்கோட்டை பட்டுக்கோட்டையில் வந்து செங்கப்படுத்தான் காடு செங்க படுத்தான் காடு அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்திருக்கிறார் பட்டுக்கோட்டையில் இருக்கிறது அவர் இவருடைய சிறப்பு பட்டம் என்னென்னா எல்லாரும் இவருக்கு வந்து எல்லா உழைப்பால் அடிமட்ட மக்கள் வரைக்கும் இவர் வந்து தன்னுடைய கவிதைகளை கொண்டு கொண்டு செல்லக்கூடியவர் அந்த கவிதையை படிக்கின்ற பொழுது தங்களை பற்றியே எழுதியிருக்கிறாரோ என்று நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருந்ததுனால் இவருக்கு மக்கள் கவிஞர் என்ற பட்டமும் இவருக்கு கிடைத்தது சரி இவருடைய காலம் அப்படின்னு பார்க்க போனால் பதிமூணு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலேருந்து எட்டு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரை இவருடைய காலங்கள் இருந்திருக்கிறது இவருடைய இவர் வாழ்ந்த காலம் இருந்திருக்கிறது சரி இவருடைய உயர் பெயர் அப்படின்னு சொன்னால் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் ஊரை சார்ந்து பெயர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் நமக்கு வந்து ஒரு செய்கின்ற தொழில் கைத்தொழில் ஒன்றை கட்டுக்கொள் கற்றுக்கொள் கவலை உணக்கில்லை ஒத்துக்கொள் அப்படின்னு அதாவது எத் தொழில் எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் அதில் நேர்மை மட்டும் இருந்தால் போதும் அந்த தொழிலில் கூட என்ன வேணும் ஒரு நேர்த்தியும் நேர்மையும் வேண்டும் அப்படிங்கிறத மெய்ப்பிக்கக்கூடியதான் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு தொழில் உண்மை இருந்தால் நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் அப்படிங்கிற அந்த தொழிலுடைய முக்கியத்துவத்தை குறித்த ஒரு கவிதையாக இது மலர்கிறது இதில் பெரும்பகுதி இவர் வந்து பிறந்த ஊரை நல்லா ஞாபகமாக பண்ணி பயன்படுத்திக்கணும் செங்கப்படுத்தான் காடு பட்டுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ளது இவர் வந்து மக்கள் கவிஞர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் இவருடைய ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்பது வரை இவர் வந்து இவருடைய பெயர் வந்து கல்யாண சுந்தரம் இவர் என்ன மாதிரியான கவிதைகளை எல்லாம் படைத்திருக்கிறார் அப்படின்னா சமுதாய சீர்திருத்த கருத்துக்கள் பாமர மக்கள் அடிமட்ட மக்கள் வரை இவருடைய கவிதைகள் விரும்பப்பட்டிருக்கின்றன சரி நமக்கு என்ன கவிதை இடம்பெற்றுகிறது அப்படின்னா செய்யும் தொழிலே தெய்வம் சரி என்ன சொல்ல வருகிறார் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் திறமைதான் நமது செல்வம் உன்னுடைய விரல்கள் பத்து மூலதனம் இந்த விரல்கள் பத்தும் என்னது பெரிய மூலதனம் இது இல்லாம ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது இந்த விரல்களை கொண்டுதான் நான் மூலதனத்தை அதாவது நம்ம கையில இருக்கக்கூடிய இந்த பத்து விரல்கள் தான் பணம் அந்த பணத்தை வந்து நம்ம முதலீடாக வைத்திருக்கிறோம் இதுதான் முதலீடு விரல்கள் பத்தும் மூலதனம் அந்த மூலதனத்தை கொண்டுதான் செயல்பட வேண்டும் அப்படிங்கறது தான் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் அந்த திறமை தான் நமது செல்வம் நமக்கு இருக்கிற எந்த தொழில் செய்தாலும் ஒரு பாடல் கவிஞனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சிற்பத்தை செதுக்கக்கூடியவனாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஓவியன் வரையக்கூடியவனாக இருந்தாலும் சரி அவனுக்கு அவனுடைய தொழில் ஒரு செருப்பை தைக்கக்கூடிய செருப்பு தொழிலாளியாக இருந்தாலும் கூட அந்த செருப்பை தைக்கக்கூடிய தொழிலாக இருந்தால் கூட அதில் கூட ஒரு நேர்த்தி இருந்தால்தான் அவனுடைய தொழில் ஒரு நேர்மை இருந்தால்தான் அது வந்து நல்ல நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் அப்படித்தான் அங்கே சொல்கிறார் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் அந்த திறமை தான் நமது செல்வம் கையும் காலம் தான் உதவி கையும் காலும் இல்லைன்னா நம்ம வாயில்லாத பிள்ளைகளாக மாறிவிடுவோம் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே சொல்கிறார் கையும் காலம் தான் உதவி கொண்ட கடமை தான் நமக்கு பதவி பதவி எது கடமை செய்யக்கூடிய கடமை தான் நம்மை உயர்ந்த பதவிக்கு எடுத்து செல்லும் பயிரை வளர்த்தால் பலனாகும் ஆ மணல் பயிரை வளர்த்தால் நிச்சயமாக நமக்கு உணவு கிடைக்கும் அதனால் பலனாகும் அது உயிரை காக்கும் உணவாகும் உயிரை காக்கும் நெல் பயிராக விளைந்து நம் உயிரை காக்கிறது வெயிலே நமக்கு துணையாகும் வெயில் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் பயிர்கள்லாம் வளராது சூரிய சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சூரிய கதிர்கள் வந்து இந்த ப பயிர்களுக்கு கிடைக்காமல் சூரிய சக்தி கிடைக்காமல் போய்விடும் அப்போ பயிர்கள் வந்து வளர்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் போய்விடும் அதைத்தான் சொல்கிறார் வெயிலே நமக்கு துணையாகும் இந்த வேர்வைகள் எல்லாம் விதையாகும் நம்ம உழைத்து பாடுபடி சிந்தக்கூடிய அந்த வேர்வை தான் ஒவ்வொன்றும் விதையாக வித்தாக மலர்கிறது அப்படிங்கிறது சொல்கிறார் வேர்வைகள் எல்லாம் விதையாகும் தினம் வேலை உண்டு குல மானவம் உண்டு அதுக்காக எல்லா தொழிலையும் செய்கிறேன் அப்படின்றதுக்காக கௌரவம் இல்லாமல் 
மானத்தை இழக்கக்கூடிய தொழிலையும் செய்யக்கூடாது அப்படி எல்லாம் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் எல்லாரும் பொதுவாக செல்லிடக்கூடாது இல்லையா கௌரவத்தை மானத்தை இழக்கக்கூடிய தொழிலே செய்யக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நீங்கள் தினமும் வேலை உண்டு குலமானமும் உண்டு குலத்தை காக்கக்கூடிய தொழிலையும் செய்ய வேண்டும் வரும் காலமும் உண்டு அதை நம்பிடுவோம் நமக்குன்னு ஒரு காலம் இருக்கிறது அதை நம்பி எதிர்பார்த்திருப்போம் காயும் ஒரு நாள் கனியாகும் என்னைக்குமே மரத்துல காயே காய்ச்சிக்கிட்டே இருக்காது அது ஒரு நாள் கனியாக மாற வாய்ப்பு உண்டு அதுவரை பொறுத்திருப்போம் நம் கனவும் ஒரு நாள் நனவாகும் நம்முடைய கனவு ஒரு நாள் மெய்ப்படும் அதைத்தான் அப்துல் கலாம் சார் கனவு காணுங்கள் இளைஞர்களே ஆமா நிச்சயமாக நம்முடைய நம்பிக்கை நம்முடைய எண்ண சிதறல்கள் தான் நிச்சயமாக ஒரு குறிக்கோளை அடைய வழிவகுக்கும் என்பதைத்தான் இங்கே சொல்கிறார் கனவும் ஒரு நாள் நனவாகும் காயும் கனியும் விலையாகும் காயும் விற்பனையாகும் கனியும் விற்பனையாகும் நம் கனவும் நினைவும் நிலையாகும் கனவும் நம்முடைய நினைவும் நிலையாகும் உடல் வாடினாலும் பசி மீறினாலும் வழி மாறிடாமல் வாழ்ந்துடுவோம் எப்படி அந்த பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து போகும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தானம் தவம் கல்வி மானம் ஒழுக்கம் வீரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பத்து செல்வங்கள் நம்மை விட்டு போகிறது என்றால் அது என்ன அப்படின்னா பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து போகும் அப்போ கூட அந்த பசியான வேளையில் கூட நம்முடைய அந்த பத்தையும் பறக்க வைக்க கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்ற வாடினாலும் பசி மீறினாலும் வழி மாறிடாமலே வா நம்ம வழியில நம்மளுடைய குறிக்கோளில் வாழ்ந்துடுவோம் அப்படின்னு ஒரு உத்வேக கவிதையை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அடுத்து உரைநடை பகுதிக்கு செல்வோம்